श्री शंकराचार्य संस्कृत सर्वकलशाल कोला प्रादेशिक केंद्र संस्कृत जनरल विभाग नाशनल टेस्ट वर्कषापि मूम दिवस इन इन सेंशन क्लास डॉक्टर पी वि नारायण माष ई वर्कषापि रिसोर्स पेसन आय डॉक्टर पी वि नारायण माषे ई सेंशन जिकल इंटरप्रिटेशन इन वेदिक आलसिकल सास्कृत क्लास हार्द स्वागत निरुक्त विषय वाले ललित रीती क्लास प्राप्त हार्द स्वागत पकड़ा विविध डिपार्टमेंटे अध्यापक विद्यार्थी हार्द स्वागत अदयते आस्ते व्रजती 
വിശേഷ ക്രിയകളാണ് അവയൊക്കെ സവിശേഷമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറയാണ് ഭവതി എന്നതൊരു സവിശേഷമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല സാമാന്യമാണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ചേർക്കാതിരിക്കാം അതേസമയത്ത് ആസ്തേ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഒരു തരത്തിൽ ആസനം ഭവതി എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ വേറൊരു തരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആസീനഹ ഭവതി ആസ്തേ എന്നുള്ളതിന് ആസീനഹ ഭവതി ആസീനഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എന്ന ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ഭവതി തുടങ്ങിയവ സത്താർത്ഥകമായ ധാതുക്കൾ സത്താർത്ഥകമായ ധാതുക്കളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയകളൊക്കെ ബഹിരംഗങ്ങളാണ് ചിലരതിന് അന്തരംഗം എന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്കും അനുഭട്ടനം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആസ്തേ ശേദി ഇവയൊക്കെ വിശേഷ ക്രിയകളാണ് അതൊക്കെ ഓരോരാള് ഓരോ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അസുധാത്തു ആസുധാത്തു അസുധാത്തുവിൻ്റെ വേറെ വേറെയാണ് അസു ഭുവി എന്നാണ് ധാത്തു ആസ ഉപവേശന എന്നാണ് ഒന്ന് പരസ്പര പദമാണ് ഒന്ന് ആത്മനെ പദമാണ് ആസധാത്തു ആത്മനെ പദമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആത്മനെ പദമൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾക്കറിയാം അനുദാത്ത ഇത്താണ് അനുദാത്ത എത്താ യഥാത്തുവാണ് നിങ്ങൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ലഭതെ എന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലഭതെ എന്ന് ആത്മനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ലഭതി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ഗച്ഛതി എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ ഗച്ഛതെ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഗമ്യതെ എന്ന് കാണുന്നത് കർമ്മണി പ്രയോഗം കർമ്മണി പ്രയോഗം വേറെ ഗച്ഛതെ എന്ന് കാണില്ല പഠതി എന്നുള്ളതിന് പഠത്തെ എന്ന് കാണില്ല പഠത്തി എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് പരസ്മയപദമാവുന്നതിന് നിയമമൊന്നുമില്ല ആത്മനിപദമാവുന്നതിന് മാത്രമേ നിയമങ്ങളുള്ളൂ ആത്മനിപദം ആവാത്തത് എന്താവും പരസ്മയപദമാവും ശേഷാത്കർത്തനെ പരസ്മയപദം മറ്റതിന് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് എന്നത് മുഴുവനൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് അനുദാത്ത ഇത്തായ ധാതുവായിരിക്കണം അനുദാത്തം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സൂത്രക്ക് നിർവചനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അനുദാത്തം ഉദാ ഉദാത്തം അനുദാത്തം സുരിതം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അനുദാത്തം ഉദാത്ത സുരിതം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴ് അതിൽ ഉദാത്തമാണോ അനുദാത്തമാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ അപൂർവം ആളുകളേ ഉള്ളൂ അത് വേദം പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ അത് മനസ്സിലാവും സ്വരപ്രക്രിയ നമ്മുടെ അഷ്ടാധ്യായിൽ കുറെ സൂത്രങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കൗമുദിയിൽ സിദ്ധാന്ത കൗമുദി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകരണത്തിന്റെ പേര് സ്വരപ്രക്രിയ സ്വ എന്നാണ് സ്വരപ്രകരണമാണ് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നൊന്നുമില്ല സ്വരം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടേക്കൻ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ് എന്നാണ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞ എടുക്കാം ഇത് ആത്മനിയപദമാണ് കാരണം അത് അനുദാത്തേത്താണ് അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ കൃഞ്ഞുധാതു കൃഞ്ഞുധാതു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡുക്രഞ്ഞു ധാതു എന്ന ഡുക്രഞ്ഞ കരണ എന്ന് എടുത്തുകൊള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ധാതു പാഠം എടുത്തുകൊള്ളുക ഡുക്രഞ്ഞ കരണ് പരസ്മയപദമാണോ ആത്മനിയപദമാണോ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോളൂ തെറ്റിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടുമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും ആവുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് പഠത്തി എന്നുള്ളതിന് പഠത്തെ എന്നോ ഗച്ഛതി എന്നുള്ളതിന് ഗച്ഛതി എന്ന് രണ്ടും ആക്കിക്കൂടെ അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു നിമിത്തമുണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡുക്ര ഞ എന്നാണല്ലോ ഞ എന്ന് ഏത് ധാതുവിന്റെ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉഭയപതി അതുകൊണ്ട് ധാതു കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഉഭയപതി ആയിരിക്കും അത് ക്രിയയുടെ ഫലം കർത്തൃഗാമിയാണെങ്കിൽ കർത്താവിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് പരസ്മയപദം ക്രിയയുടെ ഫലം കർത്താവിനല്ല മറ്റൊരാൾക്കാണെങ്കിൽ അത് പരസ്മയപദം മറ്റേ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയ സംശയമുണ്ട് ക്രിയയുടെ ഫലം കർത്തൃഗാമിയാണെങ്കിൽ ആത്മനേപദം ക്രിയാഫലം കർത്തൃഗാമി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്മയപദം അതുകൊണ്ട് ഞകാരം ലോപിച്ചു പോയ എല്ലാ ധാതുക്കൾക്കും രണ്ടിനും പ്രയോഗം കാണാം പക്ഷെ ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈത്ര ചൈത്ര ഗൃഹപാഠം കരോതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൈത്ര ഓദനം പച്ചതി എന്ന് പറയുന്നതിനും ചൈത്ര ഓദനം പച്ചതെ എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഈ പച്ചധാതു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ കാണില്ല അതേസമയത്ത് ചൈത്ര ഗൃഹകാര്യം കരോതി
നമുക്ക് നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പറയാം വീട്ടിൽ ആർപ്പോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാഷക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇതിവിടേക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതുപോലെയാണ് പച്ച ധാത്തു വാസ്തവത്തിൽ ധാത്തു ഡു പച്ചഷ് പാക്കെ എന്നാണ് നമ്മൾ പച്ച ധാത്തു എന്നേ പറയുള്ളൂ ധാത്തു ഡു പച്ചഷ് എന്നാണ് അതിൽ ഡകാരം പോവും പുകാരം പോവും ഷകാരം പോവും ബാക്കി പച്ച എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ പച്ച എന്ന് കാണുന്ന ചകാരം കഴിഞ്ഞുള്ള അകാരം അനുദാത്തമായ അകാരമാണ് സോറി സ്വരിതമായ അകാരമാണ് അനുദാത്തം അല്ല സ്വരിതം അപ്പൊ സ്വരിതമായ അകാരം വരുന്ന സ്വരിതമായ വർണ്ണം വരുന്ന ഏത് ധാതുവും ഉഭയപതി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പച്ച ധാതു സ്വരിത സ്വരിതം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വരിതമായ വർണ്ണം വരുന്ന ഏത് ധാതുവും ഉഭയപതി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് പച്ചതി പച്ചത എന്ന് കാണും നീഞ്ഞ നീഞ്ഞ എന്നുള്ള ധാതു എങ്ങനെയാ നയതി നീഞ്ഞ നയനെ എന്നാണ് അപ്പോ ഞകാരം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നയതി എന്നും നയത്തെ എന്നും രണ്ടു രൂപ കൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വരം എന്താണെന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കുറെ കൂടി ഈ പറയുന്ന സ്വരപ്രക്രിയയൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നയതി ഏത് ധാതുവിന്റെയും ആദ്യം ണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ണ ണ പണം എന്നല്ല അതാകുമ്പോൾ വേഗം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പണം എന്നെങ്കിൽ ണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ണ ആയി മാറും എവിടെയും ണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ണ ആയി മാറും ധാതുവിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ണോ നഹ എന്ന് പാണിനി സൂത്രം ഇത്രേ ഉള്ളൂ സൂത്രം ഇത്രേ ഉള്ളു ണോ നഹ ഏത് ധാതുവിന്റെ ആദ്യവും ഷകാരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ സകാരമായി മാറും ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷ്ഠാ തിഷ്ഠതി എന്നത് ഷ്ഠാ ധാതുവാണ് ഷ്ഠാ ഗതി നിവൃത്തവും എന്നാണ് ധാതു അതെന്താവും സ്ഥാ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥാ ധാതു എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ ഷ്ഠാ എന്നാണ് ധാതു അങ്ങനെ അപ്പൊ പൊതു നിയമം എന്താണ് അതുപോലെ സപതി പ്രസപതി എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രസൂതെ രണ്ടു പേർ പ്രസൂതെ പ്രസൂതെ എന്നുള്ളത് പ്രസ പ്രസപതി എന്നുകൊണ്ട് പ്രസൂതെ എന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നുകിൽ അത് ഞകാരം ലോപിച്ചു പോയ ഒരു ധാതുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വരിതമായ വർണ്ണം ലോപിച്ചു പോയ ധാതുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പ്രസൂതെ എന്നുണ്ട് എന്താ ധാതു പ്രസൂതെ അറിയാലോ എന്താണ് അർത്ഥം വൃക്ഷ പുഷ്പം പ്രസൂതെ പുഷ്പാണി പ്രസൂതെ അതല്ലെങ്കിൽ സാ യുവതി ബാലകം പ്രസൂതെ എന്തായാലും ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പ്രസൂതെ എന്നുള്ളതിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ജന്മം കൊടുക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഷൊഞ്ഞ് പ്രാണി പ്രസവേ എന്നാണ് ധാതു ഷൊഞ്ഞ് ഷ എന്നുള്ളത് എന്താവും സകാരമാവും അതുപോലെയാണ് അവസാനിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്നല്ലേ സംസ്കൃതത്തിൽ എന്താ അവസാനിക്കുക എന്നതിന്റെ ക്രിയ എന്താണ് അവസ്യതി എന്ന് വരും അപ്പൊ അവ എന്നുള്ളത് ഉപസർഗമാണ് സ്യതി എന്നാണ് സ്യതി എന്നുള്ള ധാതു വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഷോ ധാതു ഷോ പ്രാണി ഷഹ പ്രാണി പ്രസവേ എന്നാണ് പ്രാണി സോറി ഷോ അന്തഗമനെ എന്നാണ് ധാതു അതായത് ശൂന്യ പ്രാണി പ്രസവേ ഷോ അന്തഗമനെ അതെന്തായി മാറും സ ആയി മാറും ഷ തുടക്കത്തിലാണ് ധാതു ഏതും പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ ആവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ നിയമം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുകിൽ സ്വരിത ഇത്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞകാരം ഇത്തായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അനുദാത്ത ഇത്തായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിത്തായിരിക്കണം ഈ ധാതുക്കളൊക്കെ ആത്മനപദമായിരിക്കും അതൊന്നും അല്ലാത്ത ധാതുക്കളൊക്കെ പരസ്പരപദമായിരിക്കും പിന്നെ ഭാവേ പ്രയോഗത്തിലും കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മനപദം വരും ഭാവേ പ്രയോഗത്തിലും അതുകൊണ്ട് ഗച്ഛതി എന്നൊക്കെ തന്നെ എന്ത് കാണും ഗമ ധാതു തെ ഗമ യ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് യാ വരും എല്ലാ കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിലും യാ വരും കർമ്മണി ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ നിങ്ങളെ സൂത്രം നിയമമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കർമ്മണി പ്രയോഗത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഇടയ്ക്ക് യാ കാണും പഠ് തെ പഠ്യത്തെ അതായത് പഠ്യത്തെ എന്നാണ് ക്രിയത്തെ സ്ത്രീയത്തെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധത്തോ എന്നാണ് ധാതു പോകുക എന്നുള്ള ദൃശ്യത്തെ ദൃശ്യധാത്വം അതിന് പശ്ചത്തി എന്നാണ് നല്ല ദിനേശമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പശുധാത്വാണെന്ന് പറയാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതു നിയമങ്ങൾ കാണണം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നോക്കുക ആസ്തെ ഷേത്തെ വ്രജതി തിഷ്ഠതി ആസ്തെ ഷേത്തെ ആത്മനിപദമാണ് വ്രജതി തിഷ്ഠതി പരസ്മയപദമാണ് ഇത് ഈ ധാതുക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ ധാതുക്കൾക്ക് ആസ്തെ ഷേതെ വ്രജതി തിഷ്ഠതി എന്നുള്ളത് എന്താണ് എല്ലാം അകർമ്മകങ്ങളാണ് അകർമ്മകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാ
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശേതയെ കിടക്കുന്നു എന്തിനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമുള്ള എവിടെ എന്ന് ചോദ്യമുള്ളു അതിന് ഉപസർഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ മാറും കേട്ടോ എപ്പോഴേ എന്താണ് പായയിൽ കിടക്കുന്നു കട്ടയെ ശേതെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചയെ ശേതെ കട്ടലിൽ കിടക്കുന്നു അതിന് അധി എന്നുള്ള ഉപസർഗം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മഞ്ച എന്നുള്ളത് എന്താവും മഞ്ചം അതിശേതെ എന്നാവും ദ്വിതീയാവും പക്ഷെ അത് കർമ്മമല്ല കർമ്മ വിഭക്തി കർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഭക്തി വരുമെങ്കിലും അത് കർമ്മമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അധികരണമാണ് സപ്തമിയാണ് അപ്പൊ മഞ്ചേ ശേത്തെ എന്നുള്ളത് അധിമഞ്ചം ശേത്തെ സോറി മഞ്ചം അധിശേത്തെ എന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹേ ആസ്തെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അധി ചേർത്താൽ എന്താവും ഗൃഹേ ഗൃഹം അധ്യാസ്തെ എന്ന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഉപാന്യോധ്യാംഗ് വസഹ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കാരകം ഉപാന്യോധ്യാംഗ് വസഹ ഉപ അനു അധി ആങ് ഇത് നാല് ഉപസർഗങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ വസുധാതുവിൻ്റെ സപ്തമിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അത് ദ്വിതീയയായി മാറും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉപസർഗം ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് ആസ്തെ ശേതെ വ്രജതി വ്രജതി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് തോന്നും വ്രജ 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 ഗതവ് എന്നാണ് ധാതു വിദ്യാലയം വ്രജതി ബാലക അല്ലെങ്കിൽ ബാലിക വിദ്യാലയം വ്രജതി എന്താണ് വരിക വിദ്യാലയം എന്നുള്ളത് ഗമനക്രിയയുടെ കർമ്മമല്ല വാസ്തവത്തിലെ കർമ്മമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അകർമ്മക ധാതുവാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സഹഗത എന്ന് പറയാം സഹഗത എന്ന് പറയാം സഹഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അയാൾ പോയി എന്നാണ് അതേസമയത്ത് സഹകൃത എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സഹദൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അയാൾ കണ്ടു എന്നല്ലോ അയാൾ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അയാൾ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അയാളെ ആരോ കണ്ടു എന്നാണ് അർത്ഥം അയാൾ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൃശ്യധാതുവിന് ദൃഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണപ്പെട്ടു എന്നും ഗമധാതുവിന് ഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് അർത്ഥം കിട്ടുന്നു അത് സകർമ്മകവും അകർമ്മകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം ഓടുന്ന എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സകർമ്മക ധാതുക്കളിലാവുമ്പോൾ കർമ്മം ഉണ്ടാവില്ല വ്യത്യർത്ഥകമായ ധാതുക്കളിൽ ഒന്നും തന്നെ കർമ്മം ഇല്ല അത് നമ്മൾ വിദ്യാലയം വൃച്ചതി വനം ഗച്ചതി ഗ്രാമം ഗച്ചതി തുടങ്ങിയ ഇതിലൊക്കെ കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർമ്മസ്ഥാനീയമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മമല്ല അപ്പൊ ഗ്രാമേ എന്താണ് ഗമധാതുവിന് എന്താ അർത്ഥം ഓരോ ധാതുവിന് ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പൊ പച്ചധാതുവിന് എന്താ അർത്ഥം പാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വികൃതി അനുകൂലോ വ്യാപാര എന്ന് നയ്യായികന്മാരോ വയ്യാകരന്മാരെ പറയും വികൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ വേവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ചെറുതായി പൊട്ടി വിടരും ചില അരിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പതുപത്വത്തതാവും അതിനെയാണ് വികൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വികൃതി അനുകൂലോ വ്യാപാര എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഗമധാതുവിനോ പൂർവ പൂർവദേശ നിവൃത്തി പൂർവകം പശ്ചാത്തേശ പ്രാപ്തിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരിടത്ത് ചെന്ന് ചേരുന്നതിനെയാണ് ഇത് പറയുക ദദാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിനൊക്കെ നിർവചിക്കും ഇങ്ങനെ എന്ത് ദദാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അരക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ കൊടുക്കലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം കാരണം ആ നൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അലക്കാൻ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ് അപ്പൊ ഒന്നിന് എന്ത് പറയും ചതുർത്ഥി ഉപയോഗിക്കും മറ്റതിന് ഷഷ്ഠി ഉപയോഗിക്കും രചകസ്യ വസ്ത്രം ദാതി രചക വോഷമാൻ മറ്റേതോ യാചകായ ധനം ദാതി എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തേതിൽ എന്താണ് സോറി രണ്ടാമത്തേതിൽ യാചകായ ധനം ദാതി എന്ന് പറയുന്നതില് അയാൾ അയാളുടെ ഉടമാവകാശത്തെ കൊടുക്കുന്ന അയാൾ അയാളുടെ ഉടമാവകാശത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഷയും ദർശനവും ഉണ്ടായത് സംസ്കൃതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സ്വസ്വത്വ നിവൃത്തിപൂർവ്വകം പരസ്വത്വ ആപാദനം എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സ്വസ്വത്വം സ്വത്വം ഉടമാവകാശം തൻ്റേതായ അതിനു വരെയുള്ള ഉടമാവകാശം പിന്നെ സ്വസ്വത്വ നിവൃത്തിപൂർവ്വകം പരസ്വത്വ ആപാദനം മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമാവകാശം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആർക്കേ ഇനി അവകാശമുള്ളൂ എനിക്കില്ല ഈ ദദാത്തി എന്ന ക്രിയ പ്രയോഗിച്ചതോടുകൂടി ദദാത്തി എന്നല്ല ധനാർത്ഥകമായ ഏത് ധാതുവും പ്രയോഗിക്കാം ദിശതി
ആ നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ചൈത്ര ഗ്രാമം ഗച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗമനപ്രിയയുടെ കർമ്മമല്ല അതിൻ്റെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് കർമ്മം അല്ല അത് വിദ്യാർത്ഥികമായ ഭാഗക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആസ്തെ ശേത്തെ വ്രജതി തിഷ്ഠതി തിഷ്ഠതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ലല്ലോ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതേസമയത്ത് അതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ ക്രിയകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വ്രജതി സോറി അല്ല പച്ചത്തി എന്താണ് ആ പച്ചത്തി പച്ചത്തി എന്നുള്ള ക്രിയ എന്താണ് സകർമ്മകമാണ് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യമില്ല എന്തിനെ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് വേവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എവിടെ ആര് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്തിനെ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സകർമ്മകമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം അകർമ്മകമാണ് അതിൽ തന്നെ ഭവതി എന്നത് സാമാന്യ ക്രിയയാണ് ആസ്തെ ശേത്തെ പ്രജതി എന്നൊക്കെ തന്നെ വിശേഷ ക്രിയകളുമാണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പകുതിയിലും അതേപോലെ താഴെ വരുന്നതല്ല അതിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന പകുതിയിലാണ് രണ്ടെണ്ണം അത ഇത് സത്വാനാം ഉപദേശ ഗൗരശോ പുരുഷോ ഹസ്തി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അതസ് ശബ്ദമാണ് അസോവമോമി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്നിലേക്ക് സർവനാമ ശബ്ദമാണ് സർവനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമാന്യാണ് അല്ലെ റോനൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഹി എന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെഫർ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അത് ഒരു പ്രത്യേക ആളെ കുറിക്കുന്നതല്ല വെറുതെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനെ കുറിക്കുന്നു ഹി എന്നോ ഷി എന്നോ ഇറ്റ് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹി എന്നത് എന്താണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള സാമാന്യ വാചിയാണ് അതേസമയത്ത് ഗൗര അശോ പുരുഷോ ഹസ്തി എന്ന് പറയുന്നതോ ഹസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീ പെർട്ടിക്കുലർ ജീവിയാണ് അശോഹ എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും സാമാന്യ നാമശബ്ദങ്ങൾ വിശേഷ നാമശബ്ദങ്ങൾ സാമാന്യ ക്രിയകൾ വിശേഷ ക്രിയകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉദാഹരിച്ചു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇത് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചല്ല വരുന്നത് ടോപ്പിക്കിന് പ്രാധാന്യം അനുസരിച്ച് പറയാണ് ഭവതിയിതി ഭാവസ്യ ഭവതി എന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു ഭാവസ്യ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയയാണ് മറ്റൊന്നോ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിക്കുകയാണ് ഏതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ ആയാലും ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിക്കുകയാണ് ഭവതി ഇതി ഭാവസ്യ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്തയെ സൂചി അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂ സത്തായം എന്ന ധാതു വരുന്നത് സത്തയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ സത്തയെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് എത്ര അവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഈ പേന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എത്ര അവസ്ഥകളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ആ പേന ഉണ്ടാവുക പേന എഴുതുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു കത്തിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ എന്ന് ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് പക്ഷെ യാസ്കൻ കുറെ കൂടി സൂക്ഷ്മമായി പോയിക്കൊണ്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ആറ് അവസ്ഥകളുണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്നാണ് ഓരോ അവസ്ഥ ഓരോ പദാർത്ഥത്തിനും ആറ് അവസ്ഥകളുണ്ട് എന്നാണ് അതാണ് അടുത്ത സൂത്രം വരിക വരിക എന്താണത് ജായത്തെ അസ്ഥി വിപരണമതെ വർധത്തെ അപക്ഷീയത്തെ വിനശ്യതി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല അതിനെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയി വളരെ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ജായത്തെ ജനധാത്വം ജന ഉൽപ്പത്തി അർത്ഥകമായ ജന ഉൽപ്പത്തി അർത്ഥകമായ അതിനെ ഇറ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറ്റ് കംസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ബീ അത് അതിൻ്റെ സത്തയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ആ സത്തയിലേക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില്ല എന്നാൽ ഈ സത്തയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയും അല്ല അതായത് കേവലം അതിനെ മാത്രം അതായത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിട്ടുകൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുറിച്ചിട്ടുകൊണ്ടും ജാഗത എന്ന് പറയുന്നത് സവിശേഷമായ ഒരു പ്രക്രിയയെ മാത്രം ഒരു അവസ്ഥയെയോ പ്രക്രിയയെയോ ഒരു ദശയെയോ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന് താഴെ ഓരോന്നിനെയും നിർമ്മിച്ചിരിക്കും ഞാൻ അതിലൊക്കെ വിശദമായി വായിക്കുന്നില്ല അതാണ് ജാഗത ഇതി പൂർവഭാവ
നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോപിച്ചു പോയിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചില ധാതുക്കൾ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോഴെപ്പോഴും അളക്കുക എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിലെ വാക്ക് അളക്കുക നമ്മൾ അളക്കാറില്ല ഒറ്റക്രിയയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്രിയകളിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പരിമാണം കരുതി എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഒറ്റക്രിയ പദം എന്താണ് ഈ കാവ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുക വേറെ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാലൊക്കെ വേറെ കിട്ടും അതിന് ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞാലത്തെ പറയാനല്ല കാവ്യങ്ങൾ വെള്ളവും നാടകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പാർവതിയെ കുറിച്ച് പാർവതി തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന മാനിൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതായിട്ട് ഇത് കാളിദാസൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കാളിദാസൻ പറയുന്നെന്താണ് ഈ മാനിൻ്റെ കണ്ണും പാർവതിയുടെ കണ്ണും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാളിദാസൻ പറയുന്നെന്താണ് ഈ പാർവതിയുടെ കണ്ണ് മാനുകളിൽ നിന്നെടുത്തതാണോ അല്ല മാനുകൾ ഈ പാർവതിയുടെ നിന്നെടുത്തതാണോ ഈ കണ്ണുകളുടെ വരുപ്പം എന്നാണ് തയാഗ്രഹീതം മൃഗാംഗനാഭ്യ തഥോഗ്രഹീതം മൃഗാംഗനാഭി എന്നാണ് പാർവതിയിൽ നിന്ന് ഈ മാനുകൾ എടുത്തതാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ കണ്ണ് അല്ല മാനുകളിൽ നിന്ന് പാർവതി എടുത്തതാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ കണ്ണ് എന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കണ്ണുകളെ കുറിച്ച് പറയും പഞ്ചാസർഗത്തിലെ ഇത് അവിടെയല്ല അമിമി പിന്നീട് തപസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാർവതിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ മാനുകൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്തും പാർവതി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അമിമി തലോചനെ ഈ മാനുകൾ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ മാനുകളുടെ കണ്ണുകളുമായി അളന്നു അളക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അമിമീത അമിമീത അതിൻ്റെ അത് ലട്ടാണ് വർത്തമാനകാലം മിമീതേ എന്നാണ് മിമീതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാങ് എന്ന ധാതുവാണ് മാങ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം അതേസമയത്ത് മാ ധാതു വേറെയുണ്ട് മാ മാനെ എന്നുള്ള വേറെ ധാതുവുണ്ട് അതിനാകുമ്പോൾ മാത്തി എന്നാണ് വരിക മാത്തി അളക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മിമീത്തെ അളക്കുന്നു എന്നാണ് മാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാധികണത്തിൽപ്പെടും സോറി അതാദികണത്തിൽപ്പെടും അതേസമയത്ത് മിമീത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ജഹോദ്യാദികണത്തിൽപ്പെടും ധാതുക്കൾ പത്ത് ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ധാതുക്കളെ പത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് അറിയാം ഇപ്പോൾ തിന്നുക എന്നുള്ളതിന് അത് ധാതു ഉണ്ട് അതെ തയോരന്യ പിപ്പലം സ്വാദു പത്തി എന്താ വേദാന്തികളൊന്നും ഉണ്ട് അധ്യാപകരോടല്ലോ അനശ്നന്യോ അഭിചാക അത്തി അത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഒരു മരല്ലേ എന്താ തീ അത് പ്ലസ് തി സ്നാത്തി അല്ലേ സ്നാ പ്ലസ് തി സ്നാത്തി മാത്തി മാ പ്ലസ് തി അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും ഇല്ല അത് പ്ലസ് തി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭവതി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഭൂ പ്ലസ് ആ പ്ലസ് തി ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അത് പലയിടത്തും പല അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും എന്താണ് പോഷിപ്പിക്കുക എന്നതിന് എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പോഷകത്തി എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേറെയാണ് അത് ഇരിക്കട്ടെ വേറെ എന്താ അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറഞ്ഞ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല എന്താ ഉഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭവോ ഉഷ്ണാതി ഉഷ്ണാതി എന്നത് പുഷുധാത്തു തി അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഞാ എന്ന് വരുന്നു തടയുക എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുക തടയുക നിങ്ങൾ ആരെയും തടയാറില്ല പിന്നെ അവർ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലെ ഋണധി ഋണധി എന്നുള്ളത് ഋതു ധാതു തി തി എന്നുള്ളതാണ് ധി അപ്പൊ ഋതു ധാതു തി ആ ഋതു ധാതുവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കയറി വരികയാണ് എന്താണത് ഋണധി എന്നാണ് ഭേദിക്കുക എന്താ ധാതു പിളർക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തില് ഭേദിക്കുക എന്താണ് ക്രിയയില്ല ഭിനത്തി എന്നാണ് ഭിനത്തി ഭിനത്തി എന്നുള്ളതിന് ഭിത് ധാതുവാണ് ഭിതിര് ഭേദനാണ് ഭിതിര് എന്നാണ് ധാതു വരിക അപ്പൊ ഭിനത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭി ഇവിടെയുണ്ട് ദ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു നാ കയറി വരുന്നു അപ്പൊ ധാതുക്കളിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതാണ് പത്ത് ഗണങ്ങൾ അത് ഗുവാദി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗുവാദി അതാദി എന്താണ് തുലാദി ജഹോത്യാദി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തനാതി ഇത് തന്നെ തനോതി എന്താ തനോതി തനുവിസ്താരെ എന്നാണ് ധാതു വിസ്തരിക്കുക തനുവിസ്താരെ 
അത് ഉപസർഗം ചേർത്ത മാറും വിതനോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തനോത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൃഞ്ഞ അർത്ഥം കിട്ടും അതായത് കൃഞ്ഞ ധാതുവിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടും ഉപസർഗം ചേർത്ത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുമാണത് ഉപസർഗം ധാതുവിൽ തന്നെ ധാതുവിന്റെ അതിശയാർത്ഥത്തെ അതിനെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അർത്ഥത്തെ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോ തനോത്തി എന്നുള്ളത് തനു ധാതു തി അതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഓ വരുന്നു തനോത്തി സുനോത്തി സുനോത്തി ഇങ്ങനെ ഈ ധാതുക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫോമേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ധാതുവിന്റെ ഇതിന് മാറ്റി തീർക്കുന്ന ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ഈ പ്രത്യയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വികരണ പ്രത്യയങ്ങൾ എന്ന് വികാരം എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർത്ഥം പറഞ്ഞിരുന്നു വികാരം മാറ്റമാണ് വികരോതി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് വികരണം മാറ്റി തീർക്കുകയാണ് ധാതുവിന്റെ പ്രയോഗ രൂപത്തിൽ അവയെ മാറ്റി തീർക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രത്യയങ്ങളെ വികരണ പ്രത്യയങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴ് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോ എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെന്തായി വെന്റ് എന്നായി അല്ലെ ഡു എന്നതിന്റെ എന്തായി വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഡിഡ് എന്നായി പ്ലേ എന്നതിനാണെങ്കിൽ പ്ലേഡ് എന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിൽ വരുന്നത് ഓരോടുത്ത് ഇത് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 എലിമെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കോൺജുഗേഷണൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ കോൺജുഗേഷണൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറയും കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രൂപപ്പെടലിന് രൂപത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനുള്ള സഫിക്സുകളെയാണ് കോൺജുഗേഷണൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോടുത്തും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്ന് എം എക്ക് എത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഒരു സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിനകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ക്രിയ എടുക്കുമ്പോഴും നോക്കുക ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ നിന്ന് ജുഹോത്തി എന്താ ജുഹോത്തി ഹോമിക്കുക എന്ന അർത്ഥം അല്ലെ ജുഹോത്തി എന്നുള്ളതിന് ഹോമിക്കുക എന്ന അർത്ഥം എന്താ ധാതു കൊഞ്ഞ അതുപോലെ വിളിക്കുക എന്നതിന് എന്താ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രയോഗം ലട്ടിലകാരത്തിൽ വിളിക്കുക ആഹൂയത്തെ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആഹൂയത്തെ എന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് വിളിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആഹൂയത്തെ വിളിക്കപ്പെടുക വിളിക്കുക എന്നുള്ളതിനോ ആഹ്വയത്തെ എന്നാണ് ഹെഞ്ഞ് ധാതുവാണ് ഹെഞ്ഞ് ഹെഞ്ഞു ഞ്ഞ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കാണാം വിചാരിക്കാം ഉഭയപതി ആയിരിക്കും ആഹ്വയത്തെ ആഹ്വയത്തി രണ്ട് രൂപ ആഹൂയത്തെ കറുപടി പ്രയോഗമാണ് അപ്പോ അവിടെ വേറൊരു തരത്തിലാണ് രൂപം വരിക ഇങ്ങനെ എന്താണ് ധാതുക്കൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വഞ്ചയത്തി വഞ്ച ധാതുവാണ് പ്രലംഭനം അത് വഞ്ചിക്കുക വഞ്ചയത്തി പ്രകാശയത്തി പ്രകാശത്തെ വരേണ്ട പ്രകാശ ചോരയത്തി ചോരയത്തി കഥയത്തി കഥയത്തി എന്നുള്ളത് ഭവതി പോലെയല്ല കഥ ധാതു തീ എന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അയ എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണാം അയു പ്ലസ് അ അയ രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിച്ച് എന്നൊരു പ്രത്യേകത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിച്ച് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ഇതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്രേരണക്രിയ എന്നൊക്കെ പറയും സാധാരണ എന്നാൽ പ്രേരണക്രിയ മാത്രമല്ല കഥയത്തി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കരോത്തി എന്നുള്ളതിന് കാരയത്തി എന്നുള്ളത് പ്രേരണക്രിയയാണ് പഠത്തി എന്നുള്ളതിന് പാഠയത്തി പ്രേരണക്രിയയാണ് പശ്യതി എന്നുള്ളതിന് ദർശയതി പ്രേരണക്രിയയാണ് എന്നാൽ കഥയതി പ്രേരണക്രിയ അല്ല അതിന്റെ പ്രേരണക്രിയ എന്തായിരിക്കും പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പോലീസ് ആര് പറയല്ലേ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പറയിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറയിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പറയിപ്പിക്കലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് അത് വേറൊരു പറയിപ്പിക്കലാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്താ സംസ്കൃതത്തിൽ കഥിതാവ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക കഥാപയ കഥാപയത്തി എന്നാണ് കഥാപയത്തി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ വരുന്ന അത് വേറൊരു ഗണമാണ് അത് ചുരാതി എന്നൊക്കെ പറയും ഓരോ ഗണത്തിലും ആദ്യത്തെ ധാതു എന്താണോ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ധാതുവിന് മൊത്തത്തിൽ പേരിടുക എന്നർത്ഥം അത് ചിലയിടത്ത് ഓരോ ഗണത്തിലും ഒരിടത്ത് സ്നം രുധാതിഭ്യ സ്നം അതുപോലെ തന്നെ രുഹോത്യാതിഭ്യ ശ്രുഹു ശ്രുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോപം എന്നാണ് ലുക് ശ്രു ലുപ ലുക്ക് ശ്രു ലുപ്പ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പണനീയ വ്യാകരണത്തിൽ അത് ലോപത്തെ കുറിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലുക് ശ്രു ലുപ എന്ന് പണിന് സൂത്രം പറയും അത് ചിലയിടത്ത് പ്രത്യേകം 
പിടാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതും അതേപോലെ ഭൂവാദിയിൽ വരുന്ന അവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെയാണ് പ്രത്യേകം വരിക ഒന്ന് ആ ആണ് ഒന്ന് ഷപ്പാണ് ഷപ്പിൽ സി പോവും പു പോവും ആ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റിടത്തും ആ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെന്താ ഒരേപോലെ ഒരേ കിടത്തിൽ പെടുത്തിയാൽ പോരെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്വരം വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ത്രീ പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്ത്രീ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകം ചേർക്കണ്ടേ ടാപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ടാപ്പ് നീപ്പ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ടാപ്പ് എന്നത് ഒറ്റ പ്രത്യേക ടാപ്പ് ഡാപ്പ് ചാപ്പ് മൂന്ന് പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ടാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ടു പോവും പു പോവും ബാക്കി ആ എന്നുണ്ടാവും ഡാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഢു പോവും പു പോവും ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ബാക്കി ആ എന്നുണ്ടാവും ചാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ചി പോവും പു പോവും ആ എന്നുണ്ടാവും മൂന്നിൽ എന്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ പോരെ മനുഷ്യനെ കുഴക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതുപോലെ നീപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് നീന നീപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ എന്നതേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പക്ഷെ ഓരോടത്തും നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷിത്ത് ഗൗരാദി ഭേസ വേറൊരു സൂത്രം വരുമ്പോൾ ഷിത്തായി ഷിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിത്ത് അല്ലേ ഷിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷകാരം ഇത്തായത് എന്നാണ് ഷകാരം ഇത്തായത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് പകാരം ഇത്തായത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് നകാരം ഇങ്ങനെ നകാരം ഇത്തായത് കൊണ്ടുള്ള നിത്ത് പിത്ത് ഷിത്ത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പലയിടത്തും പല പ്രയോജനങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകങ്ങൾ വന്നാൽ ഒരേ രൂപ പോലെ ആയിരിക്കും രൂപമെങ്കിലും അവയുടെ പ്രയോജനം പലയിടത്തും പിന്നീട് ആണെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതായത് തൻ്റെ വ്യാകരണ പദ്ധതി വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യാകരണ പദ്ധതി മാത്രമല്ല വൈദിക ശബ്ദങ്ങളിലൊക്കെ അത് വളരെ സ്വരത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനവുമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഗണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും എഴുതി എഴുതി കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഇപ്പോഴേ ജായത്തെ ജായത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തെ പറയുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന അവസ്ഥയെ പറയുന്നില്ല അതിന് ശേഷം വരുന്ന എന്താണ് അസ്ഥി എന്നാണ് അസുഭവി എന്നാണ് ധാതു വരുന്നത് അസ്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ അതും സത്താർത്ഥകമാണ് സത്തയിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബി പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺട്ടോളജിക്കലാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷാപരമല്ല സത്താർമീമാംസാപരമാണ് അതുകൊണ്ട് വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുക അല്ലാതെ വാക്കുകളുമായിട്ടല്ല ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭവശാസ്ത്രപരമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ സത്താമീമാംസപരമെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അതിൽ കാണില്ല അത് അലങ്കാരങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോഴ് അതിശയോക്തി അലങ്കാരം അറിയോ അവർക്കെങ്കിലും എന്നേക്കറിയ അതിശയോക്തി എന്താണ് അതിശയോക്തി വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള അതിശയോക്തി പല ഭേദങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അതിശയോക്തിയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഉപമയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് സാരം സാദൃശ്യം എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഉപമയുടെ സാദൃശ്യം എന്നാണ് രൂപകത്തിൻ്റെയോ അഭേദം എന്ന് അല്ലേ അഭേദം എന്ന് പറയാം ഉത്പ്രക്ഷയുടെയോ പിന്നെ ഓരോ അലങ്കാരത്തിനും അതിൻ്റെ പ്രാണൻ സാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉത്പ്രേക്ഷയ്ക്ക് സംഭാവനയാണെന്ന് പറയാം സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ സംഭാവനയായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധമില്ലല്ലോ സംശയ കോട്ടിക്ക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും ഉത്പ്രേക്ഷ ഉത്പ്രേക്ഷ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അത് അർത്ഥം ഉത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് പ്രേക്ഷ ദൃഷ്ടി ഒരു കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അഷ്റഫ് മാഷ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് സുരേഷ് ഗോപി അല്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മീനത്തില് നമ്മുടെ നോട്ടം സംശയത്തിൽ മേലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഉത്പ്രേക്ഷ സംശയത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആംഗ്യം അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ കണ്ണ് മേലോട്ട് ചലിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തെയാണ് നമ്മുടെ സംശയ കൂട്ടിക്ക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്പ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാണ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉപമേയോപമ എന്ന് അനന്വയം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അനന്വയം എന്താ അനന്വയം അന്വയം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അന്വയം പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സാധാരണമായിട്ട് ചേർച്ച എന്ന അർത്ഥം അല്ലേ ചേർച്ച എന്നാണ്
പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അജിത്ത് മാഷ പറയണം അജിത്ത് മാഷ പോലെ അജിത്ത് മാഷേ ഉള്ളൂ എന്ന് പിന്നെ രാമരാവണയോറി യുദ്ധം രാമരാവണ ചന്ദ്രനെ പോലെ ചന്ദ്രനെ ഉള്ളു മുഖത്തെ പോലെ മുഖമയേ ഉള്ളു വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരികല്പന മാത്രമാണ് ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരികല്പനയല്ല അത് സത്താമിമാംസപരമായിട്ട് വസ്തുക്കൾ വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സദൃശമായ മറ്റൊരു വസ്തു ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സദൃശമായ മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ അഭാവത്തെ സദൃശമായ മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ അഭാവത്തെ ഊന്നിപ്പറയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ സദൃശ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് തന്നെ സമാനമതയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് മറ്റെല്ലാത്തിനെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് അതിശയോക്തി അലങ്കാരം അല്ല അതിശയോക്തി എന്താണ് നോക്കൂ ആ മൂലയ്ക്ക് രണ്ട് ചന്ദ്രന്മാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് രണ്ട് ചന്ദ്രന്മാർ ആരാണ് അവിടെ രണ്ട് സുന്ദരിമാരുണ്ടല്ലോ അവരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മുഖമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ മുഖത്തെ ഞാൻ എന്താക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ചന്ദ്രന് മുഖത്തെ പറയുന്ന വാക്കില്ല അപ്പൊ മുഖത്തെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ മുഖത്തിൽ മുഖത്തെ ചന്ദ്രനിൽ അന്തർഭവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ എന്ത് പറയും അധ്യവസാനം എന്ന് പറയും നികീരി അധ്യവസാനം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നികീരി അധ്യവസായം എന്നോ പറയും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വിഷയവാചക പദം ഇല്ലാതെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസക്തമായി പറയേണ്ടത് എന്താണോ വസ്തു ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എടുക്കാതെ തന്നെ വിഷയവാചക പദം കൊണ്ട് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ കൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആശയത്തെ ബോധിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നിലയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അലങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാഷയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമല്ല അത് വസ്തുക്കളിൽ നടക്കുന്നതാണ് വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ അതിന് പലതരത്തിൽ വേർതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മുഖം ചന്ദ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന രൂപകമാവുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രഹ എന്ന് മാത്രം പറയുന്ന ഈ മുഖത്തെ നോക്കി എപ്പോഴെന്താണ് അതിശയോക്തിയാവും ഒരേ അലങ്കാരം തന്നെ ഒറ്റ സാധനം തന്നെയാണ് പലതായി മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് സാദൃശ്യം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ പൊതുവെ കിടക്കുന്ന സാദൃശ്യമാണ് ഉപമേക ശൈരുഷി സംപ്രാപ്ത ചിത്രഭൂമിക ഭേദ രഞ്ജയതി കാവ്യരംഗേ നൃത്യന്തി പ്രദ്യുതാം ചേതഹ എന്ന് അഭയദക്ഷിതർ പറയും ഉപം ഉപമാ കവിവംശസ്യ മാതൈ വേദി മതിർമ്മ കവികുലത്തിൻ്റെ തന്നെ അമ്മയാണ് ഉപമ സാദ് ആ ഉപമ എന്നുള്ളതിന് അക്ഷരാർത്ഥം സാദൃശ്യം എന്നാണ് സാങ്കേതികാർത്ഥം ഒരു അലങ്കാരം എന്നാണ് അക്ഷരാർത്ഥം സാദൃശ്യം ഇപ്പൊ ഈ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കൾ അത് വളരെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് പോലും സാമ്യം പറയും അപ്പൊ ചോദിക്കും ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാമ്യം പറയുക അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചേരും മാർബിൾ നിർജരി പോലെ നന്ദി ചന്ദ്രിക പരക്കവി അയ്യപ്പ പണിക്കരെ സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചേരും മാർബിൾ നിർജരി പോലെ നന്ദി ചന്ദ്രിക പരക്കവി സ്വർഗത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചേരുന്ന മാർബിൾ ചന്ദ്രിക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മാർബിൾ ചന്ദ്രിക കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വേണ്ട സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതുമില്ല സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചേരും മാർബിൾ നിർജരി പോലെ നന്ദി ചന്ദ്രിക പരക്കവി എന്താ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് സന്ധ്യയായി നിലാവുദിച്ചു എന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടതുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ചോ കുറുമൊഴി കൊന്നിൽ വെച്ചോ കുപ്പിവള ചിരിച്ചുടലോ എന്ന് ഒന്നാം തരം തെറി പറയാൻ ഇത്ര നീട്ടി പറയേണ്ടതുണ്ടോ രണ്ടു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇനി അശ്ലീലം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീട്ടി കൂത്തമ്പലത്തിൽ വെച്ചോ കുറുമൊഴി കൊന്നിൽ വെച്ചോ കുപ്പിവള ചിരിച്ചുടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കവികൾ അങ്ങനെ ഭാഷ അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭാഷയെ അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭാഷ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ജീവലോകത്തെയോ ജീവിത വ്യവഹാരത്തെയോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളതിന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതികം മാത്രമായിട്ട് ആളുകൾ തള്ളിക്കളയും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ചേരും മാർബിൾ നിർജരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും എവിടെയും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുമായിട്ട് സാദൃശ്യം എന്
സ്വയം വേവിച്ച് കഴിക്കുക എന്നത് എന്തത് കിട്ടിയത് കഴിക്കുക എന്നല്ലാതെ സ്വയം വേവിച്ച് കഴിക്കുക എന്നത് തുടങ്ങിയ ഒരു തുടങ്ങുക മാത്രം ചെയ്ത ഒരു കാലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഭാവന എന്നത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തി ആ ഭാവനയുടെ വലിയ പരിണാമം ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരെക്കാളും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെക്കാളും നിങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോ ജായത്തെ അസ്ഥി വിപരിണമത്തെ എന്താ വിപരിണമത്തെ മാറുക എന്നർത്ഥം പരിണമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മാറുക എന്നാണ് നമുധാത്വമാണ് നമുധാത്വ ഉഭയപതിയാണ് അതിന് കാരണം അത് സ്വരിതത്തായ ധാത്വമാണ് നമുക്കി നമുക്കേ എന്ന് രണ്ടും വരും നമ അതിൽ നിന്നാണ് പരിണമത്തെ എന്ന് പറയും പരിണമത്തി എന്നും പറയാം പരിണമത്തെ എന്ന് ക്രിയാരൂപമാണ് പരിണമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വിട്ടൊഴിയാതെ ഇത് യോഗസൂത്രമൊക്കെ നിർവചിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സൂത്രമൊന്നും കോട്ടയൊന്നുമില്ല യോഗസൂത്ര ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വിട്ടൊഴിയാതെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുക എന്നതാണ് പരിണാമം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പരിണാമം എന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് അന്വയിച്ച് നോക്കൂ മനുഷ്യൻ എന്നത് ഒരു ജീവി ഒരു ജീവി അല്ലാതായി മാറിയിട്ട് വേറൊരു ജീവി ആയിത്തീരുക ആയതല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനോട് ഏറ്റവും സാദൃശ്യമുള്ള ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ അത് മാത്രം ബാക്കിയാവുകയും അതിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ നടക്കുകയും അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് പറ്റാതാവാര ഡാർവിൻ പറയുന്നത് അതിനെയാണ് അത് എല്ലാ ധാരാളം മനുഷ്യ കുരങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു ആഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി ഉറങ്ങിയടിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ മനുഷ്യരായി തീരുകയും ചെയ്തൊരു ചരിത്രമല്ല ലക്ഷമോ പത്ത് ലക്ഷമോ വർഷം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ബാക്കിയാവുകയും ആ വിധത്തിൽ മറ്റതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം അത് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന സത്ത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് യോഗസൂത്രം നിർവചിക്കും അപ്പൊ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സത്തയെ പറയുകയല്ല സത്തയെ പറയാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തെയും പറയുന്നതല്ല അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വർധത എന്ന് വർദ്ധിക്കുക എന്നതിന് പറയുന്നതുമല്ല അതേസമയത്ത് അസ്ഥി എന്നതിന് പറയുമല്ല ഇത് ആ കളിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതെ വർധത എന്ന് പറയുന്നത് വർധത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വർദ്ധിക്കുക എന്നത് പലതരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ വളരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ശരീരയുടെ വർദ്ധത എന്ന് പറയും നമുക്ക് പണം വളരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ സ്വന്താഭിച്ഛയം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുക അനക്കരത്തിലേക്ക് പങ്ക്തിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സംഘം എന്താണ് ഒന്ന് അവരവരുടെ അവയവം വളരുക മറ്റൊന്ന് ധനേന വർദ്ധ സമ്പദാ വർദ്ധ വർദ്ധതെ അല്ലെങ്കിൽ ധനേന വർദ്ധതെ കീർത്തിയാ വർദ്ധതെ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് വർദ്ധിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് വർദ്ധന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് മരത്തിന്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമയത്ത് വിദ്യാധരൻ പറയും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയാണ് വളർച്ചയാണ് മരത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ വികാസം വിസ്താരം എന്ന രണ്ട് പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് പറയും എന്താ വികാസവും വിസ്താരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മരം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊരു മരം നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതായി വലുതായി മരം നടന്നില്ല ചെറിയ ചെടിയെ നടാറുള്ളൂ അതങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വളരുന്നു അതോടുകൂടി അതെങ്ങനെ വളരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വളരുന്നു ഇല്ലേ ഇതിനെയാണ് വികാസം വിസ്താരം എന്ന് വിദ്യാധരൻ പറയുക അപ്പോൾ വർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം തരത്തിലുണ്ട് അത് ഒരു ജീവിയുടെ വർദ്ധനയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നിൻ്റെ വർദ്ധനയാവാം അത് ബുദ്ധി വളരുന്നു എന്നാവാം ബുദ്ധി വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് തല വികസിക്കലല്ല അതിനകത്തുള്ള ശേഷിയുടെ വികസനമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് പറയാം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം അതാണ് സമ്പദാ വർദ്ധത ധനേന വർദ്ധത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പരിണാമത്തെ എന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുകഴിയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന അതിൻ്റെ നാശം എന്നതിനെ കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അപക്ഷയം എന്നാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്ഷി ക്ഷി ക്ഷയ എന്നാണ് ധാതു ഈ ധാതുവിനൊക്കെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താണ
ക്ഷാമം എന്നാണ് ക്ഷയോമ അണിനെതിരെയൊക്കെ ഇതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താണ് പറയേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് ഗുളികകളായിട്ട് പറയും ക്ഷയോമ അതുപോലെ പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നതിന് എന്താ പറയുക കൃതം ഗതം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ പച്ചധാതുവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എന്താ പറയുക പാകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വാക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതാണ് എന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്വം എന്നാണ് പക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതം എന്നതുപോലെ ഗതപ്രത്യേകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് പച്ചോവഹ പണിക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ പച്ചോവഹ ക്ഷയോ മഹ എന്നൊക്കെയാണ് സൂത്രങ്ങൾ പറയുക എന്തായാലും അപക്ഷീയത്തെ അപക്ഷീയത്തെ നശിക്കുക ഈ അപക്ഷീയത്ത എന്നുള്ളത് സോറി അപക്ഷീയ നശിക്കലല്ല അപക്ഷീയത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതിനുമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുക കുടുംബങ്ങൾ നോക്കുക മനുഷ്യനെ നോക്കുക പറയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല നല്ല ഈ എന്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയുക ജിമ്മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബോഡി മുമ്പൊക്ക് മസിൽ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അത് വന്ന് വന്ന് സിക്സ് പാക്കായി ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഇതായി ഇവരൊക്കെ എയ്റ്റ് പാക്കൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ എയ്റ്റ് പാക്കൊക്കെ ഇതായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടി അതിൻ്റെ പങ്കപ്പാടായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളായി ഇത് ഈ സംഗതികളൊന്നും ഒന്നും ഇങ്ങനെ എത്താറായി ഈ എക്സസൈസ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴെന്താവും ഇതൊരു വലിയ ഭാര ഇതിങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു 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 പോകും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉയരം കുറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നല്ല ഉയരത്തിൽ കണ്ട മനുഷ്യനൊക്കെ ഒന്ന് അമർന്നതായി കാണാം ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ അപക്ഷയം എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കും ഇത് സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തമായ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തെ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മൗര്യൻ എംപയർ റൗള ധപ്പറുടെ പുസ്തകം ഡിക്ലൈൻ ആണ് ഇതെല്ലാത്തിനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കസേര ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴെ തന്നെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഏത് സാധനത്തിനും ആ വിധത്തിലൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കാലൊടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതെന്താവും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവൾ അത് മണ്ണിലിട്ടിട്ട് ദ്രവിച്ചു പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുമ്പോഴോ പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അപക്ഷീയത്തെ വിനശ്യതി എന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ അപക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ വർധനം എന്നുള്ള ക്രിയയുമായി പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അതിനുശേഷം വരുന്ന നശിക്കുക എന്ന ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കള്ളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് എല്ലാ പ്രക്രിയകളെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാത്തിന് വസ്തുക്കളെ ആയാലും പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആയാലും പ്രക്രിയകളെ ആയാലും എന്തിനെയും സംബന്ധിച്ച പ്രസക്തവുമാണ് അവസാനത്തത് വിനശ്യതി വ്യൂപസർഗപൂർവകമായ നശ്വധാത്വമാണ് വിനശ്യതി ഇതും ഇത് അത് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ഈ അപക്ഷയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല ഇതാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിഷാദ് മോഷയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പോയാ ഈ ജന്മാദ്യസ്യതഹ എന്നുള്ള സൂത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വാർഷായണിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ എടുത്ത് ജന്മാദ്യസ്യതഹ രണ്ടാമത്തെ സൂത്രം അല്ലേ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ രണ്ടാം സൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ മൗലിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നും ഇത് കാണില്ല അതേസമയത്ത് പിൽക്കാല വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് യാസ്കന്റെ ഈ ആശയത്തെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ യാസ്കന്റെ പ്രാചീന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് കാണുള്ളൂ ആ നിലയ്ക്ക് തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റേ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ജന്മാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ജന്മ സ്ഥിതി അതിൻ്റെ വിനാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെയാണ് പക്ഷെ അതിന് ആ പ്രക്രിയയിൽ നിൽക്കി ആ പ്രക്രിയകളിൽ നിൽക്കില്ല എന്നും അത് കുറെ കൂടി വിപുലമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉയരെടുപ്പും അതിൻ്റെ ഉയരവസാനവും എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് വലിയൊരു ശൃംഖല പ്രക്രിയാ ശൃംഖല നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒന്നാമത് ഇതെന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലേ ഇത്തരം കൃതികളിൽ സംസ്കൃതത്തിലെ വലിയ കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കൃതികളിലൊക്കെ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോഴും
അപസ്പശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം രാജനീതിയിൽ അപസ്പശ എന്ന് മാഖൻ പറയും സ്പശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരൻ എന്ന അർത്ഥം സ്പശ ചാരൻ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അപസ്പശ എന്ന് മാഖൻ പറയുന്നതിന് രണ്ട് അർത്ഥമാണ് രാജ അപസ്പശ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണം എല്ലായ്പ്പോഴും രാജനീതിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്പശനും വേണം അതില്ലെങ്കിൽ രാജനീതി അപസ്പശമായി കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ല് ചാരചക്ഷുഷോഹി രാജാനഹ എന്നാണ് ചാരചക്ഷുഷോഹി രാജാനഹ രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ചാരന്മാരിലൂടെയാണ് അക്കാലത്ത് ഇന്നും അതൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കും ചാരന്മാരൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എത്രയോ ചാരന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോഴേ കുൽഭൂഷൺ യാദവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ പാകിസ്ഥാനിലെ പിടിയിലാണ് അയാൾ ഇവിടെ തൂക്കുമരം കാത്ത് ജയിലിലെ കഴിയുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയൊക്കെ ഇടപെട്ടതാണ് ഇന്ത്യ പലതരത്തിൽ അയാൾ അവിടെ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അയാൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന അയാൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ ചാരനായി പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരിക്കും എത്രയോ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ചാരന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വലിയ ചെരുപ്പൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും അയാൾ ചെരുപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആളല്ല അയാൾ ഐ ബിയിൽ ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും എന്താണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പണം ഒഴുകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കാലടിയിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരാൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫോ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയോ ഒന്നും അല്ലാത്ത അധ്യാപകനോ അല്ലാത്ത ഒരാൾ മിക്കപ്പോഴും ആ ക്യാമ്പസിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസാണ് അയാൾ തിരിച്ചറിയില്ല മഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും വലിയ സ്ഥാപനം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഫുൾ ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെയും എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും എന്താ ആരാണ് എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന കുട്ടി എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നേരത്തെ ഇവിടെയാണ് കാണുക ഇന്ന് നേരത്തെ ഇന്ന് ചെക്കൻ്റെ കൂടിയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വെണ്ടിൻ്റെ കൂടി മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ടും അയാൾക്കുണ്ട് അയാൾ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള അന്വേ അയാൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രൂപം മാറിയെന്ന് മാത്രം അതായത് അസ്പശാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് പറയുകയാണ് വ്യാകരണ ദർശനം വ്യാകരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് താൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഈ നിരുത്തത്തിലും ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ ആമുഖം മാത്രമാണ് അതായത് നിരുക്തി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല നിരുക്തി കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല സാന്ദർഭികമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ആമുഖമാണ് വലിയ കൃതികളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് മെത്തഡോളജി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വാട്ട്സ് ദ സബ്ജെക്ട് മെത്തർ വാട്ട്സ് ദ മെത്തഡോളജി ഫോളോഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യവും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയും ഈ ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാനും വെക്കുന്നത് അതായത് വേദശബ്ദങ്ങളുടെ നിരുക്തി പഠിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിപാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഒന്ന് തൊട്ടു പോവുക മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇതല്ലേ ചെയ്യാം നിപാതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിപാതങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിപാതങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അസത്വവാചികളായ ചാതികളാണ് നിപാതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവ്യയങ്ങളും പെടുന്നത് ചാതയോ അസത്വേ എന്ന് പണിഞ്ഞു പറയുന്നത് ചാതയോ അസത്വേ അദ്രവ്യാർത്ഥ ചാതയ നിപാതസത്യാഹ സുഹോ എന്ന് പ്രത്യേകം വരും അപ്പൊ അദ്രവ്യവാചികളാണ് അതുകൊണ്ട് തു എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല ച എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല വ എന്നത് ഒരേ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല ധന്യാനോഗം പഠിച്ചവർക്കറിയാം എത്ര അർത്ഥ ശബ്ദോ വ വാ എന്നതിന് എന്താ അർത്ഥം വികൽപ്പമാണെങ്കിൽ വ്യക്ത എന്ന ദ്വിവചനം പാടില്ല ചൈത്ര മൈത്ര വാ ഗച്ഛതി ഗച്ഛത്തു എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ചൈത്ര മൈത്ര വാ ഗച്ഛതാം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെ ദ്വിവചനം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട്
ഈ കുട്ടിയെ ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ കുട്ടിയെ ദാനം കൊടുക്കുക മറ്റൊരാൾക്ക് ദത്ത് കൊടുക്കില്ല ദാനം കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ദത്തായിട്ട് കൊടുക്കുക ദത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളർത്താൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അമ്മയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛനാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഓ അത് അച്ഛനാണെന്ന് പറയും അല്ലേ അമ്മയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛനാണോ മനസ്മൃതി പറയുക മാതാപിതാവാ ദദ്യാതാം എന്നാണ് മാതാപിതാവാ ദദ്യാതാം വാ ദദ്യാതാം അപ്പൊ വാ എന്നുള്ളതിന് വികൽപ്പല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദദ്യാതാം എന്ന് വരില്ല ദദ്യാത്ത് എന്നേ വരുള്ളൂ ലിംഗ പ്രഥമ പുരുഷ ഏകവചനം ദദ്യാത്ത് എന്നാണ് ദദ്യാത്താം എന്ന ദ്വിവചനമാണ് അപ്പൊ വാ എന്നതിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ചാ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമാണോ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണോ എടുക്കേണ്ടത് അല്ല അമ്മ അച്ഛൻ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാം അപ്പോഴെന്താ അർത്ഥം അമ്മയാണ് അതായത് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് അമ്മയുടെ അറിവോടുകൂടി അച്ഛനോ അച്ഛൻ്റെ അറിവോടുകൂടി അമ്മയ്ക്കോ പിതാവിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി മാതാവിനോ മാതാവിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി പിതാവിനോ എന്ന ഒരു പ്രാധാന്യാർത്ഥം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാ എന്നതിന് ഒരർത്ഥമല്ല പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും തു എന്നതിനോ അപി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപി നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടെ അല്ലെ കൂട്ടി എന്നാണ് ഉം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പല തരത്തിൽ അപി എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം കാണാം അപി എന്നതിന് ഉം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് അപിക്രിയാർത്ഥം സുലഭം സ കാളിദാസൻ അപിക്രിയാർത്ഥം സുലഭം സമീപുശം അവിടെ ഉം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല നിനക്ക് ജലാന്യപ്പി സ്നാനവിധിക്ഷ അപി ജലാനി സ്നാനവിധിക്ഷമാണ് കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതല്ലേ ഇവിടെ ജലി ലഭിക്കുന്ന ജലം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പി അപ്പൊ കൂടിച്ചേർച്ച പല അർത്ഥങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുകയെന്താണ് നിപാതാഹ ഉച്ചാവചേഷു അർത്ഥേഷു നിപതന്തി എന്നാണ് ഉച്ചാവ ഉച്ചാവചേഷു അർത്ഥേഷു നിപതന്തി ഉച്ചാവചം ഉച്ചം മേലെയുള്ളത് അവചം താഴെയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാലോ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും നിൽക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളെ ഉയർന്നും താഴ്ന്നും നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അത് പല തട്ടുകളിലായി നിൽക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുക നിപ്പത്തൻ ആ അർത്ഥങ്ങളിൽ ചെന്നു വീഴുന്നതാണ് നിപാതങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിപാത ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിർവചനം വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഒട്ടനേകം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നു ചിലതൊക്കെ തന്നെ വേദത്തിൽ മാത്രമുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ന എന്നത് ന എന്നതിനെന്താ അർത്ഥം നിഷേധമാണ് അല്ലെ ന എന്നതിന് നിഷേധമാണ് മുടിയില്ലാത്തൊരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുടിയില്ലാത്തൊരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മുട്ട അടിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം മുടി കുറഞ്ഞ അല്ലെ മുടി കുറഞ്ഞ അപ്പൊ ന എന്നുള്ളതിന് ഇല്ലാത്തത് എന്നല്ലല്ലോ അർത്ഥം കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം വയറില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഉദാഹരണം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അനുദര കന്യ വയറില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് താഴെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അല്ലല്ലോ വയറ് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതെന്താ അർത്ഥം അല്പാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേദത്തിലും മറ്റും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വേദത്തിൽ മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മൃഗോ ന ഭീമ കുചരോഗ്യരിഷ്ഠാഹ വിഷ്ണു സു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ വരും മൃഗോ ന ഭീമ മൃഗോ ന ഭീമ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ന എന്നത് മൃഗ യുവ ഭീമ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ന എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് സാദൃശ്യം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ഘട്ടഹ പട്ടഹ ന ഘട്ടഹ പട്ടഹ ന ഭവതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ന എന്നത് എന്താണ് ഘട്ടഹ പട്ടഹ ന ഭവതി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഘട്ടഹ പട്ടാത്ത് അന്യ ഭവതി ഭിന്ന ഭവതി ഇത്യർത്ഥ ഭിന്ന ഭവതി എന്നാണ് അല്ലാതെ ഇല്ല എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അവിടെ അത് അന്യത്വം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഭിന്നത്വം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥം ഉപ്പില്ല എന്നല്ല ഉപ്പ് തീരെ ഇല്ല എന്നല്ല ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപ്പ് കുറവാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പത്വം എന്നുള്ള അർത്ഥം കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ള അർത്ഥം പിന്നെയോ രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പരസ്പരം ഭിന്നങ്ങളാണ് ഭിന്നങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെന്നല്ല വിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊ
ചെവിയിൽ പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കാവ് പൂവിന്റെ അഭാവം ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അഭാവം തത്സാദൃശ്യം തദന്യത്വം തദൽപത്വം ആ അർത്ഥം അപ്പൊ തത്സാദൃശ്യം തദന്യത്വം തദൽപത്വം വിരോധിത അപ്രാശസ്ത്യം അപ്രാശസ്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതം ന യുജ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചൈത്ര ഏതക്കാര്യാർത്ഥം ന യുജ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ന യുക്ത ഭവതി ഇത്യർത്ഥം അപ്പൊ ന എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല പിന്നെന്താണ് ഇതിന് പറ്റുന്ന മേന്മയുള്ളവനല്ല ഉള്ളാവുന്നവനല്ല എന്നാണ് ഇതിനെയാണ് പ്രാശസ്ത്യ സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രാശസ്ത്യം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം പ്രശസ്തി എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം മേന്മ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മുടെ സംസ്കൃത സാധാരണ പറയുന്ന പ്രസിദ്ധി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രയോഗം സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ല പ്രശസ്തി അതുകൊണ്ട് പ്രശസ്തി കാവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ അതെന്താ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ രാജാവിന്റെ ഭരണകർത്താവിന്റെ മേന്മയെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മീമാംസ ചർച്ചയിലൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് വന്ന് കാണാം ഈ പ്രാശസ്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വായവ്യം ശ്വേതമാല ഭേത ഭൗതികാമഹ നിങ്ങൾ അർത്ഥസംഗ്രഹം പഠിച്ചവരില്ലേ എം എക്കൊക്കെ ബി എക്കോ എം എക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ബി എക്ക് വായവ്യം ഭൗതി മാല ഭേത ഭൗതി കാമഹ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ വായുദേവതാ സംബന്ധിയായ ഒരു മൃഗത്തെ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വായുദേവതാ സംബന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മന്ത്രം കാണും വായുർവൈ ക്ഷേപിഷ്ഠ ദേവത എന്ന് കാണും വായു വേഗം കൂടിയ ദേവതയാണല്ലോ അപ്പം എന്താ അർത്ഥം കിട്ടുന്നു ഈ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് അപ്പം വായവ്യം ശ്വേതമാല ഭേത ഭൂതികാമഹ എന്ന മന്ത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് വായുർവൈ ക്ഷേപിഷ്ഠ ദേവത ദേവത എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മന്ത്രം രണ്ടാമത് വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാശസ്ത്യത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രാശസ്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേന്മയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവർ വേറൊരു തരത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് ഈ ലോകത്തെ നേടിയെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടരാണ് ഈ ലോകത്തെ നേടിയെടുക്കുന്നത് അതാരാണ് ഒന്ന് ഏത് റിസ്കിനും തയ്യാറാവുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യവസായം തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിൽ അച്ച് പിടിച്ച് പോയിക്കോളും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് മറ്റൊന്നോ നന്നായി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഒന്നും നോക്കില്ല വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഒന്നും നോക്കില്ല ഇന്ന് നോക്കുള്ളൂ വെതർ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എന്നതേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോഴെന്താണ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിരന്തരമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പഠിപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെയോ പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ച ചില ആളുകൾ ഒരക്ഷരം പഠിക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ലോക്കൽ നേതാവിനെ സേവിച്ച് പിന്നെ ജില്ലാ നേതാവിനെ സേവിച്ച് പിന്നെ സംസ്ഥാന നേതാവിനെ സേവിച്ച് ഒരു സുപ്രഭാതത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ സ്റ്റേറ്റുകാരിൽ ഓടുന്ന കാണാം മന്ത്രിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സേവ കൂടിയിട്ട് അല്ലേ സേവ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെയൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരാളുമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് പദ്യം സുവർണ പുഷ്പാം പൃഥ്വി ചിന്നുന്തി പുരുഷാസ്ത്രയ എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അത് ഇപ്പോഴും ധുന്യാലോകത്ത് ധുന്യാലോകത്തിലേക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഉദാഹരിക്കുന്നതാണ് മഹാഭാരതത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ വിദുര നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിദുരനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരാള് അര വിദുരൻ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട എന്നാലും സഹോദരനാണ് ഒരേ അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹോദരനാവുള്ളൂ അല്ലെ ഭ്രാതാവ് ഭ്രാതാവാണ് പിതാവ് ഒന്നാണെന്നല്ലേ ഉള്ളു അമ്മമാര് രണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നൂറ് മക്കളും ഒരിടത്തും അഞ്ച് മക്കളും പ്ലസ് ഒരു ഒരിടത്തും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരും അപ്പുറം ഇപ്പോൾ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലെ കോമൺ സെൻസും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകവുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദുരനാണ് അതുകൊണ്ട് വിദുരനെ ഉറക്കമില്ലാതായ
അപ്പൊ ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്തതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കമില്ലാത്തത് ആർക്കാണ് ഉറക്കമില്ലാതെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇറങ്ങുക ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ആരെയോ ചില പറയുന്നത് പൊതുവേ പറഞ്ഞതാണ് പൊതുവെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഈ ചെക്കനാണെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണ് രാത്രി മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും പെണ്ണിനാണെങ്കിൽ ചെക്കൻ രാത്രി മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടാവും മറുപടി അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിച്ച മുഖത്താ കാണണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ പ്രണയം മൂത്ത ആളുകൾ രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല പിന്നെയോ ഉറുമ്പുകൾ ഉറങ്ങാറില്ല എന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ആര ഉറുമ്പുകൾ കള്ളന്മാർ ഉറങ്ങാറില്ല പിന്നെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് സുരേഷ് മോഷ ഇവിടെ തർക്കമുണ്ട് സുരേഷ് മോഷ വന്ന് ദിനേശ് മോഷ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നാളെ അവരെ കണ്ടോളൂ വൈകുന്നേരം തന്നെ ശരിയാക്കി തരാം അല്ലെ നാളെ കണ്ടോളാന്ന് ഇന്ന് പോയിട്ട് ദിനേശ് മോഷ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നാളെ രാവിലെ വേണ്ടത് അല്ലെ ഉറക്കം വരില്ല ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് അങ്ങക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇതിലേതാണ് പ്രണയമല്ല മോഷണത്തിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അഭിയുക്തം ബലവത ശക്തനായ ഒരാളാൽ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അങ്ങക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് രാജനീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന പോലെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവരിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അവിടെ അഭിനോക്തൻ പറയും ശൂര കൃതവിദ്യ സേവകാനാം പ്രാശസ്ത്യം വ്യഞ്ജയതി എന്നാണ് പ്രാശസ്ത്യം പ്രാശസ്ത്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മേന്മ അവരുടെ പ്രസിദ്ധിയല്ല പ്രാശസ്ത്യം എന്ന വാക്കിന് ശൂര കൃതവിദ്യ സേവകാനാം പ്രാശസ്ത്യം വ്യഞ്ജയതി എന്നാണ് അപ്പൊ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കുകൾക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അർത്ഥം ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണമായ അർത്ഥം മാത്രമായിരിക്കും ഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് തത്സാദൃശ്യം തടന്യത്വം തടൽപത്വം വിരോധിത അപ്രാശസ്ത്യം അഭാവശ്ച പക്ഷെ വേദത്തിൽ അത് സാദൃശ്യാർത്ഥത്തിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഉദാഹരണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അല്ല മൃഗോന്ന ഭീമ കുച്ചരോഗിനിഷ്ഠാവ് എന്നല്ല ഉദാഹരണം അല്ല അവിടെ വരുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഓരോന്നിനും ഒട്ടനേകം ഈ എന്താണ് നിപാതങ്ങളുടെ അർത്ഥവിവരണം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏതായാലും ചെറിയ സമയം നിർത്തിയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വേണ്ട ആ ഭാഗത്തൊന്ന് വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനി നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞതിട്ടാണ് എന്താണ് വസ്തുക്കളുടെ അവസ്ഥ വസ്തുക്കൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ഒടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയകൾ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആ പങ്ക്തികളൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ആശയം പറഞ്ഞ ജായത ഇതി പ്രോഭാവസ്യ ആദ്യമാചഷ്ടേ എന്ന പരഭാവമം ആചഷ്ടേ എന്ന പ്രതിഷേധത്തി അസ്ഥി ഇത്യുത്പന്നസ്യ സത്വസ്യ അവധാരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ബോധമാണ് അസ്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് വിപരിണമതയ്ക്ക് അപ്രച്ഛവമാനസ്യ തത്വാധികാരം അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാതെ അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പരിണാമം എന്ന് പറയ വിപരിണമം എന്ന് പറയുന്ന വർദ്ധതയീതി സ്വാങ്കാഭിചയം സാമ്യൗഗികാനം വാർത്താനം രണ്ട് തരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ സമ്പത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് സാമ്യൗഗികാനം വാർത്താനം വർദ്ധതെ വിജയേനേതി വാ വർദ്ധതെ ശരീരേണേതി വാ അവിടെ അത് തിരിച്ച് അന്വയിക്കണം എന്നാണ് സ്കന്ദസ്വാമി വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതുക അതൊക്കെ പോട്ടെ അപക്ഷീയതെ ഇത്യനേനൈവ വ്യാഖ്യാത പ്രതിലോമം അപക്ഷീയത എന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ വിപരി പ്രതിലോമം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം വിപരീതം എന്നർത്ഥം അനുലോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകൂലം എന്നർത്ഥം ശരിക്കും ലോമം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം രോമം എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ലാക്ഷണിക പ്രയോഗമാണ് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ നോക്ക് പ്രതിലോമം ഓരോ രോമത്തിനും നേരെയുള്ളത് വിപരീതമായത് അനുലോമം ഓരോ നേരെ രോമത്തിനും നേരെയുള്ളത് എന്നാണ് പക്ഷെ അർത്ഥം വേറെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ലാക്ഷണിക പ്രയോഗമാണ് ലക്ഷണയിലൂടെയാണ് പോവാണ് ലക്ഷണയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധമായ പ്രയോഗ
ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചാലും മതി പടയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയല്ലേ അല്ല അല്ല ചേരിയ തിന്നുന്ന നാട്ട പാമ്പിന്റെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതാണ് ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പിന്റെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നടുക്കൃഷ്ണൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതിന് മുഖ്യമായ അർത്ഥം മാറ്റി വെക്കപ്പെടുകയാണ് അർത്ഥം തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഒരാളോട് പാമ്പിന്റെ തിന്നാൻ പറയുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സന്ദർഭത്തിലായാൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംസ്കാരം പഠിക്കാൻ ഏതായാലും വന്ന് പെട്ടുപോയി നന്നായി പഠിക്കുക എന്ന് നന്നായി യോജിക്കുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല അല്ലേ എന്താ അർത്ഥം പൊന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ടാവും ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സൗഹൃദത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയും മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു തോന്നും എന്താ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും വല്ല വലിയ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ചങ്ങാത്തോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആളുടെ ഇത് ഒറിജിനൽ രൂപം ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ പകിട്ടായിട്ട് കാണുന്നതൊന്നും തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അത് അക്കക്കമ്പുള്ളതല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ലാതെ അത് സൗഹൃദത്തിലാവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഇതൊക്കെ കാണുക ഒരു സ്ഥാപനം കാണുകയാണ് പുറത്തു നിന്ന് പുറത്തു നിന്ന് സ്ഥാപനമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ബോർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ശ്വാസം കൂട്ടിയിട്ട് ഓടി പോകാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴഞ്ചൊല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ മറികടന്നു ചെല്ലുന്ന ലാക്ഷണിക പ്രയോഗങ്ങളാണ് പിന്നെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയോ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളിത് ഫുൾ ടൈം ഓടിക്കാൻ രാവിലെ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ച് വീണ്ടും എടുക്ക എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിച്ച് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മതി ഇനി ഇന്ന് എടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും തീറ്റ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ ഇനി ഓടിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മ എന്ത് പറയും നീ ഒന്ന് ഓടിക്ക കാണട്ടെ എന്ന് പറയും എന്താ അർത്ഥം ഓടിക്ക കാണട്ടെ എന്നാണോ ലക്ഷണയാണ് അവരിപ്പോ ഇതിനെ നാഗേശഭട്ടനൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഭാഷ അതാണ് ആ ഭാഷയെ നാഗേശഭട്ടനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം ലക്ഷണ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അതിനിടയ്ക്ക് വന്നത് വർദ്ധിത ശരീരേണ അപക്ഷീരേറ്റനെ വ്യാഖ്യാത പ്രതിലോമം എന്ന വാക്ക് പ്രതിലോമം എന്ന വാക്കൊക്കെ ലാക്ഷണിക എത്രയോ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവിതയിൽ വരുന്നതൊക്കെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൻ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒഴുകി ചേരും മാർബിൾ നിർച്ചരി പോലും നന്ദി ചന്ദ്രിക മുഖ്യാർത്ഥം അങ്ങ് ബാധിതമാവുകയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഗ്യാപ്പ് നല്ലതാണ് എന്തായാലും ഇതിന് ഈ വടയടിയും ചായയുടെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ഇതിന് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ
പഠിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരു ഓരോന്നും എന്തൊക്കെ ആട് നിവാദങ്ങൾക്ക് ഉപസർഗങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം എന്നതൊക്കെ ഇനി വായിച്ചു പോകണോ എന്താ വേണ്ടത് പക്ഷെ എന്താ വേണ്ടത് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകണോ അല്ല ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും നിപാതങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഉദാഹരണം രണ്ടാമധ്യായ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാദം മുഴുവൻ ഇതാണ് അഥ നിപാതാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പറയാണ് ഉച്ചാവശേഷം അർത്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചാവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉച്ചാവശേഷം അർത്ഥവേഷം നിപതന്തി അപ്പി ഉപമാർത്ഥേപി കർമ്മോപസംഗ്രഹാർത്ഥേപി പദപൂരണാഹ അപി എന്നത് ഉപമ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതായത് സാദൃശ്യാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കർമ്മോപസംഗ്രഹണം അർത്ഥത്തെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ പദപൂര പദപൂരണം ചിലപ്പോഴൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറ്റുമാകുമ്പോൾ പാദപൂരണം അതിനെയാണ് പദപൂരണം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാദം പാദം എന്നുള്ളതും പദം എന്നുള്ളതും പത് എന്നുള്ളതും കാലിൻ്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പാദശബ്ദത്തിന് പത്ത് ആദേശം പാദ പത്ത് എന്ന് വാണിനി ആദേശം വരും എന്നിട്ട് പറയാണ് തേഷാ മേതേ ചത്വാരഹ ഉപമാർത്ഥേ ഭവ സോറി ഉപമാർത്ഥേ കർമ്മോപസംഗ്രഹാർത്ഥേ പദപൂരണാഹ എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അപ്പി എന്നതല്ല അതിൽ നാലെണ്ണം ഉപമാർത്ഥത്തിൽ വരും ഇവ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവ എന്നത് സാദൃശ്യത്തെ പറയാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ എന്നതാണ് അന്യോധ്യായം ച വേദത്തിലും മറ്റും വരുന്നു അഗ്നിരിവേന്ദ്ര ആ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ന ഇത് പ്രതിഷേധാർത്ഥിയോ ഭാഷായാം ന എന്നത് എന്താണ് സാധാരണമായ ലോകത്തെ ഇത് ഒറ്റ അർത്ഥ പ്രതിഷേധം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നിഷേധം തന്നെ പലതരത്തിലാണ് അപ്പൊ അനശ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അബ്രാഹ്മണ അനശ്വ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വിഗ്രഹിക്കാൻ വിഗ്രഹിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വ്യുത്പത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാ സമാസം ന അശ്വ അനശ്വ അശ്വഭിന ഇത്യർത്ഥ അശ്വത്വം നിഷേധതി അഥവാ നിഷിദ്ധതി ഇത്യർത്ഥ അപുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപുത്ര അതാണോ ഇയാളുടെ പുത്രത്വം നിഷേധിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഒരാള് അയം അപുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പുത്രത്വം നിഷേധിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളതിന് നിഷേധം എന്നാണ് പ്രതിഷേധാർത്ഥിയ എന്ന് കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ പറയേണ്ടത് അവിദ്യമാന പുത്ര അഥവാ ന വിദ്യത്തെ പുത്ര എസ് എസ് അപുത്ര എന്നാണ് അപ്പൊ നഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ് ഇതിവിടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഈ മീമാംസയൊക്കെ പഠിച്ച മീമാംസയല്ല വ്യാകരണത്തിലും ഒക്കെ ചർച്ചയിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് പരിരുദാസം എന്നും പ്രസജ്ജ പ്രതിഷേധം എന്നും രണ്ട് നഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല നഞ്ഞ് പലതരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അസൂര്യം പശ്യാഹ ദേവ അജയ ന ജയ അല്ല തോൽക്കുന്ന ആളല്ല അജയ എന്ന് വെച്ചാൽ പരാജയം എന്ന അർത്ഥം അജയ എന്നുള്ളതിന് ഒരർത്ഥം ന ജയ എന്ന് പരാജയം ന ജയ എന്ന് വെച്ചാൽ ജയമല്ലാത്തത് ജയമല്ലാത്തത് പരാജയം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണല്ലോ കാണുക അതുകൊണ്ട് അത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ന വിദ്യത്തെ ജയ എസ് എസ് അജയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരിക്കലും വിജയമില്ലാത്തവൻ അതിന് അജയ്യൻ എന്ന് തന്നെ വേണം അപ്പോൾ വിഗ്രഹം പറയേണ്ടത് ന ജയത്വം യോഗ്യ എന്നാണ് വിഗ്രഹം സംഗതി മാറുകയും ചെയ്യും യോഗ്യാർത്ഥത്തിൽ യത്പ്രത്യയം വരും കൃത്യപ്രത്യയം സംഗതി മാറും നമ്മൾ അജയ എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ അർത്ഥം വരും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് സുനീത എന്നാണ് അവരർത്ഥം പറയുക എല്ലാവരെയും നന്നായി നയിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് എന്താ അർത്ഥം നന്നായി നയിക്കപ്പെടുന്നവൾ എന്നാണ് അവരർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നതല്ല വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പേരുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ്
ഏതോ താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അത് പേരിടുന്ന ആളുകളുടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ആരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേരിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അജയ എന്നുള്ളതിന് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ജയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരില്ല അജയ എന്നുള്ളതിന് അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ദുർലഭ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരും ദുർലഭ എന്നുള്ളത് എന്താ അർത്ഥം ദുഃഖേന ലബ്ധം യോഗ്യം ദുർലഭം യോഗ്യ ദുർലഭ പക്ഷെ നാരായണ ഭട്ടതിനെ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ദുർലഭ്യം എന്ന് ഉപയോഗിക്കും പാണ്ഡ്യ വ്യാകരണത്തിൽ അങ്ങനെ വരില്ല പക്ഷെ നാരായണ ഭട്ടതിനയുടെ വ്യാകരണത്തിൽ അങ്ങനെ വരും അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ വ്യാകരണമുണ്ട് അതൊക്കെ സമർത്ഥിക്കാൻ അദ്ദേഹം വേറൊരു പുസ്തകം എഴുതി അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ അപാണിനീയ പ്രമാണി എന്ന് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അസ്പർട്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരൊരു പുരുഷാർത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം അതല്ല എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഏവം ദുർലഭ്യ വസ്തുവിനെപ്പി സുലഭതയ ഹസ്തലബ്ധേ തന്നെ തന്നോ ഗോച ദുർലഭ്യ വസ്തുവിനെ എന്നാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വാക്കിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കാം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല വഴികളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഘടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഘടതി ഘട അനുദാത്തെ തായ ധാതുവാണ് ഘട ധാതു അതുകൊണ്ട് ആത്മനേപദം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അനുദാത്തെ തായ ധാതുവിന് ആത്മനേപദം മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഘടതി എന്നേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഘടതി എന്ന് കാണാം എന്താ അർത്ഥം പരസ്മേവതായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആയുധാനും പക്ഷെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പുത്രത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലേ പുത്ര അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഉദാഹരണം തന്നെ പറയണം അല്ലേ അശ്വതി അശ്വ ഇവ ആചരതി അശ്വായത്തെ അശ്വം ഇവ ആചരതി അശ്വയതി അശ്വ ഇവ ആചരതി ഇവിടെയൊക്കെ ഉപമയാണ് ഒരു വാക്കിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് ഒന്നും വേണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ ഉപമ വന്നു കഴിഞ്ഞു ക്യച്ച് ക്യന്ന് ക്യുപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ക്യുപ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെയുള്ളതാണ് ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യുപ്പ് പ്രത്യേകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂത്രം കൊണ്ട് കു പോവും ക്യുപ്പിൽ മറ്റൊരു സൂത്രം കൊണ്ട് വ് പോവും വേറൊരു സൂത്രം കൊണ്ട് ഇ പോവും മറ്റൊരു സൂത്രം കൊണ്ട് പും പോവും പിന്നെന്താണത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പറയാ പറയാതെ ക്യൂ പ്രത്യേക സമഹ എന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്യൂപ്പ് പ്രത്യേക സമഹ എന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കാര്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കും കാര്യം എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായാലും കോഴ്സ് നിലനിർത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ വന്നിരുന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഇതിനുണ്ട് ക്യൂപ്പ് പ്രത്യേകം വന്നാൽ എന്താവും അതിന് ധാതു സംജ്ഞ വരും ധാതു അശ്വ എന്നുള്ളതിന് ധാതു സംജ്ഞ വരും ധാതു സംജ്ഞ വന്നാൽ എന്താവും അതിന് പിന്നെ തിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകത വരും അശ്വത്തി എന്നുള്ള പ്രത്യേകം വരും കെച്ച് വന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെങ്ങ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാം കെങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ങ് വന്നാൽ എന്താവും ആത്മനിപതാവും അതുകൊണ്ട് അശ്വായത്തെ എന്ന് വരും ഈ ധാതുക്കളെ ഒക്കെ തന്നെ വീണ്ടും 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 ധാതുക്കളാക്കും ഭവതി എന്നതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭവിക്കുക എന്നതിന് എന്ത് പറയും ബോഭവീതി എന്ന് പറയും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭവിക്കുക എന്നതിന് കെങ്ങ് പ്രത്യേകം വന്നാൽ എന്ത് പറയും ബോഭൂയത്തെ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ നരി നിർത്തിയത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നരി ദൃശ്യത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായും നരി ദൃശ്യത എന്താ നരി ദൃശ്യത്തെ നരി നൃത്യത്തെ നരി നൃത്യത്തി നരി ദൃശ്യ നരി നൃത്യത എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലവണ്ണം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നിറ നിറ ധാതു ഇരട്ടിക്കും ഇതിന് നിറ എന്നുള്ളത് നരി എന്നാവും ഈ എന്നാവും നരി നൃത്യത്തി എന്നാവും നരി ദൃശ്യത എതിര എതിര ഇതിന് ധാതു ഇരട്ടിക്കും ഇരട്ടിക്കുന്നതിന് അഭ്യാസം എന്ന് പറയും വ്യാകരണത്തിൽ ഇരട്ടിക്കുന്നതിന് അഭ്യാസം എന്ന് പറയാം അത് സാധാരണ അഭ്യാസം ഇപ്പൊ ഗുണം നമ്മുടെ വ്യാകരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗുണം മറ്റ് ഒരു അർത്ഥം ഒന്നും അല്ലല്ലോ സാഹിത്യത്തിലൊരു ഗുണമുണ്ട് സാഹിത്യത്തിലൊരു ഗുണമുണ്ട് ന്യായത്തിലൊരു ഗുണമുണ്ട് ഭാഷയിൽ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ആ ഗുണമൊന്നും അല്ല വ്യാകരണത്തിലെ ഗുണം അതുപോലെ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിപ്പാണ് ദിത്വമാണ് അപ്പൊ ധാതു ഇരട്ടിക്കും അപ്പൊ അത് വേറെ ധാതു വായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നരി നൃത്യത്തി നരി ദൃശ്യതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്
ഒക്കെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് അവൾ ഇതൊന്നും അവസാനിക്കില്ല സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഇതിന് വലിയ മഹത്വമായിട്ടല്ല കരുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ടാണ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഷാ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ മറ്റു പയ്യത് ഭാഷകൾ ഇതിൻ്റെ വഴിക്ക് വരും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാനം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാമപദങ്ങളെയും അങ്ങനെ അതിന് പറയുന്നത് നോമിനേറ്റീവ് വേബ് അല്ലെങ്കിൽ നാമധാതു സുബ്ധാതു എന്നൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും സുബ്ധാതു എന്നും പറയും നാമധാതു ഏത് വാക്കും അതുകൊണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ ആചരിക്കുന്നു എന്ന് രാജാവ് എന്ന പോലെ ആചരിക്കുന്നു എന്നതിന് എന്ത് പറയാം രാജതി എന്ന് പറയാം രാജതി അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം രാജായതി എന്ന് പറയാം ചൈത്ര രാജായതെ ചൈത്രൻ രാജ ചൈത്ര രാജ് രാജീയതി ചൈത്രൻ സ്വയം രാജാവ് എന്ന പോലെ നടക്കുന്നു രാജാവിനെ എന്ന പോലെ തൻ്റെ മകനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജായതെ എന്ന് പറയും സ്വയം രാജാവായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജീയതി എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ രാജതി എന്ന് പറയും ക്യൂപ്പുക അതുപോലെയാണ് ഘടതി എന്ന് പറയുന്നത് ഘട് ധാതു ക്യൂപ്പ് പ്രത്യേകം അപ്പോഴെന്തായി ഘട എന്നുള്ള നാമപദം എന്തായി ധാതുവായി അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് വരും കർത്തൃത്വത്തിൽ കർത്തൃത്വത്തിൽ ടിപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഘടതി എന്നായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭാഷ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മൂല വീടിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു ചെതിർപ്പിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അടുത്ത ദിവസം പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് കുറേ കൊമ്പും കയ്യും കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ഓരോരോ വാക്കും ഇതെങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ നേതൃ പ്രതിഷേധാർത്ഥിയോ ഭാഷായം ഉഭയം അന്വോധ്യായം അന്വോധ്യായം എന്നുള്ള വാക്കിന് വേദത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സംസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളുണ്ടോ ഇവിടെ ബാലുശ്ശേരി വിദ്യാപീഠത്തിലെ മറ്റു പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോഴേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കൃത പഠനത്തിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത് ഒരു കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് അവരുടെ എംബ്ലത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യോനോചാന സനോ മഹാൻ എന്നായിരിക്കും യോ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ എന്നിട്ട് ഏതോ ഒരു ജീവിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് അതിൽ എന്ത് ജീവിയാ അത് എന്താ കൈവല്യം അത് അവിടെ സോഷ്യോളജിയിലുള്ള അധ്യാപകൻ വായിച്ചത് ജ്ഞാനാ ദേവ കൈവല്യം എന്നാണ് അവർക്ക് ദേവനെ അറിയുള്ളൂ ജ്ഞാനാ ദേവ എന്നതിൻ്റെ അറിയില്ലല്ലോ കോഴിക്കോട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് മോട്ടോ മോട്ടോ നിർമ്മായ കർമ്മണാശ്രയ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയോ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ എന്താ സത്യമേവ ജയതെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് അല്ലേ സത്യമേവ ജയതെ അതെ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് അല്ലേ മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ വാക്കിയാണ് സത്യമേവ ജയതെ അത് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എവിടെ വെക്കുന്നു അശോക സ്തംഭത്തിൽ വെക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഐ സിയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ യോഗക്ഷേമം നമ്പൂരിമാരുടെ ഒരു സഭ അല്ലേ യോഗക്ഷേമ സഭ എന്താ ഈ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നായർ സമുദായത്തിൻ്റെ എന്നപോലെ യോഗക്ഷേമ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്പൂതിരി മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണരോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സഭയാണ് അപ്പോൾ യോഗക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രയോഗം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ യോഗക്ഷേമം ബഹാമ്യ പ്രയോഗശ്ശന് എന്താ യോഗക്ഷേമം നമ്മൾ നിത്യവും കാണുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും ആലോചിക്കുകയില്ല എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയൊന്നുമില്ല യോഗോ അലബ്ധസ്യ ലബ്ധി ക്ഷേമഹലബ്ധസ്യ പരിപാലനം എന്നാണ് ഇതുവരെ ദറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ദറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രോസസ്ഡ് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും സോറി നമുക്കിതുവരെ നേടാൻ സാധിക്കാത്തതിന് നേടു നേടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞതിനെയൊക്കെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് യോഗക്ഷേമം പാമ്യം എന്നതിൻ്റെ താല്പര്യം വരിക യോഗോ യോഗോ അലബ്ധസ്യ ലബ്ധി ക്ഷേമഹലബ്ധസ്യ പരിപാലനം എന്ന് നിർവചിക്കും എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടെലഫോണിന് ഒരു കാലത്ത് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ടെലഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ടെലഫോണി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മൊബൈലല്ലേ ബേസിക് ടെലഫോണി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അതിന് മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഗ അഹർനിശം സേവാമഹ എന്നാണ് രാവും പകലെന്ന്
മതിച്ചവനെ പോലെ എന്നാണ് എന്നാ എന്നുള്ളതിന് സാദൃശ്യാർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ താല്പര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കുറേ എണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ചിലതിന് അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കും പോകുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് അതിലൊന്ന് നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ അതായത് വാക്കുകൾ നിത്യമാണോ അനിത്യമാണോ അതാണ് ഇദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വർണ്ണ വാക്കുകൾ നിത്യമാണോ അനിത്യമാണോ ഇത് പല ദർശനങ്ങളിൽ സംസ്കൃതത്തിലെ പല ദർശനങ്ങളിൽ വരുന്ന ആശയമാണ് അതിന് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അതിന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിത്യം വചനം ഔദുംബരായണ എന്നാണ് ഇന്ദ്രിയ നിത്യം വചനം ഔദുംബരായണ ഔദുംബരായണൻ പല തരത്തിൽ അതിന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഉദുംബരസ്യ അപത്യം പുമാൻ ഔദുംബരായണ എന്ന് ചിലർ പറയും ഉദുംബരസ്യ അപത്യം പുമാൻ ഔദുംബര ഔദുംബരസ്യ അപത്യം പുമാൻ ഔദുംബരസ്യ ഗോത്രാപത്യം പുമാൻ ഔദുംബരായണ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ സാധാരണ കാണുന്നത് ഉദുംബരസ്യ അപത്യം പുമാൻ എന്നാണ് കാണുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോത്രപ്രത്യയമാണോ അല്ല അപത്യപ്രത്യയമാണോ പറഞ്ഞല്ലോ ഗാർഗ്യ എന്ന് പറയും സോറി ഭാർഗവ എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ജാമതജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ജാമതജ്ഞ എന്നിടത്ത് അപത്യപ്രത്യയമാണ് അതേസമയത്ത് ഭാർഗവ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഗോത്രാപത്യമാണ് കേവലമപത്യവും ഗോത്രാപത്യവും കേവലമപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ടുള്ള സന്താനം ഗോത്രാപത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കൊലത്തിൽ എങ്ങോ ചെയ്തത് രാമനെ പറയുമ്പോൾ ഭാർഗ സോറി രാഘവ എന്നത് രാമനെ സംബന്ധിച്ച് ഗോത്രപ്രത്യയമാണ് അതേസമയത്ത് ദാശരഥി എന്നത് അപത്യപ്രത്യയമാണ് ഗോത്രാപത്യപ്രത്യവും അപത്യപ്രത്യവും അതുപോലെ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ളതുണ്ട് അത് അത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭാഷയുടെ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പ്രസക്തമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഔദുംബരായണൻ്റെ ഇതൊരു പൂർവ്വപക്ഷമായിട്ടാണ് യാസ്കൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പൂർവ്വപക്ഷം അനുസരിച്ച് ഇത് ഇന്ദ്രിയ നിത്യം ഇന്ദ്രിയ നിത്യം ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭർതൃഹരി പറയും എസ് സംയോഗ വിയോഗാഭ്യം കരണയുപജായത്തെ സസ്ഫോട ശബ്ദജാ ശബ്ദ ധനയോന്യുദാഹൃത എ സംയോഗ വിയോഗാഭ്യാം കരണയുപജായതെ സംയോഗ വിയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കരണൈഹി കരണൈഹി ഇന്ദ്രിയൈഹി ഇത്യർത്ഥ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംയോഗ വിയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായ കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീത്ത പറയാൻ പറ്റുമോ കുരങ്ങ വന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വായ കൂട്ടിയിട്ട് ഇല്ല വേണ്ട വായ തുറന്നിട്ട് വായ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ട എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ വായ തുറന്ന് തന്നെ പിടിക്കണം പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം അതിൽ മകാരം ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചുണ്ടുകൾ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ ചുണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രധാനമായിട്ട് ചുണ്ടുകളിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഇതിനാണ് മൂക്കിനാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അനുനാസികമല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രധാനമാണ് മൂക്കടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് മാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊണ്ട തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയോ അവയവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ പല്ലുണ്ട് നാക്കുണ്ട് കീഴ്താടിയുണ്ട് മേൽത്താടിയുണ്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ മേൽ ഇതിൻ്റെ പല്ലിനോട് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗമുണ്ട് താഴെ ഭാഗമുണ്ട് ചുണ്ടുണ്ട് നോക്കി ഇത്രയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ സംയോഗ വിയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എസ് സംയോഗ വിയോഗാഭ്യാം കരണയൊരുപജായത്തെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന വാക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അത് നിത്യമാണ് എന്നാണ് ഔദുംബരായണൻ്റെ അതായത് ഈ ഉച്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് നിത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിത്യം വച്ചനം ഔദുംബരായണ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ വാക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഒരു ഉച്ചരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വാക്ക് നിത്യമാണ് അതല്ലാതെ വാക്ക് എന്താണ് അനിത്യമാണ് എന്ന് വരും വാക്ക് അനിത്യമാണ് അപ്പോൾ വാക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ സ്ഫോടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഇപ്പോൾ പുസ്തകം എന്നാണെങ്കിൽ പകാരോത്തര ഉകാരോത്തര സകാരോത്തര തകാരോത്തര അകാരോത്തര കകാരോത്തര അകാരോത്തര അനുസ്വാരം വരെയുള്ള ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഓരോ അക്ഷരവും പിന്നീട് പിന്നീടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് വരും തോറും തൊട്ട് മുൻപുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നാണ് ഉത്തരോത്തര വർണ്ണോച്ചാരണെ പൂർവ്വ
അപ്പൊ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ആ പുസ്തകം എന്ന വാക്കിനെ ഉണർത്തുന്നു ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കലക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ ഭാഷ നിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഭാഷയെ വിവേചനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭാഷയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് മൈക്രോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനെയും മാക്രോ കോണ്ടക്സ്റ്റിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ചില വാക്കുകൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്തരം വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അത്തരം വാക്കുകൾ ഈ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ മാത്രം പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ അത് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോഴും മൊബൈലൊക്കെ വ്യാപകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയും അവർ വട്ടിയിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നത് ഔട്ടായാൽ ഔട്ടായോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഔട്ടായോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റേഷൻ മറ്റേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്താൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സമയം കണക്കൂട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവും എത്രയോ വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും മറ്റു എത്രയോ വാക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമായിട്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് അതേസമയത്ത് പരസ്പരം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടെറൈൻ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു വിധാനം ഉപയോഗിക്കണം അതിന് നമ്മളതിൻ്റെ മാക്രോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൃഹത് വിധാനം എന്ന് വിധാനം എന്ന് പറയാം ഒരു സൂക്ഷ്മ വിധാനം അതിനകത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഭാഷ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അകത്ത് അത് ഒരു ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ ആളുകൾക്കിടയിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്കിനും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമായിട്ട് നിത്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ധൃതിയൊക്കെ പറയുക ഒരു വാക്കിനും അതിൻ്റെ അർത്ഥവുമായിട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി റിലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മരം എന്ന വാക്കിനും മരം എന്ന വസ്തുവിനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലെ എവിടെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ജുളു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലേ മരം എന്ന വാക്കിന് മരം എന്ന വസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് ഈ പറയുന്ന ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു തലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ധൃതിയൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സോറി ശശിയൂരൊക്കെ പറയുന്ന ലാം പാരോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അപ്പം ഏതായാലും ഈ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ശബ്ദ സ്വരൂപത്തെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദ സ്വരൂപത്തെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ നിത്യം അനിത്യമാണ് എന്ന് യാസ്കൻ കരുതുന്നു വർണ്ണങ്ങൾ സോറി അക്ഷരങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കുകൾ അനിത്യമാണ് എന്ന് ഇന്ദ്രിയ നിത്യത്വമുണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിത്യത്വം എന്നത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ അത് ശ്രോതാവിൽ അത് അനിത്യമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉണർത്തപ്പെടുന്ന വാക്കിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥഗ്രഹണം സാധ്യമാവുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് യാസ്കൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് അത് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം എന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് ശബ്ദത്തിന് വ്യാപകത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് വ്യാപകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയ്യായികന്മാർ വ്യാപകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പറയും സാധാരണമായിട്ട് വ്യാപകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാപിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം വ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് തന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അതിനുള്ളൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഈ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തൊണ്ട നാക്ക് പല്ല് തുടങ്ങിയ ഉച്ച ചുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഉച്ചാരണ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഈ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് കേൾക്കുന്ന അയാളുടെ ചെവിയിലൂടെ അയാളുടെ തലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ അത് ഒരു ശബ്ദ സ്വരൂപമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച വാക്കല്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ വ്യാകരണന്മാരുടേതിൽ അത് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിലൂടെ ഉണർത്തപ്പെടുകയാണ് അതിലൂടെയാണ് അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് അനന്തവർ ധ്വനി പ്രക്രിയയാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്താണ് വാക്ക് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഉച്ച നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് ആ വാക്ക് അപ്രസക്തമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്രധാനമാവുകയും അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോഴ് ഓമനത്തിങ്കൾ കിട്ടാവോ അല്ല കോമള താമര പോവോ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുക നിങ്ങളെപ്പോഴും ഓമനത്തിങ്കൾ കിടാവിനെയും കോമള താമര
പുസ്തകങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആളാണ് ബി കെ മതിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലുമായിട്ട് കാണും കാണുമെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കുക അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് പറയും കാരണം കുഞ്ചുണ്ണി രാജയുടേക്ക് പുസ്തകം വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് മതിലാലിൻ്റെ പുസ്തകം വരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അടുത്താണ് ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ആധുനിക ചിന്തയും എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ചിന്താധാരകളൊക്കെ ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു കാലവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇവിടെയൊന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് ഒരു യാസ്കന്റെ നിരുത്തത്തിലോ അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കൃത വാക്യത്തിലോ ഒന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെയിലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം വർഷത്തെ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് വികസിച്ചു വന്നതായ സമകാലിക ചിന്തകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക ചിന്തകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ആശയതലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്കാണ് എല്ലാവരും വരികയും വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ച പുറത്തു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വാക്കല്ലാതെ ഉച്ചരിച്ച പുറത്തു നിൽക്കുന്ന വാക്ക് ഇല്ലാതായി തീർന്നു എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ ചെവിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലയ്ക്കാണ് യാസ്കരതിനെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് പിൽക്കാല വയ്യാകരന്മാരുടെ സ്ഫോടദർശനവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം വളരെ ചെറിയൊരു ചിന്തയാണ് അതുകൂടാതെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നമ്മളെ ഷഡ്ഭാവ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മറ്റൊന്ന് അടു വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഓരോ വരിയും വായിച്ചിട്ടല്ല സർവം ശബ്ദം ധാതു ചമാഹ ശകടസ്യ തോക്ക തോക എന്നും തോക്ക എന്നും കാണാം തോക്ക സന്താനം ശകടസ്യ തോക്ക ഇന്നലെ വാക്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ശകടായന് എല്ലാ വാക്കുകളും നാ എല്ലാ നാമപദങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും ധാതുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് എല്ലാ വാക്കുകളും ധാതുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വാക്കുകളും സംസ്കൃതത്തിൽ ധാതുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നിലുള്ളതാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരുത്തത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒന്നല്ല അത് പല ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള വയ്യാക്കരണന്മാർ മാത്രമല്ല സാഹിത്യ ചിന്തകനും പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകരും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വിചിന്തനങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് തത്ര നാമാനി അഖ്യാതജാനി ഇത് ശാഖട്ടായ നാമാനി അഖ്യാത അഖ്യാതജാനി അഖ്യാതജാനി അഖ്യാതാത് ജയന്തേരി അഖ്യാതജാനി അഖ്യാതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു അഖ്യാതം എന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാവത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന നിങ്ങൾ ഈ അമരകോശത്തിൻ്റെ ക്ഷീരസ്വാമിയുടെ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ക്ഷീരസ്വാമി എന്നൊന്നും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണ് ഒരുപക്ഷെ അമരകോശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ അതിനോടൊക്കെ കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരമേശ്വരി എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം ഇതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടതാണ് അമരം പരമേശ്വരി എന്നാണ് കേരളീയർ പൊതുവെ പറയുക പിന്നെ രാമാശ്രമി ക്ഷീരസ്വാമി ക്ഷീരസ്വാമിയാണ് കൂടുതലായി ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം നാമപദങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പം അസുരൻ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് അസുരൻ എന്ന വാക്കിന് എന്താണ് അർത്ഥം ന സുരാഹ ന സുരാഹ എന്നാണ് ന സുരാഹ എന്ന് മാത്രമാണോ ഇനി നിങ്ങൾ വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരിക ഞാൻ നേരത്തെ നഞ്ഞിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരുന്നു അബ്രാഹ്മണ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ന ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആടിനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് അയം അബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയോ അയ മജഹ അബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയോ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു പോത്തിന് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് അയം മഹിഷ അബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഒരാളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയും അയം അബ്രാഹ്മണ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാം ഞാൻ പഴയ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ബ്രാഹ്മണ ശബ്ദം ഒന്നും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പഴയ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഒരാളെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു അയം അബ്രാഹ്മണ ഹാൻ അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനുമായി സാദൃശ്യമുണ്ട് ആ സാദൃശ്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അയാൾക്ക് ഒരു ഒരുപക്ഷെ അയാൾക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഇത് ഈ ഭാഷയുടെ അകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത്
അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്നല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയാൾ എൻ്റെ സഹോദരനല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഊന്നി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണന് തുല്യനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ ബ്രാഹ്മണന് തുല്യനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഷയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതി നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സുരാഹ അസുരാഹ അസുരാഹ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ സുരഹ അസുരഹ അസുരഹ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് അർത്ഥം കിട്ടുന്നു ബ്രാഹ്മണ എന്നത് പോലെ പറയുമ്പോൾ ദേവസദശ എന്നാണ് അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് ബ്രാഹ്മണ അയം ബ്രാഹ്മണ സദൃശ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു പോത്തിനെയും മറ്റേ ചൂണ്ടിയത് ബ്രാഹ്മണനല്ല എന്ന് പറയാത്തത് ഒരു മനുഷ്യനെ ചൂണ്ടി പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബ്രാഹ്മണനുമായിട്ട് എന്തോ സാമ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഭിന്നത്വവും കൂടി പറയുന്നു അതേപോലെ അസുരഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അമരകോശത്തിൽ ക്ഷീരസ്വാമിയെ മറ്റ് വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നത് നാമപദങ്ങളുടെ നിഷ്പത്തിയുടെ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വിവരിച്ചു പോവുക അവിടെ ഭാഷയ്ക്കകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക വാക്കിന് അർത്ഥങ്ങളല്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡോക്ടർ സുജയ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണ് വേറെ വേറെ വാക്കുകളാണ് ഇത് വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യ ചിന്തകരൊക്കെ പറയും ഈ സൂര്യകാന്തി എന്ന കവിത കേട്ടവരായിട്ടുണ്ടാവും ജി ശങ്കര കുറുപ്പിൻ്റെ സൂര്യകാന്തി എന്ന കവിത എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കൂടിയാണ് ഭാരതീയ അനുജത്തി നിർണിമേഷമായന്തൻ തേരു പോകവേ നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ദൂരെ സൂര്യകാന്തി എന്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കും സൂര്യൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് കിഴക്കോട്ട് വെളിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടാവും ആവും അപ്പോൾ സൂര്യകാന്തി അതിൻ്റെ ഒരു സംഭാഷണം എന്ന രീതിയിലാണ് സംഭാഷണം അരിയമാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധികാരത്തിന് സൂര്യകാന്തി എന്നതിന് പുച്ഛിപ്പതാണ് ഈ ലോകം എന്നാണ് അരിയമാ സൂര്യൻ അരിയാണ് അരിയമാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അധികാരത്തിന് സൂര്യകാന്തി എന്നതിനെ പുച്ഛിപ്പതാണ് ഈ ലോകം എന്താണ് എന്നിട്ട് അത് കവിത അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ആണ് പൊന്നുമുത്തരം ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം സൂര്യൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അന്നേരം ഒന്നുമുത്തരം തോന്നിയിൽ എങ്ങനെ തോന്നും സർവ സന്നുതൻ സവിതാവെങ്ങ് എങ്ങ് നിർഗന്ധം പുഴപ്പം ഒന്നുമുത്തരം തോന്നിയിൽ എങ്ങനെ തോന്നും സർവ സന്നുതൻ സവിതാവ് എങ്ങ് നിർഗന്ധം പുഴപ്പം എന്താ സവിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യൻ എന്നാണ് പക്ഷെ സൂര്യനെ കുറിക്കാനുള്ള ഒട്ടനേക പദങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പദം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് പര്യായ പദങ്ങൾ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പൊ രാത്രി എന്നതിനെ പറയുക പറയാൻ ജ്യോതിഷ്മതി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ജ്യോതിഷ്മതി എന്ന് രജനി എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് രജനി എന്നത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും രജനി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു രാത്രിയാണെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിലാവ് നിറഞ്ഞ രാത്രി മാത്രമേ ആവുള്ളൂ രണ്ടും രാത്രിയാണ് പര്യായ പദങ്ങളാണ് പക്ഷെ രണ്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭിന്നവുമാണ് അതുപോലെയാണ് സവിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സവിത്ര ദേവതയെ കുറിച്ച് വേദത്തിൽ പഠിച്ച ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരവിന്ദ അരവിന്ദോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദി സീക്രട്ട് ഓഫ് വേദ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാകാവ്യം എന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സാവിത്രി നമ്മളാരും പൊതുവെ കേൾക്കാറൊന്നുമില്ല സാവിത്രി ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അരബിന്ദോയുടെ മഹാകാവ്യമാണ് അരബിന്ദോയുടെ മഹാകാവ്യമാണ് വളരെ വലുതാണ് സാവിത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ മിസ്റ്റിക് കവിതയാണ് മിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഗൂഢാത്മകമായ അരവിന്ദൻ അങ്ങനെയാണ് വേദ വേദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക നിന്യവചാംസി എന്നാണ് പറയുക നിന്യവചാംസി നിന്യം എന്നുള്ളതിന് രഹസ്യം ഗൂഢം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നിന്യവചസ്സുകളാണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഈ സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പം മൃഗവേദത്തിൽ സവിതാവാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതുക അപ്പോൾ സവിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ല വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനെ പോലും പിന്നിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പമായിട്ടാണ് സവിതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നും ഉത്തരം തോന്നിയിൽ എങ്ങനെ തോന്നും സർവസന്നുതന സവിതാവ് എല്ലാത്തിനെയും തൻ്റെ കീഴിൽ നിർത്തുന്നതായ സൂര്യനല്ല എല്ലാത്തിനെയും തൻ്റെ
അതിൻ്റെ ഒത്തിരി അത് റാമ് വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരുടെയും ഫോൺ ഒരു ആറ് നാല് ജി ബിയിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും കാണും റാം അല്ലേ നാല് ജി ബി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാമിനെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുന്നവർ ആറ് ജി ബി എട്ട് ജി ബി ഒക്കെയാണ് റാം വാങ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ടാവുക സോറി റാം അല്ല മറ്റേത് സോറി റാമി റാമി നമ്മളെ മറ്റേ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ റോമിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അത്രയും വരുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടോ അറുപത്തിനാലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറോ ഒക്കെ ജി ബിയുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഫോൺ പലരുടെയും ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിലൊന്ന് വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് വാക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണങ്ങളും കാണും അത് വാചസ്പത്യ ശബ്ദകൽപ്പദ്രമവും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സംസ്കൃത ഡിക്ഷണറിയാണ് പോരായ്മകളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വരദാനമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തലമുറയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് അർത്ഥം നേടണമെങ്കിൽ എത്രയോ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലവും അല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് ഏത് സംശയം ഇത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അതുപോലെ അമരകോശം എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മരപ്പണി പഠിക്കുമ്പോൾ അമരകോശ പിടിവിട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ അമരകോശം ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അലർജിയാണോ അമരകോശം അമരകോശ അലർജി ആളുകളായിരിക്കില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അമരകോശത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ അറിയ തുടക്കത്തിലുള്ള വലിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അമരകോശത്തിന് ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ അമരകോശത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ് നാമലിംഗാനുശാസനം നാമലിംഗാനുശാസനം എന്നാണ് അവരകോശത്തിന്റെ പേര് നാമങ്ങളെയും ലിംഗങ്ങളെയും അനുശാസിക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം കൊല്ലമായി മുമ്പ് തന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ മെത്തഡോളജി നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടിയായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമരകോശത്തിലെ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വരവ്യയം സ്വർഗനാഗ സ്ത്രിതിവ സ്ത്രിതശാലയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വരവ്യയം സ്വർഗനാഗ സ്ത്രിതിവ സ്ത്രിതശാലയ ഇതൊക്കെ സ്വർഗത്തിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്വരാജ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്വരാജ്യം സ്വാരാജ്യം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതിയത് തെറ്റിയതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരുത്തും അല്ലേ സ്വാരാജ്യം എന്ന് എന്താ സ്വാരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ സ്വാരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊന്ന് നോക്കി നേരം ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സ്വാരാജ്യം ഇതാണ് സ്വരാജ്യം പ്ലസ് രോരി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് രോരി സൂത്ര എന്താ പറയുന്നത് അത് രേഖയെ പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കില്ല പിന്നെ എന്താവും അടുത്ത സൂത്രം ധലോപേ പൂർവസ്യ ദീർഘോണ ധലോപേ പൂർവസ്യ ദീർഘോണ ധകാര ലേഭങ്ങൾ ലോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവമായ അണ്ണന് അണ്ണൻ ഏതാണ് അതിന് ദീർഘം വരും സ്വരാജ്യം സ്വരവ്യയം എന്നത് സ്വർഗത്തെ പറയുന്ന അവ്യയമാണ് സ്വര് എന്ന അവ്യ സ്വര എന്നത് അവ്യയമാണ് അതുകൊണ്ട് കൗതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അജന്ത പൊമ്ലിംഗ സ്ത്രീലിംഗ നപുംസകലിംഗ പ്രകടനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുക സ്വരാതി പ്രകടനം എന്നാണ് സ്വരാതി എന്നാണ് സ്വരാതി നിപ് സോറി സ്വരാതി നിപ് അവ്യയമാണ് അതിനെ സ്വരാതി നിപാതം അവ്യയം എന്നാണ് സ്വരാതി നിപാതം അവ്യയം എന്നാണ് 
സ്വരി തുടങ്ങിയ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന വാക്കുകളും അതെ അതിന് ആദ്യത്തത് സ്വരാണ് ആ അവ്യയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്വർഗം എന്നാണ് അപ്പൊ സ്വര് രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാരാജ്യം എന്ന് കിട്ടും സ്വാരാജ്യം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗരാജ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം സ്വാരാജ്യം എന്നതിന് സ്വർഗരാജ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ രാജ്യം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക രാജധാതുവിൽ നിന്നാണ് രാജർദീപ്തവ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് അത് രാജ എന്ന വാക്ക് രാജ്യം എന്ന വാക്ക് തുടങ്ങിയതൊക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന വാക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന വാക്ക് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥത്തിൽ നാഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മളത് പിന്നീട് ഇപ്പോഴേ രാഷ്ട്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്ര സേവ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രം എന്ന വാക്ക് പണ്ടേണ്ട് പക്ഷെ നാഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രം വിവിധം എന്നൊക്കെ കൗട്ടില്യം പറയുന്നത് നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ അതായത് ഈ തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് പുറത്തുള്ള ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് അർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രം എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ആദ്യകാലത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ വേദത്തിൽ രാഷ്ട്രം എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ പല വാക്കുകളും വരും പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നേച്ചർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രകൃതി എൻവയോൺമെന്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലൊന്നും പഴയകാലത്തില്ല ഇതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് സംസ്കൃതത്തിൽ പണ്ടേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത്രയുള്ളു ഏത് കാര്യമായാലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് നമ്മളുടേതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തെറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചുരിദാർ തുടങ്ങിയ പ്രയോഗ ഇത് ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് തലമുറയായിട്ട് ചുരിദാർ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മമ്മ അമ്മൂമ്മ ചുരിദാറാണ് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം എൺപത്തഞ്ചോടു കൂടിയാണ് ചുരിദാർ കേരളത്തിൽ വരുന്നത് അതിനുമ്പ് ആ സാധനം ഇല്ലല്ലോ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചുരിദാർ നല്ല വസ്ത്രമാണ് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയോ വെള്ളം മുണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വെള്ളം മുണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുപ്രമാണിമാർ അതിൽ ചളിവാരി തേക്കുകയോ പിടിച്ച് അഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാലമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വെള്ളം കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മുട്ടോൾ കൊടുക്കാം ഇന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മുട്ടിന് താഴെ കൊടുക്കാം അന്ന ജാതിക്കാർക്ക് അതിന് താഴെ കൊടുക്കാം ഏറ്റവും താഴെ സാധാരണ ജാതിക്കാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുറ്റമാണ് എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഉപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കടയുടെ മുന്നിൽ ഇട്ട് ചവിട്ടിക്കൊന്ന കേരളമാണ് ഉപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ജാതിക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ജാതിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമങ്ങൾ ധാതുചങ്ങളാണ് നാമാനി ആഖ്യാത ജാനി സർവം ശബ്ദം ധാതുജമാഹ ശകലസ്യ രോഗം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് മറ്റൊന്ന് അതിൽ ഈ ചർച്ച ചർച്ച നീണ്ടു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതിന് ചുരുക്കി പറയുന്നതായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠകഹ എന്ന് പാചകഹ പാഠകഹ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് പാചകഹ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താ വിഗ്രഹം വ്യുപ്പത്തി പറയുക പെട്ടെന്ന് പറയുക പച്ചതീതി പച്ചതീതി പാചകഹ പച്ചധാതു ഒരു പ്രത്യേകം വരുന്നു അക്ക എന്നുള്ള അക്ക എന്നുള്ള പ്രത്യേകമാണ് കാണുക അക്ക എന്നുള്ള പ്രത്യേകമല്ല അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു പ്രത്യേകം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് യോ ഒരു അനാക്കോ എന്നൊക്കെ സൂത്രക്കെ ഉണ്ട് സൂത്രക്കെ പോട്ടെ അപ്പോൾ പച്ചതീതി പാചകഹ പഠതീതി പാഠ പഠതീതി പാഠകഹ എന്ന് തന്നെയാണ് പാഠയതീതി പാഠകഹ എന്നും വരും ഹരതീതി ഹാരകഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വാക്കുകൾ എ
അധ്യാന അധ്വാനം അശ്രുത എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അശ്വ ശബ്ദവും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ധാത്വ നിഷ്പന്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പച്ചതി സോറി പാചകഹ പാഠകഹ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ പുരുഷ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് പുരുഷ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്ത്രീ സ്ത്രീ എന്നതിന് എന്താർത്ഥം പുരുഷ എന്നതിനെന്താർത്ഥം പുരുഷ ഇതിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നൃത്തത്തിൽ എന്താണ് പുരിശയത്തെ എന്ന് പുരി ശയത്തെ എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് പുരിശയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പട്ടണത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ അല്ലെ പട്ടണത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവൻ എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ എല്ലാത്ത ആളുകളെയും പറയുമല്ലോ പക്ഷെ അതൊക്കെ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒന്നിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഗൗഹു എന്നതിനെന്താർത്ഥം ഗച്ഛ തീറ്റി ഗോ ഗൗഹു എന്നാണ് ഗച്ഛ തീറ്റി ഗൗഹു ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നതിന് എന്താ പറയും പശു കിടക്കുമ്പോ വാക്ക് മാറ്റണം അല്ലെ ഗച്ഛ തീറ്റി ഗൗഹു എന്നതിന് കിടക്കുന്നതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല പോകുന്നതാണ് പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ പ്രത്യേക ഗമേർ ഡോഹ് എന്ന വാർത്തയും കൊണ്ടാണ് ഗോ ധാതു സോറി ഗമു ധാതുവിൽ നിന്ന് ഗമേർ ഡോഹ് എന്ന പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടാണ് ഗൗഹു എന്ന ശബ്ദം നിഷ്പന്നമാവുന്നത് പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് വരുന്നത് പിന്നീട് അതിൽ ഉറച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അവതിലുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് ആ ശബ്ദം ആ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സാമാന്യ ക്രിയ മാത്രമാണ് സവിശേഷമായി പശുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഗച്ഛതി എന്നത് സവിശേഷ ക്രിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ഗച്ഛതി ഗൗഹു എന്ന വ്യുത്പത്തിക്കകത്ത് അതൊരു സവിശേഷ ക്രിയയല്ല കാരണം പശു മാത്രമല്ല പോകുന്നത് പോകുന്നതിന് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പശു എന്ന് പറയുന്നുമില്ല അറിയാം പോകുന്നതിന് എല്ലാത്തിനെയും പശു എന്ന് പറയുന്ന അത് ചെയ്യുന്നുമില്ല അതുപോലെ സ്ത്രീ എന്നതിന് സ്ത്യായതെ ഗർഭ അസ്യാമിതി സ്ത്രീ എന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായത് എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ സ്ത്യായതെ സ്ത്യായതെ സ്ത്യൈ വൃദ്ധം സ്ത്യായതെ ഗർഭ ഇവളിൽ ഗർഭം വളരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്ത്രീ എന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ നിഷ്പാദിപ്പിക്കുക ഇത്തരം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ധാതുവിൽ നിന്ന് നിഷ്പന്നമാവുന്നു എന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ പൂർവ്വപക്ഷക്കാരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മറ്റൊന്ന് ധാതുക്കള് ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ക്രിയകളിൽ നിന്നാണ് നാമപദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗൗഹു എന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഗച്ഛതീതി ഗൗഹു എന്ന് പറയുന്ന ഗമിക്കുക എന്ന ക്രിയയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗോശബ്ദം നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗമിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഗോവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരു ക്രിയ ഏതൊക്കെ ക്രിയ വസ്തുക്കളുമായിട്ടാണോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോറി ഒരു വസ്തു ഏതൊക്കെ ക്രിയയുമായിട്ടാണോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വസ്തുവിന് പേരുണ്ടാവേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് നിരുക്തകാരൻ പറയുന്നത് സ്ഥാണുഹു എന്നതിന് ധരശയ എന്നാണ് ധരശയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ധരം കുഴി ധരശയതേതി ധരശയ എന്ന വാക്ക് ധരശയ എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സജ്ജനി സജ്ജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോന്തായമില്ലേ കൂട്ടി ഘടിപ്പിക്കുന്ന അതിനെയാണ് സജ്ജനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എന്തായിരിക്കും താഴെ അതിൻ്റെ തൂണൊക്കെ തൂണ ചുമര എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ മേലെയല്ലേ പിന്നെ ഈ കഴുക്കോലും വെച്ചിട്ട് മോന്തായം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂട്ടി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഴുക്കോലും മോന്തായം കൂടി കൂട്ടി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് തൂണിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഭാരം വേണം തൂണിലേക്ക് ചുമരിലേക്കും ആണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തൂണിൽ പല പര്യായങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി വരാം ഓരോ പ്രക്രിയയും അത് ചെയ്ത് അത് തൂണ് എന്നത് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകൾ എന്താണോ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയൊക്കെ തന്നെ അതിന് പേരുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും എന്നും പൂർവ്വപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം വരും ഓക്കെ പിന്നെ പദങ്ങളുടെ ഈ നാമപ നാമപദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സോറി ക്രിയാപദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നാമപദം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗം സോറി ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിക്കാൻ ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇത്ര വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗൗഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന് ചേരുന്നു എന്നാൽ ചേരുന്നതില്ലാത്തിനെയും പറയുന്നില്ല അത് അതിന് മാത്രം വ്യവസ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു പങ്ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പങ്കജം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പങ്കാത് ജായത എന്നത് എതിനൊക്കെ ചേരും താമരയ്ക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ
പാൻ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വേർപ്പിൽ നിന്നാണോ പാൻ വരുന്നത് വേർപ്പിൽ വേർപ്പ് കാരണമാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേർപ്പല്ലല്ലോ പാനായി മാറുന്നത് വേർപ്പിൽ നിന്ന് പാൻ ഉണ്ടാവില്ല വേർപ്പല്ല അതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് അനുകൂലമാവ് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെതായ ഒരു ജീവതന്തു എവിടെയോ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് എവിടുന്നോ വരുന്നു എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പേരുകൾ വരുന്നത് പോലെ വരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറെ പൊറുവോക്ഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ പൊറുവോക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യാസ്കൻ ഈ ഈ വാദത്തെ പരിശോധിക്കുന്നത് യാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാഖഡായനൻ പറയുന്ന ഈ അഭിപ്രായത്തെ യാസ്കൻ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നാമപദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ക്രിയാപദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നാമപദങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിയാപദങ്ങളിൽ നിന്ന് നാമപദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് സാമാന്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊക്കെ പൂർവ്വ ഈ ഉത്തരപക്ഷം പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ല പൂർവ്വപക്ഷം പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ സംഖ്യയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എന്ന വാക്ക് ഹൃദയം എന്ന വാക്ക് മൂന്ന് ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് ഇവർ നിഷ്പാദിപ്പിക്കുക ഹൃ എന്ന് ദ എന്ന് അതുപോലെ യ എന്ന് മൂന്ന് അതുപോലെ സത്യം എന്ന വാക്ക് രണ്ട് ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് നിഷ്പാദിപ്പിക്കുക ഇത് വയ്യാക്കരന്മാരും അംഗീകരിക്കില്ല യാസ്കരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഏത് പദവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് നിഷ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് ഭാഷയെ ദുർബലമാക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം അതേസമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിഗ്രഹം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ധാതുവിൻ്റെ നിഷ്പത്തി പറ ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിഷ്പത്തി പറയുന്ന സമയത്ത് ആ നിഷ്പത്തിപരമായ അർത്ഥവും നിഷ്പത്തിപരമായ അർത്ഥവും അതുപോലെ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന അർത്ഥവും ഒന്നിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാ വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും പങ്കജം എന്നത് താമരനെ ഉപയോഗിക്കും നിഷ്പത്തിപരമായ അർത്ഥം അവിടെ ചേരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതും അതാണ് ഗൗഹു എന്നത് നിഷ്പത്തിപരമായ അർത്ഥയെ ഗോവിന് ചേരും അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നിടത്ത് മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് അതല്ലാതെ ഗമിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഗോവു എന്ന് പറയുക എന്നൊരു രീതി നിലവിലില്ല പിന്നെ ഒരൊറ്റ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഒരൊറ്റ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുവിൻ്റെയും ആ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് യാസ്കൻ പറയുക പരിവ്രാചകൻ എന്നാണ് എന്താ പരിവ്രാചകൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം പ്രവ്രാചകൻ പ്രവ്രചകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രവ്രചനം എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിനർത്ഥം വേദാന്തികൾക്കറിയാല്ലേ യം പ്രവ്രചന്ത മനുപേതം അപേത കൃത്യം ദ്വൈപായനോ ഇടഹകാതര ആജുഹ അധ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇല്ല അല്ലേ ഭാഗവതത്തിൽ ആദ്യത്തെ പദ്യാണ് എം പ്രവ്രചന്ത മനുപേതം ആദ്യത്തെന്നല്ല എം പ്രവ്രചന്ത മനു പേതം അപേത കൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിര ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഋഷി ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഋഷി കരുതുന്ന ഏറ്റവും ഋഷിമാരിലൊരാള് വേദവ്യാസനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹമൊക്കെ ചെറുതായി പോകുന്നവരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ മുന്നിൽ ആരാണ് മകൻ ശുകൻ ശുകൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ ശുകൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സാധാരണ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് മനസ്സായി തീർന്ന വ്യാസൻ താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഈ വേർപാട് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ തൻ്റെ പുത്രനെ വിളിക്കുകയാണ് മോനെ എന്ന് ആ വിളി എന്താണ് ആ വിളി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടക്കുന്ന സുഖൻ എന്നാൽ സുഖൻ പോയ വഴിയിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ആ വിളി ഏറ്റുപറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എം പ്രപ്രചന്ത മനുപേത മപേത കൃത്യം പ്ര ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര അജുഹാവ ഇങ്ങനെ തം സർവഭൂത ഹൃദയം മുനിമാന തോസ്മി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ പ്രവ്രജം എന്താ പ്രവ്രചനം അതിനെയാണ് പരിവ്രാചനം പരിവ്ര മലയാളത്തിൽ ഒരു നോവലുണ്ട് പരിവ്രാചകൻ പരിവ്രാചകന്റെ വഴി എന്നാണ് ഒ വിജിന്റെ നോവലാണ് പരിവ്രാചകന്റെ വഴി എന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായ നോവലാണ് മലയാളം നോവലാണ് പരിവ്രജതി എന്താ പരി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭ്രമതി എന്നതിനെന്താ അർത്ഥം വ്യത്യർത്ഥകമാണ് പരിഭ്രമതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മലയാളത്തിന് പരിഭ്രമം വേറെ ഉണ്ടല്ലേ പരിഭ്രമതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ചുറ്റി തിരിയുക വ്രജതി ഗമിക്കുക വ്യത്യർത്ഥം വ്രജഗതോ എന്ന് തന്നെയാണ് ധാതു പരിവ്രജതി ചുറ്റി വരിക ചുറ്റി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പരിവ്രാചകൻ സന്യാസിയാണ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ
എല്ലാ പരിവ്രജനം ചെയ്യുന്ന ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആ പേരിൽ പറയാറും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ ഒന്നിലേറെ ക്രിയകളുടെ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൽ ഒന്നിലേറെ ക്രിയകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നതും ചിലപ്പോഴേ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിലേറെ ക്രിയകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ഒരേ വസ്തുവിൽ ഇപ്പം ഘടതി സോറി ഘടധാതുവിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഘടക എന്നതിൻ്റെ വിഗ്രഹം എന്താണ് അമേഭട്ടം പറയുക ഘടതി ഇത് ഘടക എന്നാണ് വൈയാകരണന്മാർ പറയുക ഘടതെ ഇത് ഘടക എന്നാണ് ഘടത് ഘടധാതുവിന് എന്താ അർത്ഥം ചേഷ്ടായാം ഘട ചേഷ്ടായാം എന്നാണ് ധാതു ഘട ചേഷ്ടായാം ചേഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് അനങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താ ഈ മണ്ണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അനങ്ങുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അർത്ഥമെടുക്കേണ്ടി വരും അതേ സമയത്ത് ഘടതി ഇത് ഘട എന്ന് ക്യുപ്പ് പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യുത്പത്തി പറഞ്ഞ് അർത്ഥം നിഷ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഘടമായി തീരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഘട ധാതുവിനെ ഘട ഇവ ആചരതി ഇത്യർത്ഥ നാമ ഘട സപ്താം പ്രാപ്നോതി ഇത്യർത്ഥ ഘട സപ്താം പ്രാപ്നോതി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരിക അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല അതിൽ നടക്കുന്നത് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന നനയുക മണ്ണ് നനയുക എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നിറം വരുക എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പല പ്രക്രിയകളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും വ്യവഹരിക്കാറില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൻ്റെ സത്താപരമായ വിശകലനത്തിലേക്കാണ് ചെല്ലുക ഭാഷാപരമായ വിശകലനത്തെയൊക്കെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യും ജാഗരൂകൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്താ ജാഗരൂകൻ സംസ്കൃതത്തിലെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ജാഗരൂകനായിരിക്കുക എന്ന് അലേർട്ട് ആവുക എന്നല്ലേ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭാരതത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ വിദുരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉപദേശം തേടുന്ന ഭാഗം ഒരു ഉപപർവമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഉപപർവമാണ് ആ പർവത്തിൻ്റെ പേര് പ്രജാഗര പർവം എന്നാണ് പ്രജാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉറക്കമില്ലായ്മയുടെ പർവമാണ് പ്രജാഗര പർവം എന്നാണ് അജഗരം എന്ന സംസ്കൃതത്തിന് വേറൊരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ അജഗരം പെരുമ്പാമ്പ് എന്നർത്ഥം അജഗരം അജം ആട് ഗരം വിഴുങ്ങുക അജം ഗരതീതി അജഗര ആടിന് വിഴുങ്ങുന്നത് തന്നെ മേയാൻ പോയ ആടുകൾ വിഴുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അജഗരഹ എന്നാണ് പേര് വരിക അജഗരഹ പ്രജാഗരഹ അജഗരഹ എന്നൊക്കെ സമാനമായി തോന്നുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ് എന്തായാലും ജാഗരൂപ പെട്ടെന്ന് ഏതായിരിക്കും അതിലെ ക്രിയ ജാഗരൂകൻ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നതിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ക്രിയ എന്താണ് ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നതിന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ക്രിയ ജാഗർത്തി ജാഗർത്തി എന്നാണ് അതിന്റെ ബഹുവചനം എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഓഫർ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു ഫോൺ എങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്താലോ ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് ജാഗർത്തി എന്നതിന്റെ ബഹുവചനം എന്താണ് ജാഗ്രതി എന്നാണ് ജാഗ്രതി സാഹിത്യം പിടിച്ചവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ യാനിഷ സർവഭൂതാനാം യാനിഷ സർവഭൂതാനാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പദ്യം പറഞ്ഞ് സഹായിക്കപ്പ തസ്യാം ഭഗവത്ഗീതയാണ് യാനിഷ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി സംയമി ജാഗർത്തി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി ഭൂതാനി ജാഗ്രതി അപ്പൊ പ്രഥമം ബഹുവചനം കിട്ടിയല്ലോ പ്രഥമ ഏകവചനം ബഹുവചനവും കിട്ടി സംയമി ജാഗ്രതി ഭൂതാനി ജാഗർത്തി ജാഗർത്തി എന്നുള്ളത് ബഹുവചനമാണ് കാമ കാമശാസ്ത്രത്തിലെ ജാഗർത്തി ലോകോ ജഗതി ജ്വലതി പ്രദീപ സഖീജനോ വേറ്റ് ഗവാക്ഷജാലേ മുഹൂർത്ത മാത്രം ക്ഷണ തിഷ്ഠകാന്ത ബഹുകൃത കിം ദ്യുകരേണ ഭൂങ്ക്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ രാത്രിയെ കുറിച്ച് കാമശാസ്ത്രം അല്ല കാമശാസ്ത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഈ മണിയറയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഈ ഈ പയ്യന് തിടുക്കമായ സമയത്ത് അവിടെ ആരുണ്ടാവും പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പെണ്ണിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇവരെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ തൊടാനും മാന്താനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ജാഗർത്തി ലോക ലോകാഹ ജാഗർത്തി സോറി ജാഗർത്തി ലോക ലോക ജനങ്ങളെ ഇത് ചുറ്റുപാടും ആളുകളൊക്കെ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ജ്വലതി പ്രദീപ 
എല്ലാ ലൈറ്റും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ കത്തി നിൽക്കുക കല്യാണങ്ങൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് സഖീ ജനോ വീത്തി ഗവാക്ഷ ജാലേ ജനാലേക്കനെ അതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നീ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെസന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പരി തിന്നാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഉപഭോക്ഷിതക്യം ദുഖരേണ ഭൂത്തെ എന്നാണ് ഉപഭോക്ഷിതക്യം ദുഖരേണ ഭൂത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയും നാടകങ്ങളിലൂടെയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും സുഭാഷിതങ്ങളിലൂടെയും ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി അത് ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് സംസാര രൂപത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ അതിന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയാ കസ്വം ഭോ കഥയാമി ദൈവ ഹതകം മാം വിദ്യശാഖ ധന്യാലോകം പറഞ്ഞതാണ് പല ഉദാഹരണങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് വാക്കോ വാക്യം എന്ന് പറയും സംസ്കൃതത്തിൽ വാക്കോ വാക്യം എന്ന് പറയും വാക്കോ വാക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിന് വാക്കായിട്ട് സംഭാഷണ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് വാക്കോ വാക്യം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം ധാതുക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാം ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം ധാതുക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അത് ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ താമര എന്ന അർത്ഥത്തില് എന്താ ശരി അങ്ങനെയും പറയാം ഇങ്ങനെയും പറയാ ഇതിനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ഒന്നാമത്താണ് രണ്ടാമത്താണ് ശരി ഇത് തെറ്റാണ് പദ്മം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ വിഗ്രഹം വാക്കിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വാക്കിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ധാതുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പദ്യത്തെ ഭ്രമരാഹ അസ്മിൻ എന്റെ പദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്യത്തെ പത് ധാതുവിന് പ്രാപ്തി അർത്ഥമാണ് പത് പ്രാപ്തവും പദ്യത്തെ ശരണം പ്രപദ്യ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ശരണം പ്രപദ്യ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അഹം ശരണം പ്രാപിനോദി ഇത്യർത്ഥ പ്രപദ്യത്തെ പ്രാപിനോദി ഇത്യർത്ഥ ഈ പത് ധാതു ഉപസർഗം മാത്ര മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറും സമ്പത്സ്യന്തെ നഭസ്യ ഭവസോ രാജഹംസ സഹായ സമ്പത്സ്യന്തെ നഭസ്യ ഭവതോ രാജഹംസ സഹായ അലയോ മേഘമേ നീ പോകുമ്പോൾ ഈ രാജഹംസങ്ങൾ നിനക്ക് വഴിയിലുടെ നീളം യാത്രക്കാരായി ഭവിക്കും സമ്പത്സ്യതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവിക്കും എന്നാണ് സമ്പത്സ്യതയത്തെ മനസഃ പ്രസാദ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ സമ്പത്സ്യതയത്തെ മനസഃ പ്രസാദ ഈ തമസാ നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ആശ്രമ വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നനച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്പത്സ്യതയത്തെ മനസഃ പ്രസാദ സമ്പത്സ്യതെ നാമ ഭവിഷ്യത്തിത്യർത്ഥ എന്നാണ് അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ പതിധാതു ഒരു പ്രാപ്തിയർത്ഥകമാണ് പദ്യന്റെ ഭ്രമരാഹ അസ്മിന്യതി പ്രാപ്നോതി സോറി പത്മം എന്നാണ് പത്മനാഭൻ ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പത്മനാഭൻ എന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയും അല്ലെ മൂന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഏതാണ് ഗൽഭധാതുവാണ് ഗൽഭധാതുവാണ് ഗൽഭധാതുവിന് അച്ചുപ്രത്യേകം വന്നാൽ പ്രഗൽഭ എന്ന് എഴുതി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേ അതുപോലെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് വാൽമീ വാൽമീകാഗ്രഭവതി ധനോഖണ്ഡ മാഖണ്ഡലസ്യ കളിരാസം വീണ്ടും വാൽമീകാഗ്ര 
വാൽമീകമാണ് വാൽമീക നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി എഴുതി അത് വാത്മീകം എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വാത്മീകി എന്നാക്കി ഇപ്പോഴും ആളുകളുടെ വിചാരം വാത്മീകി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിദ്ധരൂപം എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കുക ഗായത്രി മന്ത്രമല്ലേ തത്സവിതുർവരേണ്യം ധീമഹി പ്രചോദയാ പ്രചോദയാത് എന്നാണ് പ്രചോദയാൽ എന്നാണ് കേരളത്തിൽ വേദം പഠിച്ച ഒരാളും പ്രചോദയാത്ത് എന്ന് പറയില്ല പ്രചോദയാൽ എന്നേ പറയുള്ളൂ രാമാൽ എന്നേ പറയു ബാലാൽ എന്നേ പറയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് തീർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കിൽ എന്നത് ആദ്യം വന്നത് തീനെ കുറിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇതിൽ പഴിക്കിനെയായി മാറിയതാണ് മലയാളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് പാൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും വാസ്തവത്തിൽ പാല് ഇങ്ങനെ എഴുതണം നമ്മളത് എഴുതാറില്ല എത്രയോ അക്ഷരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴേ ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഇത്തരം ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്കതില്ല അതങ്ങനെ മാറിപ്പോയി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റാവുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് മലയാളത്തിൽ അത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിലൊരു പുസ്തകമുണ്ട് പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളം വലിയ പുസ്തകമാണ് അതിൽ കാണാം സാമൂഹ്യ പാഠം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പാഠം എന്നാണ് സാമൂഹ്യം എന്ന എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോഷ്യൽ എന്നാണ് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ സാമൂഹ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം സമൂഹം എന്നാണെങ്കിലോ നൗൺ ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്ന ചേർക്കും സമൂഹം എന്നത് നൗൺ ആണ് സാമൂഹ്യം എന്നത് അജക്റ്റീവാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമൂഹ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇതനുസരിച്ച് സമൂഹ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഈ സാമൂഹ്യ എന്ന വാക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു പ്രത്യേകവും ഇല്ല ഒരു പ്രത്യേകവും ഇല്ല സാമൂഹികം എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ സാമൂഹിക അതായത് സമൂഹ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഢക്ക് പ്രത്യേകം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഢക്ക് വന്നാൽ ഢസേക്കാ എന്ന് ഈ പ്രത്യേകം വരും അതേസമയത്ത് സമൂഹ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വരണമെങ്കിൽ വരാം സ്വാർത്ഥ ശന്യ വരും ശന്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ യാ മാത്രം ഉണ്ടാവും സാമൂഹ്യ എന്ന രൂപം കിട്ടും പക്ഷേ അർത്ഥം സമൂഹം എന്നേ ഉള്ളൂ സോസൈറ്റി എന്നേ അർത്ഥം കിട്ടുള്ളൂ സോഷ്യൽ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാറില്ലല്ലോ അതൊരു മലയാളം വാക്കായിട്ട് സംസ്കൃതം വാക്കായിട്ടല്ല മലയാളം വാക്കായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കും മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കാത്ത ആലോചിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തായാലും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാളത്തിലായാലും സംസ്കൃതത്തിലായാലും അതായത് മലയാള സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് എടുത്തത് മറ്റേതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബം നാടിൻ്റെ അകം കാണുന്നത് നാടകം തുടങ്ങിയതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ അർത്ഥത്തെ പൊതുവെ പറയാൻ ഉപയോഗി വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം എന്ന നിലക്കല്ലാതെ എറ്റിമോളജി എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് കുമാരന ഭട്ടനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു ഭാഷയിലെ ഒരു മറ്റൊരു ഭാഷയിലെ പദം വളരെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ വേറൊരു ഭാഷയിൽ ആ ഭാഷയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിക്രമവും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ലംബശിഖൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ലംബശിഖൻ ചക്ഷുശ്രവണം തവളയുടെ പര്യായല്ലേ സോറി തവള ചക്ഷുശ്രവണ ഗടസ്ഥമാം ദർദുരം എന്നാണ് ചക്ഷുശ്രവണ ഗടസ്ഥം ആ പാമ്പിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ തവളയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചക്ഷുശ്രവണ ചക്ഷുശ്രവണ എന്നാണ് ചക്ഷുശ്രവണം പാമ്പ് പാമ്പിന് കണ്ണിലൂടെ തന്നെയാണ് കേൾവി കേൾക്കാൻ വേറെ അവയവം ഇല്ല എന്നാണ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല നീ പാമ്പിനോട് ചോദിക്കണം അല്ല ഇതേ അതേ ഈ ചില പാമ്പ് എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂർഖനൊക്കെ എന്താ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മളിതൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പഴയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചും കവികളും പറയുക അതെ കാറ്റ് തിന്നുകയാണ് 
പാമ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കത്തില്ല കാറ്റ് വരുമ്പോഴും വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനാണ് അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ വാതാശി വാതാശനഹ എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട് വാതാശനഹ വാതാശനഹ വാതം അശനമായിട്ടുള്ളവൻ അഥവാ വാതം അശ്നാതീതി വാതാശി എന്നാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കോഴി എന്ന് മലയാളത്തിലെ കടമനിട്ടൊരു കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തള്ളക്കോഴി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൊക്കോ 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 കൊക്കിനുള്ളിൽ ഉടക്കിയതെന്തേ കൊത്തി വിഴുങ്ങിയ മുള്ളോ അതെ കോഴി പറയുന്നതല്ല എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളോടും എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതല്ലേ ആ വഴിക്കൊന്നും പോവരുത് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം തോട്ടുപക്കത്തെ കൈതയ്ക്കകത്ത് തെച്ചി പൂത്ത പടർപ്പിനകത്ത് കാട്ടു കാറ്റു തിന്ന് കഴിയുന്ന വർഗം കാത്തിരി പൂ കരുതി നടക്ക നിങ്ങളോട് പറയാം തോട്ടുപക്കത്തെ കൈതയ്ക്കകത്ത് തെച്ചി പൂത്ത പടർപ്പിനകത്ത് കാറ്റു തിന്ന് കഴിയുന്ന വർഗം അതെ പാമ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കും നേരത്തെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂട മാത്രമേ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ കാറ്റ് തിന്ന് കഴിയുന്ന വർഗം കാത്തിരി പൂ കരുതി നടക്കാണ് അപ്പോൾ കരുതി നടക്കേണ്ടതാണ് അതിനെന്തുണ്ടാവണം ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ണു വേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും കണ്ണു വേണം മുകളിലും താഴെയും ഉള്ളിലെപ്പോഴും കത്തിച്ചുലിക്കുന്ന ഉൾക്കണ്ണു വേണം അണയാത്ത കണ്ണ് പഠിക്കുമ്പോഴേ അതേ പറയാനുള്ളൂ മറ്റത് പേടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ കണ്ണു വേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും കണ്ണു വേണം ഇരുപുറം എപ്പോഴും ഉള്ളിലെപ്പോഴും കത്തിച്ചുലിക്കുന്ന ഉൾക്കണ്ണു വേണം അണയാത്ത കണ്ണ് അണയാത്ത ഉൾക്കണ്ണുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് തരത്തിലും ജീവിക്കാനാവുള്ളൂ അത് വിജ്ഞാനത്തിലായാലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലായാലും ഏതിലായാലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാറ്റ് തിന്ന് കഴിയുന്ന വർഗം എന്നാണ് വാതാശനഹ വാതാശി വാതഭുക്ക് എന്നൊക്കെ സംസ്കാരത്തിൽ പല പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവിടെ അതുപോലെ ഇത് അതിൻ്റെ കണ്ണ് തന്നെയാണ് അതിന് കേൾക്കാനുള്ള അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പാമ്പിന് കാതില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണും അത് സ്പന്ദനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി നടക്കുമ്പോൾ കാല് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിത് പറയുന്നത് അതിന് പകരം കൈകൂട്ടിയിട്ട് നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറയാം അതതിന് കേൾക്കില്ല വാസ്തവത്തിൽ കൈകൂട്ടിയാലും എൻ്റെ കാര്യമില്ല കാലമർത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഈ സ്പന്ദനങ്ങളോ കമ്പനങ്ങളോ അതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഹംസം എന്നൊരു പക്ഷിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷിയില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക അത് പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് മാത്രം അത് വലിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കുമെന്നാണ് ഹംസോഹി ക്ഷീരമാദത്തെ ശേഷാനിഹി വർജയത്യപഹ എന്ന് കാളിദാസൻ ഹംസോഹി ശാകുന്ത ആറാങ്ക ഹംസോഹി ക്ഷീരമാദത്തെ ശേഷാനിഹി വർജയത്യപഹ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാൽ സൊസൈറ്റികളിൽ ഈ പൈസ കളഞ്ഞ് ലാക്ടോമീറ്റർ വാങ്ങി വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഹംസത്തെ വളർത്തിയാൽ പോരെ സംഗതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വേറൊരു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ ഇത് എന്താണ് രാത്രിയിൽ താമര വിടരില്ല പകൽ ആമ്പൽ വിടരില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര ആമ്പൽ കുളത്തിൽ പകൽ ആമ്പൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാലടിയിൽ അവിടെ ഒരു താമര കുളമുണ്ട് അത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ രാത്രിയിലും അതിൽ താമര കാണാം അതൊക്കെ കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതി പോരുന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ പകല് എത്രയോ തോടുകളിലും വയലുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ആമ്പലുകൾ കാണാൻ പറ്റും ആമ്പലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അത് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് വിടരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കവി പ്രസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അശോകം പൂക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അശോകമരം സ്ത്രീകൾ പോരാ സുന്ദരികൾ ചെറുപ്പക്കാരായ സുന്ദരികൾ പോയിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്താൽ അശോകം പൂക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളും കാലും നോക്കണം പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ അവസ്ഥ വരരുത് അപ്പോൾ പാതാഘാതാത് അശോകം വികസതി പാതാഘാതാത് അശോകം വികസതി അങ്ങനെ ഓരോ മരവും പൂക്കുന്നതിന് ഓരോരോ വഴികൾ പറ ഒക്കെ നമ്മളെ കാണും അതൊന്നും ആ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതല്ല ഒരു കാലത്ത് പലവിധ പരികല്പന
ഒ എൻ വി ആ കവിതയിൽ മറ്റൊന്ന് അത് അറ്റിലേക്ക് അച്യുത ചാടല്ല ചാടല്ല എന്നൻ സുഹൃത്തിൻ്റെ നർമ്മോക്തി കേൾക്കവേ എന്ന് ആ വലിയ വേറൊരു തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് കൊട്ടേഷനാണ് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പറ്റില്ല അതല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന താമരവിടലില്ല മറ്റേത് എന്താണ് ഹംസ ഇതെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കവിത എഴുതുന്ന ആൾക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷാപഠനമല്ല മർമ്മ ചികിത്സയോ മനോരോഗ ചികിത്സയോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം എന്തായാലും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇതില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത് കൂടി എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഞാനതിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നത് മന്ത്രത്തിൻ്റെ സോറി പ്രയോജനത്തെ വേ നിരുക്തത്തിൻ്റെ പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിരുക്തത്തിന് എന്താ പ്രയോജനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പാദങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതാണ് നിരുക്തത്തിൽ ഇപ്പം വ്യാകരണ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മഹാഭാഷ്യത്തിൽ ഭസ്മശാന്തികം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം വ്യാകരണ പ്രയോജനം എന്താ വ്യാകരണ പ്രയോജനം ലക്ഷോഹാഗമ ലക്ഷ്യ അതുപോലെ ഇതിന് മൂന്ന് പ്രയോജനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യാസ്കൻ പറയുന്നത് ഇതിന് അതിലൊന്ന് മന്ത്രാർത്ഥ ബോധനം എന്നാണ് മന്ത്രാർത്ഥ ബോധമാണ് മന്ത്രാർത്ഥ ബോധനം മറ്റൊന്ന് പദപാഠജ്ഞാനമാണ് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മളെ ആണ് മന്ത്ര ദേവതാ പരിജ്ഞാനമാണ് മന്ത്ര ദേവതാ പരിജ്ഞാനം അതിൽ മന്ത്ര അർത്ഥജ്ഞാനം ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥമറിയാതെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തർക്കം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് വലിയ തർക്കം വരുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടോ ചർവാകന്മാർ എന്താ പറയുക ഇത് കള്ളന്മാരും തമ്മാടികളും ഒക്കെ കൂടി ഉണ്ടായാക്കിയ ചില ഒന്ന് മാത്രമാണ് വേദങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരിത് അവർ പറയുന്നത് ധൂർത്ത ഭണ്ഡ ഇതൊക്കെയാണ് ചർവാകന്മാരുടെ പദം അതേസമയത്ത് ചർവാകന്മാരല്ലാത്തവർ തന്നെ പറയുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അവ ശബ്ദസ്വരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്ഥ ദേവമൃത്യുജം ഈളേ എന്നത് ഏത് ധാതുവാണ് ഈളേ എന്താ അർത്ഥം ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചതാണ് പലരും അല്ലേ എന്താ ഈളേ ഈടുസ്തുതോ എന്ന ധാതുവിൻ്റെ ഉത്തമ പുരുഷ ഏകവചനമാണ് ദട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ ഈടുസ്തുതോ എന്ന ധാതുവിൻ്റെ ഉത്തമ പുരുഷ ഏകവചനം ഈളേ അപ്പം ഈളേ അല്ല ഈടയാണ് ഈടേ എന്നേ വരുള്ളൂ ഈടുസ്തുതോ എന്നാണ് ധാതു പക്ഷെ മന്ത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഈളേ എന്ന് അത് മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല അത് മാറ്റാൻ അധികാരമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശബ്ദത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രഭു സംവിധങ്ങളാണ് പ്രഭു സംവിധ പ്രഭുക്കൾക്ക് തുല്യരായിട്ട് ഇന്നത് ഇന്ന തരത്തിലേ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറയാം അതിന് ശബ്ദ പരിവൃത്തി അസഹങ്ങളാണ് എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയും ശബ്ദ പരിവൃത്തി അസഹങ്ങളാണ് ഒരു വാക്ക് പോലും അതിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇപ്പൊ ഈ അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നിം സ്തൗമി പുരോഹിതം എന്ന് പറയാലോ ഷ്ടുഞ്ഞ് സ്തവേ ഷ്ടുഞ്ഞ് ധാതു ഉപയോഗിക്കാം ഷ്ടുഞ്ഞ് എന്നുള്ളത് സ്തുവാവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടുനാഷ്ടു എന്ന സൂത്രം കേട്ടിട്ടല്ലേ അതൊക്കെ കൊണ്ട് സ്തുവാവും സ്തൗമി സ്തൗതി എന്നാണ് സ്തൗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഇടു ധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അഗ്നിം സ്തൗമി പുരോഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാടില്ല കാരണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം തരില്ല എന്നാണ് ഇതിവിടെ മാത്രമല്ല വേദത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അർത്ഥ സംഗ്രഹമൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഈ ദർശപൂർണമാസ യാഗത്തിനും മറ്റും ഈ യാ ചിരി ചിരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമകുണ്ടം അതുണ്ടാക്കാൻ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരണം മണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു കുതിരയെയും ഒരു കഴുതിയെയും പൊട്ടിയ വണ്ടിയിലാണ് ഒരു കുതിരയെയും ഒരു കഴുതിയെയും പൊട്ടിയ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഏഹ് കഴുത വേണ്ട എന്നെങ്കിൽ നല്ല കുതിരയുള്ള രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിയത് അതന്നെ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ണ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഇതില്ലേ കടിഞ്ഞാൻ ആ കടിഞ്ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാദ്യം എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഏതാ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുതിരയുടേത് ഇമാമകം ഭൃന്ദശനാമൃത ശ്വാഭിധാനീമാദത്തെ എന്നാണ് അത് മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ഇമാമകൃഭൻ ദശനാം വൃത്തസ്യേ ശ്വാഭിധാനീമാദ കുതിരയുടേത് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ യാഗം ചെയ്തതിന് ഫലമില്ല എന്താണോ ഇതുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുക അരുണയാ പിങ്കാക്ഷ ഏകഹായന്യ ഗവാ സോമം ക്രീണാതി സോമ ഇതിനെ സോമക്രയണം നടത്തേണ്ടത് അതിന് കാശല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വയസ്സായ
ഇളം ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതും ചാരക്കണ്ണുള്ളതും ഒരു വയസ്സ് പ്രായമായതുമുള്ള ഈ പശുക്കുട്ടിയെ കൊടുത്ത് കന്നുകുട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇത് വാങ്ങണം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് രൂപ കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പാടില്ല എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഏതുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണോ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കുക ഇതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അവിടെ ശബ്ദത്തിന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അർത്ഥത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ല എന്നാണ് ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം വരുന്നത് അപ്പൊ വേദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ വരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന് ശേഷമാഷയ്ക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രോഹി എന്താണ് സ്ഥാനുരയം ഭാരഹാര കിലാബോത് അധീത്യവേദം ന വിചാനാദി ഓർത്ഥം എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ വേദം പഠിച്ചിട്ടും ആരാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്തത് അയാൾ ഭാരം താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൂണിത്തുണ്ടിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബല്ലാതെ ദേവൻ്റെ ഭോജപ്രബന്ധത്തിൽ പറയും നമ്മുടെ ഗോപുരദ്വാരത്തിൽ ഗോപുരവാതിൽക്കൽ ചില കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണർ വന്നിട്ടുണ്ട് വേദാധ്യയനം ചെയ്ത കുറെ ബ്രാഹ്മണർ വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞച്ച പല്ലും മുഷിഞ്ഞ മുണ്ടുമായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബല്ലാതെ ദേവൻ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പറയുന്നതാണ് സോറി ബല്ലാതെ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കൃതിയിൽ ഭോജൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഇത് പഠിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇതെന്താണ് അവർ തഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇത് പൊന്താനൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കുങ്കുമം ചുമക്കുന്ന കഴുതയ്ക്ക് കുങ്കുമത്തിൻ്റെ ഗന്ധമറിയാത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതെന്താണ് ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്നറിയാത്ത രീതിയിൽ വേദം പഠിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായിട്ട് കരുതിയിട്ടേയില്ല അതിനെയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ യാസ്കൻ പറയുന്നു മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥബോധത്തിന് അർത്ഥ മന്ത്രാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഇതിൻ്റെ വേദാന്തങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ ആറെണ്ണേതാണെന്നൊന്നും പറയേണ്ടതല്ല നിരുക്തം ഉണ്ട് നിരുക്തത്തിന് ആ നിലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മന്ത്ര എന്താണ് പദപാഠജ്ഞാനം പദപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ കടവല്ലൂർ അന്യൂനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കടവല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കടവല്ലൂർ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ കുന്നംകുളം എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് എടപ്പാൾ കഴിഞ്ഞ് കുന്നംകുളം എത്തുന്നതിന് അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കടവല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ശ്രീരാമക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കൊല്ലവും കടന്നിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് തൃശ്ശൂർ ബ്രഹ്മസ്വ മഠത്തിലൊക്കെ വേദം പഠിച്ച അതുപോലെ തന്നെ എടപ്പാളും അവിടെയൊക്കെ വേദം പഠിച്ച ആളുകൾ അവർ ഇത് ചൊല്ലുകയാണ് ചൊല്ലുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് വേദം പഠിക്കുന്നത് പല പാറ്റേണുകളാണ് അതിൽ പദപാഠം അതുപോലെ സംഹിതാപാഠം സംഹിതാപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിമീഴേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്യു മഹോദാരം രത്നഭാതമം എന്നുള്ളത് അത് സംഹിതാപാഠമാണ് പദപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി ഈളേ അഗ്നിമീളേ പുരോഹിതം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ രഥ ജട തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ പല പാഠങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കും എവിടുന്ന് ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടാനാണ് എട്ട് തരത്തിലുള്ള പഠനക്രമമുണ്ട് അതിൽ കുറെ ചിലതൊക്കെ വളരെ ഘനപാഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഘനപാഠി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ മറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലും അത്യാവശ്യം ചില ആളുകളുണ്ട് അത് ഇത് എന്താണ് ഞാനൊരു ഏകദേശ ഉദാഹരണം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അഗ്നി ഈളേ പുരോഹിതം അഗ്നി ഈളേ പുരോഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി ഈളേ ഈളേ പുരോഹിതം അഗ്നി മീളേ പുരോഹിതം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഗ്നി അതായത് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ബി സി എ സോറി ബി സി ഡി സി ഡി പിന്നെ സി ഡി ഇ ഡി ഇ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ പാറ്റേണിൽ ഇതിങ്ങനെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് എ ബി സി എ ബി സി ബി സി ഇ സോറി ബി സി ഡി പിന്നെ എ ബി സി ഡി പിന്നെ എ ബി സി ഡി ഇ അതിൽ നിന്ന് സി ഡി ഇ എ ബി സി ഡി ഇ ഇങ്ങനെ പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ എല്ലാ വാക്കുകളും എവിടെ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങ് പറയണം മുൻപ് കാലത്താണെങ്കിൽ ശലാകാ പരീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയാം ശലാകാ പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പി കടത്തിയിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥക്കെട്ടിലേക്ക് ഒരു കമ്പി കടത്തിയിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് എന്താണോ അതിനെ വിവരിക്കണം എന്ന് പറയും അത് ശാസ്ത്രത്തിലാണ് ശലാകാ പരീക്ഷ വേദത്തിലാകുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയും ആ വാക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രം മുഴുവൻ
വിധി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി വിധി വിനിയോഗ വിധി അധികാര വിധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുണ അതിന് അതിനിടയ്ക്ക് അവാന്തര വിധികളായ ഗുണവിധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് ചിലതിന് എന്താ വിധിക്കുള്ളൂ ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഗ്നിഹോത്രം ജുഹോതി അഗ്നിഹോത്രം ജുഹോതി അതേസമയത്ത് ഉദ്ഭിത യജേത പശുകാമഹ എന്ന് മറ്റേതാണ് അവിടെ പശുകാമഹ യജേത എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ എന്തിനൊക്കെ പറയാം ഉദ്ഭിത യജേത പശുകാമഹ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്ന് യാഗം ചെയ്യേണ്ടതാണ് യജേത എന്ന ലിംഗലകാരത്തിന് അർത്ഥം എന്താണ് ബോധനമാണ് ബോധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഭാവന എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഭാവന എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേരണ തന്നെയാണ് അത് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമാണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അജ്ഞാതാർത്ഥ ജ്ഞാപകോ വേദഭാഗോ വിധി എന്ന് മീമാംസകരെ നിർവചിക്കുക അജ്ഞാതാർത്ഥ ജ്ഞാപകോ വേദഭാഗോ വിധി എന്താ അജ്ഞാതാർത്ഥ ജ്ഞാപകം പ്രമാണാന്തരൈ അജ്ഞാത യഹ അർത്ഥ വിഷയ തസ്യ ബോധക ഭവതി മന്ത്ര ഇത്യർത്ഥ അജ്ഞാതാർത്ഥ അത് അങ്ങനെയുള്ള വാക്യത്തെയാണ് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാതാർത്ഥ വിധി വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാതാർത്ഥ ജ്ഞാപകോ വേദഭാ ഭാഗോ വിധി എന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ദേവതയുണ്ടാവും അതായത് ആ ദേവതയെ കൂടാതെ എന്തുണ്ടാവും അതിനൊരു ദ്രവ്യവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യജ്ഞത്തെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും യജ്ഞത്തെ നിർവചിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവതോദ്ദേശേന ദ്രവ്യത്യാഗ യജ്ഞ എന്നാണ് ദേവതോദ്ദേശേന ദ്രവ്യത്യാഗ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദ്ഭിതായ ചേത പശുകാമഹ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് എന്തുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ഫലകാംക്ഷയുണ്ട് ഏതോ ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് യജേത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗകാമോ യജേത എന്നാണ് ഉദ്ഭിത യജേത പശുകാമഹ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളമായി കാലി സമ്പത്തുണ്ടായ ഒരാൾ എന്ത് വേണം ഉദ്ഭിത ഉദ്ഭിത യജേത ഈ ഉദ്ഭിത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സോമേന യജേത സോമേന യജേത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യജിക്കേണ്ടതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫലമായിരിക്കാം സോമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത് യാഗത്തിൻ്റെ പേരുമാണ് അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ദ്രവ്യവുമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തുണ്ട് നാമത്തെയും ബോധിപ്പിക്കുന്നു ദ്രവ്യത്തെയും ബോധിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥം കിട്ടും സോമവത യാഗേന യജേത എന്ന് കിട്ടും അതായത് സോമശബ്ദത്തിൽ മത്വർത്ഥ ലക്ഷണം പ്രയോഗിക്കണം എന്നാണ് മീമാംസകർ പറയുക ഇങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ ബോധിക്കുന്നതിൽ ഇതിന് മീമാംസകർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടെക്നിക്ക് അത് അതിവിപുലമാണ് അത് ശങ്കരാചാര്യനും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനവഗുപ്തനും നാഗ എന്ന് എന്താണ് നാഗാർജുനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ സാധ്യതയുള്ളൊരു സാങ്കതിയ ഇത് ഇവർ മാത്രമല്ല വിജ്ഞാനേശ്വരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതിയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് സമർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിന് നിയമവ്യാഖ്യാനത്തിന് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കൊക്കെ രമ ജോയ്സ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതം പഠിച്ച കർണാടകക്കാരനാണ് രമാ ജോയ്സ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഞാൻ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഹാങ് ഹിം നോട്ട് റിലീസ് ഹിം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അവസാനം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അന്വയിക്കുക ഹാങ് ഹിം ഏതോ കുറ്റവാളി ഹാങ് ഹിം നോട്ട് റിലീസ് ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഹാങ് ഹിം നോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല തൂക്കേണ്ടതില്ല വിടുക ഹാങ് ഹിം നോട്ട് റിലീസ് ഹിം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ നോട്ട് എന്നുള്ള നോട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ട് അന്വയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മീമാംസകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു സന്തംശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഇത് പ്രകരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ വിനിയോഗ വിധിയുടെ സഹകാരികളായ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ശ്രുതി ലിംഗ വാക്യ പ്രകരണ സ്ഥാന സമാഖ്യതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അർത്ഥസംഗ്രഹം പഠിച്ചവർ ഇതൊക്കെ ലളിതമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു സാധനം സന്തംശം സന്തംശം എന്ന സംസ്കൃത വാക്യം എന്താ അർത്ഥം കൂട്ടിലി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിയ പണിയായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഇരുമ്പശാലയിലൊക്കെ ചൂടായ സാധനങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ കൊടിയിൽ
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിരൂപിയാണ് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുന്ന പോലീസുകാരും പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ പർവ്വതോ വന്യമാൻ ധൂമാത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ധൂമം എന്നത് ഈ വന്യയുടെ ലിംഗമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ല അല്ലെ തീ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പുക വെച്ച് ഊഹിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക ലീനം ഗമയതി ലീനം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗമയതി ബോധിപ്പിക്കുക മറഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ലിംഗം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ മറ്റ് ലിംഗം എന്നുള്ളത് വേറെ നമ്മൾ സാധാരണ ജെൻഡർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ സെക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ലീനം ഗമയതി അപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ശ്വാനം തേസദനം പ്രണോമി ഹൃദസ്യ ധാരയ സുഷേവം കൽപ്പയാമി എന്നൊക്കെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളുടെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഈ ദർഭ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് എന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് ആ സൂചന ഇത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടും എന്നതൊക്കെ മീമാംസകന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീമാംസ എന്ന് പറയുന്നത് വേദവ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയും പറയും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ മീമാംസ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷാ വിശകലനമാണ് അതിസമർത്ഥരായ കേമന്മാരായ വ്യാഖ്യാതാക്കളൊക്കെ വളരെ പ്രൗഢമായ രീതിയിൽ ആഴത്തിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരുത്തവും പാദ ബോധജ്ഞാനത്തിന് മാത്രമല്ല മന്ത്രത്തിൻ്റെ പഠ പാഠം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല പിന്നെ അത് ഈ മന്ത്ര ദേവത പരിജ്ഞാനത്തിന് കൂടി ബോധത്തിന് കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് ഓരോടത്തും വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് അതുകൊണ്ടാണ് സോമേന ചേത എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്ത് വേണം സോമം എന്നുള്ളത് യാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് സോമം എന്നുള്ളത് ദ്രവ്യവും കൂടിയാണ് അതിൽ സോമമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിരുത്തത്തിൻ്റെ പ്രയോജനമായി വരുന്നത് ആ ചർച്ച നീളുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സമയമായിട്ടല്ല ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിരുക്തത്തിൻ്റെ ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശബ്ദങ്ങളുടെ നിരുക്തി ഇതിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വേദമന്ത്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് കടന്നുപോയ സ്ഥിതിക്ക് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിനേക്കാളേറെ ലൗകികമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ നിരുക്തിയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും എടുത്തുകൊള്ളുക ഏതിലേക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടെത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഭാഷിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യമോ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാസം പറയാൻ പഠിക്കുക ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിരുക്തി പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് രണ്ടെണ്ണം അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ശബ്ദരൂപങ്ങളുടെയും ധാതുരൂപങ്ങളുടെയും ഒരു പരിജ്ഞാനമാണ് അത് കൂടാതെ ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ എന്താണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നൊരിതാണ് ഗുണാതി പ്രത്യേകങ്ങൾ അതെ ഞാൻ അതുമായി സാമാന്യമായി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഗുണാതി പ്രത്യേകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാകരണത്തിലെ ഈ പദവിഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് കൃത്യപ്രത്യയം എന്താണ് കൃത്യപ്രത്യയം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ തഥ്യത പ്രത്യയം എന്താണ് തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യാകരണമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷാജ്ഞാനത്തിനും വ്യാകരണം അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യം പറയുക പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യം ആക്കുകൾ പറയാനുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യം പറയുക അതിനകത്തൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പദ്യമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദ്യം ചൊല്ലുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ കിട്ടി വാഗർത്ഥാവ് സംപ്രക്തവും വാഗർത്ത പ്രതിപത്തി എന്ന് ചൊല്ലും അല്ലേ ഇതാണല്ലോ പതിവ് പ്രജ അധ പ്രജാനാം അധിപ പ്രജ എന്താ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും പദ്യം മതി ഇതിൽ ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നല്ല നമ്മളിപ്പോഴും പറയും പ്രജ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രജ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജാ എന്നുള്ളതിന് മക്കൾ എന്ന അർത്ഥം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രജാതന്തുമ്മാ വ്യവച്ഛേദ്സീഹി എന്ന് തൈത്തിരിയോപനിഷത്തെ ശിക്ഷാവല്യ പ്രജാതന്തുമ്മാ വ്യവച്ഛേദ്സീഹി അധ്യയനം
सत्यम वद धर्म चर मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव सत्य प्रवर्ति धर्म न प्रवर्ति अवे प्रजातंतुमेत्रिपनिषत् शिक्षा विजय प्रजातंतु प्रजाथम अधिप अधिप एग्रहितोड़ निष्पत्ति पर वू वे वो नि वीट पुयो कुमो निर मूं मणिकूर अल मू दस कुो एंटे अ पठन वो गवेशण तुम पठन वो अलग प्रजाते प्रजा प्रकर्षण जायते प्रजा बहुवचन प्रकर्षण जायते प्रजाते प्रकर्षण अधिप अधिप अधिराज हिमालय नाम नगाधिराज 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 अधिराज विग्रह राजते राज शोभिकवन कूट अब शोभ मे शोभिके शोभिके और मुड़ियन पर ना मुड़ियर नुडियन पर कूड़ा मुड़ी अब शोभिका कूटे कूड़ा शोभिका राजते राज अधिक राज अधिराज धातु रक्षण रू धातु रेल धातु पल धातु चल वाले चक्षर व्यत पान धातु पींग पान वे धातु पा पाति वे धातु पाति रक्षत अधिक प्रभाते भात शोभिटो इन चल युक्ति चल व्याकरण चल बोध्यपे बोध्यपा पटो इन ओर वाक नोक एवड कल एवड कल संस्कृत भाष वहंगी वहंगी वर मनस पंडितन्म पक्षे न आवश्यक संस्कृत भाषा नमुक कैरचल वाले जया प्रतिग्राहि गंधमान्य विग्रह जया प्रतिग्राहि गंधमान्य अर्थम अदिया गंधमाल्यम गंधस्य माल्यम गंधेर माल्यम गंधे माल्यम गंधम माल्यम एग्रह मलया विग्रह संस्कृत प्रकृष्ट कवि कवि वायदारे शिशिध कांतरपादप शिखर शूटे कौधम शिशिध कांतरपादप शिखर शूटे वायदारा अर्थम 
ശിശിരിതമായ കാന്താരത്തിന്റെ അന്തരത്തിലുള്ള പാതപങ്ങളുടെ ശിഖരത്തിലൂടെ സംസ്കൃതത്തിൽ പറയാനെ ശിഖരത്തിലൂടെ എന്നുള്ളതിന് ശിഖരൈഹി എന്നുള്ളതിന് ബാക്കി സംസ്കൃതമാണ് ശിശിരിതം എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു തദസ് സഞ്ചാതം താരകാദിം ഖേയി തച്ച് പുഷ്പിതം കുസുമിതം നക്ഷത്രിതം താരകിതം ദുഃഖിതം തുടങ്ങിയ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതുപോലെ ശിശിരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിശിര അസ്യ സഞ്ചാത ഇതി ശിശിരം ശിശിരിതം ശിശിരിതം എത് കാന്താരം കാന്താരം എന്താ കട് കാന്താരസ്യ അന്തരം എത് കാന്താരം തസ്യ അന്തരം കാന്താരാന്തരം കാന്തര ശിശിരത കാന്താരാന്തര തത്ര ഏ പാദപാഹ പാദൈഹി പിബതീതി പിബന്തീതി പാദപാഹ തത്ര ഏ പാദപാഹ ശിശിരത കാന്താരാന്തര പാദപാഹ തേഷാം ഏ ശിഖരാഹ ശിശിരത കാന്താരാ കാന്താരാന്തര പാദപ ശിഖരാഹ തൈഹി ശിശിരത കാന്താരാന്തര പാദപ ശിഖരൈ ശിഖര ശതങ്ങളിലൂടെ ശിഖരാണാം ശതം ശിഖര ശതം എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമുക്കിത് വേണ്ടി വരും പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ വിഗ്രഹം പറയണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ അത് കവിതയുടെ ആസ്വാദനം വേറൊരു തരത്തിൽ പക്ഷെ അതങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണം എടുക്കുമ്പോൾ അത് വേണമെന്നാണ് അതുപോലെയാണ് ജായാ പ്രതിഗ്രാഹിത ഗന്ധമാല്യം ഗന്ധേന സഹിതം മാല്യം ഗന്ധമാല്യം ജായയ പ്രതിഗ്രാഹിതം ഗന്ധമാല്യം ആരാണ് അവസാനം വരുന്ന എന്താണ് ബഹുവൃഹിയാണ് ജായയ പ്രതിഗ്രാഹിതം ഗന്ധമാല്യം എസ്മൈ സഹ ആർക്കാണ് പ്രതിഗ്രാഹിതം എന്നുള്ളത് എന്താ അർത്ഥം നൽകപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രതിഗ്രഹണം എന്ന് പ്രതിഗ്രാഹിതം നൽകപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജയ പ്രതിഗ്രാഹിത ഗന്ധമാല്യ പീത പ്രതിബന്ധ വത്സഹ എന്താ വിഗ്രഹം അത് സാധാരണ എപ്പോഴും മലിനാഥനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വ്യാഖ്യാ വിഗ്രഹിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ വ്യാകരണപരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു വിശേഷവും കൂടി ഉണ്ട് പീതശ്ച പ്രതിബദ്ധശ്ച വത്സഹ വനായ പീത പ്രതിബദ്ധ വത്സം വത്സാം എന്നാണ് അല്ലെ പീത പ്രതിബദ്ധ പീതഹ പ്രതിബദ്ധശ്ച വത്സഹ എസ് സാ താം പീത പ്രതിബദ്ധ വത്സാം വ്യാകരണപരമ പൂർവം പ്രീത പശ്ചാത്ത സോറി പൂർവം പ്രീ പീത പശ്ചാത്ത ബദ്ധ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർവം പീത പശ്ചാത്ത് ബദ്ധ എന്നാണ് സ്നാതാനുലിപ്ത എന്ന പ്രയോഗം ഭദ്രോജ് ദീക്ഷിതർ പറയും സ്നാതാനുലിപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്നാതാനുലിപ്ത അനുലിപ്തം എണ്ണ ലേഖിക എന്ന അർത്ഥം ലേഖനം ചെയ്യുക സ്നാതാനുലിപ്ത സ്നാതശ്ച അനുലിപ്തശ്ച നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമെങ്കിലും പൂർവം സ്നാത പശ്ചാത്ത അവലിപ്ത എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രത്തിൻ്റെ ഇത് പൂർവം സ്നാത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൃത്യത ഇതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് പറയാം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ പറയും ഞാൻ കാരണം ഞാൻ ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിമിലിരിക്കുന്നതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിശപ്പ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം ഈ പ്രായവർക്കൊക്കെ അവരെ സഹിച്ചിരുന്നോളൂ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ എന്തെങ്കിലും ആശയപരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഉച്ചാരണത്തിൽ മാത്രം നിലനിന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്ഷരമാലയിലില്ല അക്ഷരമാലയിൽ എവിടെയുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചില ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന അക്ഷരമാലയിലുള്ള ആ എന്ന അക്ഷരമൊക്കെ കാണാം അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല കാളി എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ കാളി എന്നല്ലേ ഇല്ലല്ലോ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായതായിട്ട് തെളിവൊന്നുമില്ല ചില വാക്ക് അതെ അതെ ശിക്ഷയിൽ അതിന്റെ വിശദീകരണമുണ്ട് പ്രതിദേശ പ്രാതിശാഖ്യത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ വിശദീകരണമുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു ഒരു വർത്തമാനം കൂടി ഋഗ്വേദ പ്രാതിശാഖ്യ ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര്യാദേവി ടീച്ചർ അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നു അവർ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് നല്ല പണ്ഡിതയായിരുന്നു ഋഗ്വേദ പ്രാതിശാഖ്യ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാഷ് ചോദിച്ചത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സാങ്കത്യം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം പോവുക അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതല്ല പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ല എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സോറി ള ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ല എഴുതിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പ
നമ്മളിപ്പോഴേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും മറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒറീസയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒറീസയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഉച്ചാരണത്തിൽ അകാരത്തിന് പകരം ഓകാരം വരും അല്ലെ അകാരത്തിന് പകരം ഓകാരം വരും അതുകൊണ്ട് ബംഗ്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ ബംഗ്ല അവർ നമ്മൾ ബംഗാളി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആളാണോ ഭാഷയാണോ അപ്പൊ ആളെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ബംഗാളി എന്ന് തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് അറേബ്യൻ ഗൾഫ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അറബി എന്ന് പറയും അവരുടെ ഭാഷ എന്താണ് അറബി എന്ന് പറയും അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് അറബിക്കും അറേബ്യനുമാണ് അതുപോലെ അവർ പറയുക ബംഗ്ല എന്നുള്ളത് ഭാഷ ബംഗാളി എന്നത് വ്യക്തി ബംഗാളി എന്നത് ആള് ബംഗ്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാഷ അവർ ബംഗ്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ ബോ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒജയ് എന്നേ പറയുള്ളൂ ചക്രവർത്തിയാണ് ന്യായശാസ്ത്രമാണ് ന്യായശാസ്ത്ര പ്രമോണ ശാസ്ത്ര ഭവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ല ഇതൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യാം ന്യായശാസ്ത്ര പ്രമോണ ശാസ്ത്ര ഭവതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായശാസ്ത്രം പ്രമാണ ശാസ്ത്രം ഭവതി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഉച്ചാരണത്തിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ പൂജയുടെ സമയത്തും ഏതെങ്കിലും ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ അസമരും ബംഗാളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഈ അതാണ് എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലും അതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നിരൂപണത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് ഭാഷാവിശേഷ കവിതാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഭാഷയും പഠിച്ച് അതിലേക്ക് ഒക്കെ സംസ്കൃതത്തെ നിങ്ങളുടെ സംസ്കൃത പഠനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതും ബലപ്പെടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹംസം എന്നുള്ളത് സോഹം എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് അതിനെ ഈ വർണ്ണ സോറി പ്രശോധരാദി ഗണത്തിൽ പ്രശോധരാദി ഗണത്തിൽ വെച്ചാൽ ഈ ബലാഹക ശബ്ദമൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ പോലെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് വ്യാകരണപരമായി നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് വരിക ബലാഹകം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ ഇല്ല സൂത്രമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗണത്തിൽ പെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗണങ്ങളിൽ പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെയൊക്കെ ധാതുരൂപങ്ങൾ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാണ് എന്നർത്ഥം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഇതിൽ ഈ വ്യാകരണത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിപാതനം ഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നമുക്ക് സാമാന്യ ബോധം വേണം ഈ ഉപമയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഘനശ്യാമ എന്തെങ്കിലും വിഗ്രഹിക്കുക പക്ഷിദാഹരണമാണ് നരസിംഹം മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമയാണ് അത് നമുക്ക് കുറെ കൂടെ നരസിംഹം എങ്ങനെ വിഗ്രഹിക്കുക അതേസമയത്ത് ഘനശ്യാമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഘനഹശ്യാമ ഇവ എന്നാണോ അല്ല ഇവ എന്ന സാധനം അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നോക്കുക നരഹ സിംഹ ഇവ നരസിംഹ അതേസമയത്ത് ഘനശ്യാമഹ ഘനശ്യാമ മോഹന കൃഷ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഘനശ്യാമഹ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക ഇവ അവിടെ നിൽക്കില്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവ ചാടി ഇപ്പുറത്ത് വരും ഇപ്പം എന്ത് വരും ഘന ഇവ ശ്യാമഹ ഘനശ് ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല കവിതകളിലും മറ്റുമായിട്ട് മലയാള കവിതകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മൊത്തം അലിഗോറിക്കലായിരിക്കും ഒരു കാവ്യഭാഷ മുഴുവൻ ഒരു കാവ്യം മുഴുവൻ വന്നടുത്തെന്നോ വേടി മുഹൂർത്തം പിടയ്ക്കായിക സനമാമൃതന്തമേ ശാന്തമായിരിക്കണി മുല്ലമാലകൾ ഭാലത്തിങ്ങൾ അല്ലെ എൻ്റെ തലയിലൊക്കെ മുല്ലമാല ചേർത്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു വേടി മുഹൂർത്തം ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് വിവാഹ സന്ദർഭമാണെന്ന് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു തല നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു മരണം വന്നെത്തി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം അലിഗോറിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് മൊത്തം കോൺടാക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇറലവൻ്റ് ആക്കും അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും പ്രതീകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തനം ഇതിലൊക്കെ ഭാഷ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണിത് അതിന് മുൻപുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് നിരുത്തത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എത്രയോ രണ്ടായിരത്തി
അത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിനും ഉണ്ട് വലിയ തോതിൽ മലയാളത്തിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസ്കാരം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയാം അഹോ ഭാരോ മഹാൻ കവയഹ എന്ന് കവിക്ക് വളരെയധികം ഭാരമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ന്യായശാസ്ത്രമോ വ്യാകരണമോ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള പദങ്ങളോ കൃതികളോ മാത്രമേ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരൻ കവിക്ക് എന്ത് വേണം അയാൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടി വരും ലോകം മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ മതിയോ ഇത് എഴുതാൻ ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രബോധം മുഴുവൻ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായി വരും അങ്ങനെ വലിയ ഭാരതം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെയാണ് സംസ്കൃതക്കാരുടെ കാര്യം അവർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ പോരാ മലയാളം പഠിക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യമായി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനപ്പുറത്തെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം അറിയണം ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം അറിയണമെങ്കിൽ വേദങ്ങളും മഹാഭാരതവും അങ്ങനെയത് മഹാഭാരതം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം മഹത്വിച്ച ഭാരതം ചെന്നാണ് അത് അതിന്റെ നിർവച ഇത് നിരുക്തി അല്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ വിവരണമാണ് അത് വേറെ മഹത്വാ ഭാരവത്വാച്ച മഹാഭാരതം ഉച്ചത എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥ വിവരണമാണ് അർത്ഥ വിവരണം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും വിഗ്രഹിക്കുന്ന പറ്റില്ല നിഷ്പത്തി പറയാൻ ഒറ്റയടിക്കൊന്നും പറ്റില്ല രാമായണം എന്നുള്ളത് എന്താണ് രാമസേനം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അയനം എന്താ യാത്ര പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്ന ആയനം എന്നുള്ളത് ശരിയായ അർത്ഥതാണ് യാത്ര എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അത് ആരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് രാമന്റെ കഥയാണോ ആരുടെ കഥയാണ് എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രാമായണ സീതയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വിഗ്രഹം വരിക രാമായാഹായനം എന്നാണ് രാമാരാണ് സീതയാണ് രാമായാഹായനമാണ് രാമായണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് കുമാർ കുമാരനാശ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തുനിന്നുള്ള എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പദ്യങ്ങളിലായിട്ട് കിട്ടിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ രാമായാഹായനം കൂടിയാണ് രാമായണം എന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുക മഹാഭാ ഭരതസീതം ഭാരതം മഹത്വച്ചത്ത ഭാരതം മഹാഭാരതം എന്ന് ആഭാ എന്നുള്ളത് എന്താ അർത്ഥം ശോഭ എന്നാണ് അർത്ഥം മഹതീച്ച അസോ ആഭ മഹാഭ മഹാഭായം രമ്യതേതി രഥം മഹാഭായം രമ്യതേതി മഹാഭാരതം എന്ന് വിഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാശോഭകളിൽ അഭിരമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ അഭിരമണങ്ങളൊക്കെ അവസാനം നിരർത്ഥകമായി പോകുന്നതായിട്ട് അനന്തവർദ്ധനൻ പറയും അല്ലെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഒരാൾ പോലും ബാക്കിയില്ല മഹാവീരന്മാരാണ് മഹാധനികന്മാരാണ് മഹാപ്രതാപവന്മാരാണ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം അങ്ങേയറ്റം മാഭൂത വിഭൂത നിസാരാസ് രാവിണോ നിങ്ങളുടെ ധന്യലോകം പിടിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ വികാരം കൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരികളാണ് മാഭൂത വിഭൂത നിസാരാസു രാവിണോ നയവനയ പരാക്രമാദി ഷമേഷു സർവാത്മനാ പ്രത്യ നിഷ്ഠധിയ മാഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക തത്വത്തെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് മഹാഭാരതം എന്നെങ്കിൽ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം അതിഭൗതികമായിട്ട് കാണണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ സാഹിത്യ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് ഗ്രന്ഥവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു രീതി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും പദങ്ങളെ വ്യുത്പത്തി പറഞ്ഞ് സമീപിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിലും അർത്ഥം ദേശം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ദേശം എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ദിശധാതുവിൽ നിന്നാണ് ദിശ്യത്തെ ദിശധാതു എന്താ അർത്ഥം അത് നിർദ്ദിശത്തി എന്നിടത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവൻ പലയിടത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല ഒരറ്റ ജനതയും ഒരറ്റ ഭാഷയും ഒരറ്റ വിശ്വാസവും ഒരറ്റ മതവും ഒന്നുമല്ല അത് പലയിടത്തേക്ക് ചൂണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദേശം എന്ന വാക്കിനകത്ത് തന്നെ സൂചനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനത്തെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എം എ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എം എ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ വന്നത് വലിയ കാര്യമായാലോ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ സ്വസ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം സ്വസ്വതന്ത്രശബ്ദ തന്ത്രം എന്നുള്ളതിന് എന്താ അർത്ഥം തന്ത്രം എന്നുള്ളത് നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ
വേദാന്തത്തിന് വേദാന്ത മീമാംസയ്ക്ക് മീമാംസ ന്യായത്തിന് ന്യായം ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന് മുത്സൂദന സദസ്യത്തിന് നമ്മൾ പറയും സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രനാണ് എന്താ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രൻ ശരിക്കും വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്ത്രം എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തെ പറയുന്ന വാക്കാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും സ്വന്തം ശാസ്ത്രമായിട്ട് മാറിയവനാ മാറ്റിയവനെന്നാണ് അവൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും സ്വന്തം ശാസ്ത്രമായി മാറ്റിയവനെന്നാണ് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് എങ്ങും പറയാൻ നടക്കുന്നവനെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതുപോലെയാണ് നസ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതയെന്ന് തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം സ്വന്തം പ്രവൃത്തി സ്വന്തം മായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അപ്പം എന്നാൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ മർഹതി എന്നുള്ളതിന് എന്താ അർത്ഥം സ്വന്തം പ്രയത്നം സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതിയിലെ ഏറ്റവും മോശം വാക്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉദാഹരിക്കും മനുസ്മൃതിയിൽ അതിനേക്കാളും കൂട്ടുംഭീകരമായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് പ്രസ്താവനകളുണ്ട് ഇത് വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമാണ് അത് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ എന്താണോ അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നത് അതെടുത്തുകൊണ്ട് മനുസ്മൃതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഭീകരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിലും ഭീകര പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കരുത് പറയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല പിന്നെയും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും അതിനുണ്ടായാൽ എന്താ പാടില്ല ഋതുമതികളായ പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം പോലും കാണരുത് എന്തുകൊണ്ട് ആയുസ് ചുരുക്കി കളയും മനു പറയുന്നതാണ് ഋതുമതികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോഴും നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പതിനെട്ടാം പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടതാണ് അല്ലെ ൃതുമതികളല്ല രജസ്വലകളായ ഋതുമതികളല്ല രജസ്വലകളായ പെൺകുട്ടികൾ ആ സമയത്ത് അവരുടെ വസ്ത്രം പോലും സുദീർഘമപ്പിയായ ഒരു അഭിദ്രവന്തി എന്നാണ് കുറെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സുധീർ ഏറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആയുസിനെ അത് ദ്രവിപ്പിച്ചു കളയുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കുട്ടുംഭീകരം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒട്ടനേകം പ്രയോഗങ്ങളിൽ വേറെ ഒരു താല്പര്യത്തോടെ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പൊക്കി നടക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അത് ശരിയാണെന്നല്ല അവർ ഏത് കാലത്ത് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ അർത്ഥം ഒന്നും എവിടെയും വരാറില്ല ഞാൻ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മാനുഷാദ പ്രതിഷ്ഠാം തോന്നും എന്താ അർത്ഥം മാനുഷാദ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥം ആ വാക്കിന് ഇല്ല മാനുഷാദ എന്നുള്ളതിന് കാ അരുത് കാട്ടാള എന്നൊരു അർത്ഥം ഇല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സംസ്കൃതം പഠിച്ചവരും അത് പ്രഭാഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അരുത് എന്നുള്ളത് മാ എന്നുള്ളതിന് അരുത് എന്നാണല്ലോ അരുത് എന്നത് ഏതെങ്കിലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുക ചെയ്യരുത് പോകരുത് തിന്നരുത് നോക്കരുത് കിടക്കരുത് ഓടരുത് അല്ലേ ക്രിയയോട് കൂടിയല്ലേ ചേർക്കുള്ളൂ നിഷാദ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിനോട് കൂടി ചേർക്കില്ല അപ്പൊ മാ എന്നുള്ളത് ഏതിനോട് കൂടിയാണ് അതിൽ ചേരുന്നത് അതിൽ ഏത് വാക്കിനോട് കൂടിയാണ് മാ എന്നത് ചേരുന്നത് ഏതിനോട് കൂടിയാ അഗമഹ എന്നതിനോട് കൂടിയാണ് നീ പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നീ പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ നീ പ്രാപിക്കരുത് എന്നാണ് അല്ലയോ കാട്ടാള നീ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കരുത് എന്ത് പ്രാപിക്കരുത് നീണ്ട നിലനിൽപ്പ് നീ ഒരിക്കലും പ്രാപിക്കരുത് നിനക്കരി നീണ്ട നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സമാഹ എന്ന വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം സമാഹ വർഷാണി ഇത്യർത്ഥ നീ ഇനി നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിലനിൽപ്പ് പ്രതിഷ്ഠ ഇനി പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അങ്ങോട്ടാണ് ആ പ്രാപിക്കരുത് എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് അല്ലാതെ മാ നിഷാദ എന്നുള്ളത് അഴുത് കാട്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അഴുത് കാട്ടാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പാടിയ കവിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് ജി യു ഥിട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായ വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുക ഇതിനെ ഫ്രൂട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് റിസർച്ച് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് എന്താണോ കായ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തില്ല റൂട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് റിസർച്ച് സ്റ്റഡി എന്നതില്ല റൂട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അതിൻ്റെ വേരിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ പഠിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡീസിനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ കാലയിൽ ഉണ്ടായി
മേധാതിഥിയെ കുലോക ഭട്ടനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഫ്രൂട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഈ അർത്ഥം കിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള വാക്കിന് എവിടെയും അങ്ങനെയാണ് ഏതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പെരിഫറൽ എന്ന് പറയും വളരെ പെരിഫറലാണ് ഉപരിപ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പൊള്ളയായ ജീവിതം ഇത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിൽ പറയും എന്താണ് ലൈഫ് സബ്മേഴ്സ് സബ്മേഴ്സ് ഇൻ സ്പെക്ടക്കിൾസ് എന്ന് പറയും കെട്ട് കാഴ്ചകളിൽ മുങ്ങിപ്പോയ രോഗം കെട്ട് കാഴ്ചകളിൽ മുങ്ങിപ്പോയ രോഗത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സമയം കൂടി എല്ലാം മതിയാക്കാം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ നിരുത്തം പഠിപ്പിക്കുക നിരുത്തം ടെക്സ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ രീതിയിലാണ് തയ്യാറായെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എന്താണ് ശാപതലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നടിയും സൂത്ര നടി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് നടി പാട്ട് പാടിയപ്പോഴേ എന്താണ് ഇയാൾ മറുപടി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ദുഷ്യന്തം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സുപ്രധാരൻ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഈ കഥാപാത്രത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ ഡ്രാമാറ്റിക്കൽ ട്രക്കി ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ വളരെ സവിശേഷമാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഗീതരാഗത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ അവർ ഏതുപോലെയാണ് കവാസ്മി ഗീതരാഗേണ ഹരിണ പ്രസഭം ഏഷ രാജേവ ദുഷ്യന്ത സാരംഗേണ ആതിരംഭസ വളരെ വേഗത്തിലോടുന്ന ഈ മാനിനെ മാൻ ദുഷ്യന്തനെ ഏതുപോലെയാണ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിക്കുകയല്ല ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ നിന്റെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ മാധുര്യം കൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പ്രതികരണം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ വഴിക്കൊക്കെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡാമേലി ടെക്നിക്കൊക്കെ മുദ്രാഴ്സത്തിലൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുദ്രാഴ്സത്തിൽ ഈ കോലം വരെ കോലം വരക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോലം കെട്ടലുണ്ട് മലയാളികൾ കോലം വരക്കൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ കോലം വരക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്താണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും കോലം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ട് എന്ന് ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ അണിയറിയെന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനെ പിടിക്കും ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആഹ കയേഷ കയേഷ മൈ ജീവതി ചന്ദ്രഗുപ്തം അഭിഭവ ചന്ദ്രം അഭിഭവത്വം ഇച്ഛതി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ ആരാണ് ചന്ദ്രനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പോ ഒരു കെൽപ്പുള്ളവന് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് ആരുടെ ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഉണ്ട് ചന്ദ്രനെ പിടിക്കുക എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ പറയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഈ അണിയറിയാൻ ശബ്ദം കേൾക്കും ആഹ ശബ്ദം നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചോളും ആടെ കരയ്ക്കുള്ളതല്ലേ ആഹ കയേഷമയി ജീവതി ചന്ദ്രഗുപ്തം അഭിഭവതം ഇച്ഛതി എന്നാണ് ഇയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാണക്യനാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്താണ് അഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാം അഴിച്ചിട്ട് ഈ ചേട്ടനിക്ക് ഒന്ന് ഒത്തിക്കൊണ്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് സങ്കല്പിക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ദൃഭാവിതാരിത മുഖസ്യ മുഖസ്യ സിംഹാത്തെ കോഹർത്തും ഇച്ഛതി ഹരേ പരിഭൂയ ദംഷ്ട്രാം എന്നാണ് വെറുതെ കോട്ടുവായി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംഹം ഒന്ന് വായ തുറന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ദംഷ്ട്ര പറിച്ചെടുക്കാൻ ആരാണ് ഈ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചതുരതയുണ്ടല്ലോ അയാൾ അങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ആരാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ അയാൾ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്തനെ പിടിക്കാൻ ആരാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് കൂട്ടുവായിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ പായ തുറന്ന സമയത്ത് സിംഹത്തിൻ്റെ വായിലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് താരാണ് ഈ തേറ്റ പറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ആ ഒരു ഒരു വികറ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നാടകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആദ്യത്തിൽ ഇടുന്ന ബീജമാണ് നിങ്ങൾ ബീജം ബിന്ദു പതാക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താണ് അവസാനം ഇതൊക്കെ വലിയ ടെക്നിക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തുക പിന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന ഈ പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്
അതെ നിങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ സംസ്കൃതം ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ എങ്കിലും മറ്റ് എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടായ ഇതിൽ മൂന്ന് മണി മൂന്ന് ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും വീതം സംസാരിക്കാൻ ലഭിച്ചത് വലിയൊരു അവസരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അതിന് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദിയൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി പറയുന്നു കാരണം സഹിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിന്നെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഗണന കൊണ്ട് ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ചില മുരളീകൃഷ്ണ പോലെയും ആദരിയ പോലെയുള്ള ചില മറ്റേ ഗവേഷണ ഗവേഷക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഇതുപോലെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ സോക്രട്ടറീസിനെ കുറിച്ച് പറയും സ്വയം സംസാരിക്കും അല്ല ആരോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്വയം സംസാരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമാകുന്ന അറിയാം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇനി വേണ്ട തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നന്ദി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തന ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം പണ്ട് മാഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന ഒരു അനുഭവം വീണ്ടും ഉണ്ടായതിൽ വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള നന്ദി പ്രകാശത്തിനും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്കൃത ജനറൽ വിഭാഗം ഇൻചാർജായിട്ടുള്ള ദിനേശൻ മാഷിനെ ക്ഷണിക്കുക ടെക്സ്റ്റല്ല വാസ്തവത്തില് കുട്ടികളിൽ പകർന്നത് മാഷ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കൃത പഠനം ശാസ്ത്ര പഠനം കാവ്യ പഠനം ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ നിരുക്കുകളി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാകരണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാഷ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയില്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഭക്ഷണം പോലും ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വാസ്തവം പക്ഷെ കുട്ടികൾ സഹിച്ചതല്ല വളരെ സന്തോഷിച്ച് എങ്ങനെ സംസ്കൃത പഠനം ഇന്ന് ഇന്ന് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ളതായ സംസ്കൃത പഠനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ബോധനമാണ് മാഷി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു ചന്ദ്രികോദയം പോലെയാണ് അത് കഠിനമല്ല കളിയാസൻ തന്നെ പറയും അഭിവ്യക്തായാം അഭിവ്യക്തായാം ചന്ദ്രികായാം കിം കിം ദീപി ദീപിക പൗനരുക്തേന എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഒരു ചന്ദ്രിക ഉദയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കളിദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായി ശിഷ്ടാക്രിയ തുടങ്ങുന്നു ഉള്ളിൽ ഗൃഹീതു മുരുളെന്ന തുലവും വിശേഷം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുവതിൽ അന്യനും കെൽപ്പ് കൂടും ഏതെന്ന് യോഗ്യത ഈ രണ്ടിലും ഒന്നു പോലെ ആ ഒമ്പനാണ് ഗുരുനാഥ പദത്തിനർഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുനാഥനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഭാവയിൽ ടീച്ചറാകാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമ്മളൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഈ അറിവ് ഈ നിരുപത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുരുഷ വിദ്യ അനിക്കെത്തുവാത് കർമ്മ സമ്പത്തർ മന്ത്രോ വേദേ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റിങ്സ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ളതായ അറിവിനെ ആ അറിവ് പ്രയോഗത്തിനായി കൊണ്ട് വരുത്തുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം പുരുഷ വിദ്യ അനിത്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അറിവൊക്കെ തന്നെ നിത്യമല്ല നശിച്ചു 
അതൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മരണത്തോട് കൂട്ടിയും അത് നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഇത് നശിക്കരുത് ശാസ്ത്രം നശിക്കരുത് ജ്ഞാനം നശിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രോ വേദ എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ആ രീതിയിൽ കാണുമ്പോഴും ജ്ഞാനത്തെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പകർത്തപ്പെട്ടു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ പൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അറിവിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അത് നിരുത്തം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു അറിവാണ് നമുക്ക് മാഷ് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് മാഷ് നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് മാഷ് ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോയത് നിരുത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വരാതെ വരാതെ എന്നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നമുക്കെങ്ങനെ വേണം ഈ ക്ലാസ് ആ രീതിയിൽ മാഷ് പാകപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃതജ്ഞരാണ് സാർ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുക എന്ന സമയമില്ല നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള നമുക്കൊരു സമാപന ചടങ്ങ് കൂടിയുണ്ട് അത് കൂടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം മാഷ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിൽ എല്ലാ എല്ലാ കൃതജ്ഞത എല്ലാവരുടെയും ക്യാമ്പസിൻ്റെ മൊത്തം സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ മൊത്തം ഒരു ഒരു സംസ്കൃത സർവകല സർവകലാശാലയിലെ ഒരു അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഇത് നാരായണ മാഷ് മാഷക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്ദിയും എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സമാപനത്തിലേക്ക് പോകാം അഷ്റഫ് 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 മാഷ് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ മാഷ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ട്രെയിൻ എത്തും അപ്പോഴേക്ക് മാഷ് പോകണം അഷ്റഫ് മാഷ് അഷ്റഫ് മാഷ് ഈ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറയുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പം വൈകി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എങ്കിലും നിരുത്തം എന്ന വിഷയത്തെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാഷ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിരുത്തത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാഷ് തന്നെയാണ് സ്കോളർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടോ മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് എന്ന് നമ്മളൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളത് നിങ്ങൾ സ്വയം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അതിൻ്റെ സോഴ്സുകളിലൂടെയും എല്ലാം കണ്ടെത്തലിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവേഷണ തൽപരതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായി കണ്ടെത്തുക പഠിക്കുക കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ അവസാനത്തെ സെഷനാണിത് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദാന്ത വിഭാഗത്തിലെ ഇൻചാർജായ നിഷാദ് മാഷാണ് മാഷെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലെ ഇൻചാർജായ ഇ സുരേഷ് ബാബു മാഷാണ് മാഷെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അതുപോലെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ക്യാമ്പസിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പുഷ്പദാസൻ കുനിയിലാണ് മാഷെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിന്റെ നന്ദി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അതുപോലെ ആത്മമിത്രമായ ഈ പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ അവരക്കാരൻ ഡോക്ടർ സുജയ് മാഷാണ് മാഷയും ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചെയർസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നിഷാദ് മാഷ ക്ഷമിച്ചു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് സംസ്കൃതം ജനറൽ വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച വർക്ക്ഷോപ്പാണ് വളരെ പ്രൗഢമായ ഗഹനമായ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു അക്കാദമിക് വ്യവഹാരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്കൃതം ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജെ ആർ എഫ് ഉൾപ്പെടെ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ അനുമോദിച്ചത് ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളായിരുന്നു മൂന്ന് പേര് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംസ്കൃതം ജനറൽ വിഭാഗം ഇനി വേണ്ട എന്ന ആ ഒരു സങ്കട സന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിവിടെ പറയേണ്ടതാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തലതിരിഞ്ഞ ചിന്തകൾ അക്കാദമിക തലങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ വിഭാഗം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കില്ലായിരുന്നു നാരായണൻ മാഷ്ടെ ഈ ഈ ചിന്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് യുക്തിയാണ് ഇതിവിടെ വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരിന് പിന്നിലുള്ളത് എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും സംശയിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വിട്ടു എന്തായാലും മാഷ് മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിരുപ്തം ടെക്സ്റ്റ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് തോന്നിയത് സംസ്കൃതത്തെ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും തയ്യാറായ നമുക്ക് മുന്നിൽ മാഷ് കണ്ണാടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കാണൂ നിങ്ങൾ സ്വയം കാണൂ സ്വയം വിലയിരുത്തു നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ മാഷ് കണ്ണാടി വെച്ച് തരികയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മാഷ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലൂടെയും നിർവഹിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് അറിയേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വീണ്ടും 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 മാഷ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതൊരിക്കലും ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെ രീതിയിലല്ല മാഷ് ചെയ്തത് മറിച്ച് നമ്മൾ ആയിത്തീരേണ്ടതിന്റെ ആയിത്തീരേണ്ടതിലേക്കുള്ള ഒരു 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 പ്രചോദനമാണ് ഒരു തള്ളനാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് മാഷ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭാഷാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിന്റെ വേരന്വേഷിക്കലാണ് എന്ന് മാഷ് ഊന്നി പറയുകയാണല്ലോ ആ വേരന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തതും അതാണ് നമ്മൾ വളരെ പുറം മോടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഭാഷാ പഠനം അതിപ്പോ വേദാന്ത ആയിക്കോട്ടെ സാഹിത്യ ആയിക്കോട്ടെ വ്യാകരണം ആയിക്കോട്ടെ ന്യായം ആയിക്കോട്ടെ ജനറൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും സംസ്കൃതത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയ ആ വിജ്ഞാനത്തെ ആധുനിക ജ്ഞാന വ്യവഹാരങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് സമന്വയിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടിയാണ് മാഷ് ഊന്നിയത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പി വി നാരായണ മാഷ് തന്നെയാണ് വളരെ സാമ്പ്രദായികമായിട്ട് സംസ്കൃതം അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആധുനിക ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് സംസ്കൃതത്തെ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മൗഢ്യാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാമ്പ്രദായികമായി അത് പഠിക്കുകയും അതിനെ ആധുനികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ആധുനികമായ ജ്ഞാന വ്യവഹാരങ്ങളോട് സമന്വയിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയാണ് പി വി നാരായണ മാഷ് മാഷ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് അനിവാര്യമായി പറയാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുരേഷ് ബാബു മാഷ് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് 
സത്യത്തില് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തികച്ചും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അർഹനായ ഇവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മലയാള ഭാഷ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കെ തന്നെ വളരെ വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിതിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ കേട്ട സമയത്ത് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അധ്യാപകനെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നേരത്തെ നിഷാദ്മാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പരമ്പര്യ രീതിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ള അതിന് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ നാരായണ മാഷങ്ങൾ കണ്ടേ തീരു അദ്ദേഹമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ ഇത് ഒരു പക്ഷേ നാരായണ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നാരായണ മാഷം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് ഈ നിരുത്തം എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ സെമിനാർ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നാരായണ ഭാഷ പറഞ്ഞതുപോലെ നിരുത്തം എന്ന ടെക്സ്റ്റിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു വഴി നിരുത്തത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം സംസ്കൃതം ആധുനിക രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ എത്തുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയൊരു മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ മുമ്പിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ പണ്ഡിതരായുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ച് അത് നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒന്നാണ് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇത്തരം അക്കാഡമിക് പരിപാടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും പലതരത്തിലും പല തത്വങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ഈ ഒരു പരിപാടിയെ ഈ അവസാന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല സമയം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അതൊരു ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇടം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തലമുറയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് വൈജ്ഞാനിക അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന വിതരണം ഏറെക്കുറെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥരാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട് സാറിനോട് നേരിട്ട് അല്ലാതെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാം അതിനുള്ള അവസരം ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഇതേപോലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സെമിനാറുകൾ ഈ ക്യാമ്പസിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഈ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജനവിഭാഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മറ്റ് വിഭാഗക്കാരും ഇതേപോലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സെമിനാറുകളും നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നിറഞ്ഞ സദസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ പുറത്തു നിന്നും എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും എൻ്റെ സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മുരളി രാജേഷ് ഭാര്യ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇവിടെ പേര് വായിക്കാം തീർത്ഥാപ്പി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു അനുപ്രിയ ശ്രീത സജീവൻ 
റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ള അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അവരോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് അവസാനി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാം